సో సార్ ఫస్ట్ థింగ్ అందరికీ ఉంది మామూలుగా నాకు తెలియదు వారిని అడిగారులో ఈ క్వశ్చన్ ఇంటర్వ్యూలో వై ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ రివెంజ్ అదే స్ట్రాంగెస్ట్ ఎమోషన్ అనేమో అంటే పని పెట్టుకుని ఇప్పుడు ఒక రివెంజ్ రివెంజ్ గురించి ఆలోచిద్దాం అని ఏం పెట్టుకోను ఓకే ఏదైనా కథ విన్నప్పుడు ప్లాట్ పాయింట్ అన్నప్పుడు ఇది భలే ఉంది దీని మీద వర్క్ చేద్దాం ఇది చాలా బాగుంటుంది ఎమోషనల్గా బాగుంటుంది అని చెప్పి వర్క్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం అంతేగాని రెట్రాస్పెక్ట్లో ఏం చేస్తున్నా నేను ఎప్పుడు ఆలోచించలా కొన్ని సినిమాలు అయిపోయిన తర్వాత చూస్తే ఓహో అన్ని రివెంజ్ సినిమాలు చేస్తున్నాను అర్థమైంది మేజర్లీ మేజర్ వినింగ్ అవర్ బ్యాడ్ యా యా అది డెఫినెట్ దట్ అది డెఫినెట్గా ఉంటుంది బట్ దానికన్నా కూడా రివెంజ్ అని వెరీ స్ట్రాంగ్ ఎమోషన్ చాలా ఈజీగా అండ్ స్ట్రాంగ్గా కనెక్ట్ అవుతాం కాబట్టి మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఇస్ రివెంజ్ సార్ అండ్ ఇప్పుడు ఆర్ఆర్ఆర్లో ఇట్స్ ఇట్స్ నాట్ కాంటెంపరీ ఇట్స్ పీరియడ్ ఆ పీరియడ్లో కూడా ఇట్స్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ బిఫోర్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్టర్ అలాంటి ఉందా లేదు ఇట్స్ మొత్తం అంతా ఇట్ ఈస్ సెట్ ఇన్ నైన్టీన్ ట్వంటీస్ ఆ టైంలో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ సెట్ అట్ దట్ టైమ్ ఆర్ వెరీ మచ్ ఎక్సైటెడ్ అబౌట్ ద టీజ్ ట్రైలర్ ఎందుకంటే కొన్ని కొన్ని విల్ టాక్ అబౌట్ ద టీజర్ ఆల్సో ఫ్యూ థింగ్స్ అంటే స్పెషల్లీ ద రన్నింగ్ షాట్ పులి అలా మీదకి వచ్చినప్పుడు పరిగెత్తు ఉండి ఒక దగ్గర దాన్ని లాక్ చేసి అది అలా ముఖం మీదకి వచ్చినప్పుడు దెర్ ఇస్ ఎ షివర్ దెర్ ఇస్ ఎ షివర్ ఇన్ తారక్స్ వేస్ సో అది అంటే నేను భయం కాదు అది బట్ వాట్ వాట్ యూ వాట్ యూ సే అబౌట్ ఇట్ అంటే మా థ్యాంక్స్ ఫర్ ఆస్కింగ్ దట్ సందీప్ నేను తారక్ ఇచ్చిన బ్రీఫ్లో భయం ఉండాలని చెప్పాను బట్ భయం అంటే ఏదో దాన్ని చూసి భయపడిపోయి పిరికి వాడి భయం కాదు ఇప్పుడు మనం ఒక ఒక పని మీద వెళ్తున్నాం ఆ పని జరుగుద్దో లేదో ఆ పని కోసం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫర్ట్ పెట్టేస్తాను బట్ పనిదో జరుగుద్దో లేదో అన్న టెన్షన్ ఉంటుంది కదా ఆ టెన్షన్ కావాలి ఎందుకంటే ఆ జరగాల్సిన పని చాలా చాలా ముఖ్యం కాబట్టి ఏదో కిరాణా కొట్టుకు లేదో కొనుక్కొని రావడం టైప్ కాదు తను అచీవ్ చేయాల్సింది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది సో అది జరుగుద్దో లేదో అన్న టెన్షన్ ఉండాలి పులిని చూసి కాదు భయం పని జరుగుద్దో లేదో అన్న భయం ఉండాలి అది ఉండాలని తనకి ఇచ్చిన బ్రీఫ్ అది అండ్ హిమ్ బీయింగ్ అ టెరిఫిక్ యాక్టర్ ఫస్ట్ కథ చెప్పిన మనం యూజువల్గా కథ చెప్పిన తర్వాత ఒక సంవత్సరం గ్యాప్ వస్తే ఏదో చిన్న చిన్న సీన్స్ అవి మారుతాయి సంవత్సరం తనకి ప్రతీది గుర్తుంటుంది ఏదో మనం మార్చి మన మార్పులు ఒరిజినల్ మర్చిపోతాం కాదు బిగినింగ్లో మీరు అది చెప్పారు కదా అంటే ప్రతీది గుర్తుపెట్టుకుంటాడు అంతే నేను ఆ పర్టికులర్ షాట్లో ఇలా చేయండి ఇంత పెట్టండి అంత అంత ఇది చేయండి అని అంత డీటెయిల్గా ఇవ్వను ఓవరాల్ దాంట్లో ఏం కావాలో చెప్తాను అక్కడ ఏం జరుగుతుందో చెప్తాను అండ్ హీ విల్ డెలివర్ బికాస్ అది పులి దగ్గరకు వచ్చా అరిచినప్పుడు ఆ షివర్ తర్వాత హీఈస్ హీ ఆల్సో షార్ట్స్ అది టెరిఫిక్ అనిపించింది సార్ నాకు చాలా బాగా నచ్చింది అది అండ్ ఇంకోటి చరంది కూడా దిస్ వన్ వన్ ఎక్స్ప్రెషన్ వేర్ హీస్ ఫేస్ ఈస్ సేయింగ్ సంథింగ్ ఈస్ ఐస్ ఈస్ సేయింగ్ సంథింగ్ టీయర్స్ అయితో ఐస్ తో ఇట్ వాస్ ఆల్సో గ్రేట్ అండ్ దాట్ షార్ట్ వేర్ ఆ లాఠీతో కొట్టడం ఆ క్రౌడ్ అంత ఇంతకుముందు మనం ఒక టూ మినిట్స్ మాట్లాడుకున్నాడు సార్ అది ఆ ఆ యూనిఫామ్గా క్రౌడ్ కూడా వెనక్కి జరగడం మామూలుగా సినిమా టికెట్ల దగ్గర చూస్తాం అటువంటి అంత అంత కాదు కొంచెం చిన్నది అది ఆ క్రౌడ్ని అట్లా ట్రైన్ చేయడం కూడా మామూలు మనం జూనియాటిస్ క్రౌడ్ చెప్తే మీరు భయపడేట్ చేయండి అంటే కెమెరాలో పడిన వాళ్ళు కూడా భయపడుతుంటాయి ఫోర్ గ్రౌండ్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువ యాక్చువల్ సెంటర్ గ్రౌండ్లో ఉన్న వాళ్ళు తక్కువ బట్ ఇది అలా యూనిఫామ్గా స్ప్రెడ్ అయింది సో దాట్ వాజ్ వెరీ రియల్ సో దానికి క్రెడిట్ మాక్సిమం సల్మాన్కి ఇస్తాను సందీప్ సల్మాన్ ఈజ్ బైక్ మాస్టర్ ఒరిజినల్గా నేను ఒక హాలీవుడ్ స్టాండ్ కొరియోగ్రాఫర్ని హైర్ చేశాను దాన్ని చేయడానికి సో ఇప్పుడు చేస్తున్న పద్ధతిలో ద న్యూ థింగ్ ఈజ్ స్టంట్ కొరియోగ్రాఫర్ మొత్తం అంతా షూట్ చేసేస్తా వితౌట్ ద యాక్టర్స్ ఓకే తన స్టంట్ మీదనే పెట్టుకొని దే విల్ షూట్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ అంటే హై అండ్ లైటింగ్ అదేం కాకుండా షూట్ చేసి ఇస్తారు అది చూసి మనకి నచ్చితే కరెక్షన్స్ ఏదని చెప్పుకొని షూటింగ్కి వెళ్తాం సో ఎవ్రీ వన్ నోస్ క్లియర్లీ వాట్ వీ నీడ్ టు షూట్ అని స్టంట్ విజ్ అంటున్నాం ఇప్పుడు సో ఆయన హైర్ చేశాను సో ఆయన ఏదో చేసి పంపించాడు టాప్ హాలీవుడ్ కొరియోగ్రాఫర్ నాకు చాలా డిసప్పాయింటెడ్ అనిపించింది అస్సలు నచ్చలా వద్దని చెప్పి తీసేసి తర్వాత సాల్మాన్కి చెప్పాను యాక్చువల్గా సాల్మాన్కి ముందు చెప్పాను సరే నేనేదో చేస్తాను సార్ అన్నాడు నేను సాల్మాన్ చేయలేడు అని చెప్పి నిజానికి తను వదిలేసి వాళ్ళు ఆ స్టంట్ కొరియోగ్రాఫర్ని హైర్ చేసి తను ఏం చేయకపోతే
ఐ వాస్ మైటిలీ ఇంప్రెస్ ఇంప్రెస్డ్ తను చెప్పినట్టు నిజంగా నిజంగా ఒక రెండు వందల మంది మూడు వందల మంది దొమ్మి కింద కొట్టేసుకుంటున్నట్టు అనిపించింది ఎక్కువ చూ చూపిస్తే బాగుండు అనిపించింది సినిమాలో చాలా ఎక్కువ సేపు ఉంటుంది చాలా రియలిస్టిక్ ఉంది చాలా రియలిస్టిక్ అండ్ వాట్ ఐ షుడ్ సే ఈస్ ఆల్మోస్ట్ నేను ఓకే అన్న తర్వాత ఇంకా డెవలప్మెంట్స్ చెప్పాను టూ టూ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ చేసాడు తను వితౌట్ హీరో స్టెప్పింగ్ ఇన్ ఓ లవ్లీ టూ అండ్ టూ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ అంటే ముందు ఒక ముప్పై నలభై మంది ఫైటర్లు తర్వాత ఒక ఒక రెండు వందల మంది ట్రైన్డ్ జూనియర్ ఆర్టిస్ట్లు జిమ్ బాయ్స్ ఓకే తర్వాత ఒక నాలుగు వందల ఐదు వందల మంది ట్రైన్డ్ జూనియర్స్ ఆ తర్వాత అన్ట్రైన్డ్ జూనియర్స్ ఆల్మోస్ట్ టూ థౌజండ్ పీపుల్తో చేసింది అది ఎవ్రీ ఇంచ్ ఆఫ్ ఇస్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ కొరియోగ్రాఫ్డ్ ఓకే ఎవ్రీ బిట్ ఎవరు ఎట్టు తిరగాలన్న అంత కొరియోగ్రాఫ్డ్ బట్ ఇట్ లుక్స్ కంప్లీట్ కే ఇట్ లుక్స్ ఇట్ లుక్స్ వెరీ కంప్లీట్ అండ్ సో అది లాటితో కొట్టడం ఇస్ ఇండియన్ ఎమోషన్స్ ప్రాబబ్లీ అందుకే మన వాళ్ళే ఐ థింక్ దే కుడ్ పుల్ ఇట్ ఆఫ్ ఎందుకంటే అది చరణ్ చూస్తే కూడా హార్డ్ కోర్ కాప్ లా ఉన్నాడు రూత్లెస్ కాప్ రూత్లెస్ కనికరం లేదు కొట్టడంలో కూడా అక్కడ ఎక్కడ తగులుతుందని కూడా లేదు అసలు అసలు చూస్తే షివరింగ్ ఉంది అది షార్ట్ ఈ డజంట్ లుక్ అట్ ద పీపుల్ దట్ హీస్ హిటింగ్ బికాస్ హీస్ ఐ ఈస్ ఆన్ సంథింగ్ ఎల్స్ ఓకే అండ్ ఐ థింక్ యాక్టర్స్ కూడా నిజంగా అంత గట్టికి కొడితే అది చచ్చిపోతాడు బట్ వీ షుడ్ ఫీల్ ఫీల్ దట్ హీస్ హిటింగ్ వే హీ మూవ్స్ హిస్ బాడీ అంతా కూడా చాలా వైలెంట్ గా ఉంటది ఫేస్ మాత్రం సీరియన్ గా ఉంటది ఆ కొట్టేటప్పుడు తర్వాత ఒక లుక్ ఉంది టీఎస్ తోటి బట్ వెన్ వెన్ ఇస్ హిటింగ్ ఆల్సో అది ఒక మూమెంట్ లాగా వెళ్తుంది ఒక వేవ్ లాగా వెళ్ళింది అండ్ వెన్ ఇస్ హిటింగ్ ఇట్ ఇస్ గెటింగ్ క్లియర్ అది ఎగ్జాక్ట్ వేవ్ అన్నావు కదా సాల్మన్ కిచెన్ బ్రీఫ్ కూడా అదే వాటర్ లో ఇఫ్ యూ జస్ట్ కరతెలలా అయితే వాటర్ విల్ సెపరేట్ అండ్ కమ్ బ్యాక్ అగైన్ సో క్రౌడ్ కూడా నాకు అలా వాటర్ లాగా ఉండాలి అని చెప్పారు హార్డ్ వర్క్ గ్రేట్ సార్ అది బికాస్ డ్యామ్ షూర్ దట్ యూ లవ్ ఇట్ వెన్ యూ సీ ద హోల్ సీక్వెన్స్ ఐమ్ షూర్ ఐ మీన్ ఐ ట్వీట్ అబౌట్ ఇట్ ఆల్సో ట్వీట్ ట్రైలర్ ది అది అసలు అంటే చాలా ఇంపాసిబుల్ స్టాఫ్ అంతా చూసాం ట్రైలర్ లో సో యూఆర్ వెయిటింగ్ సార్ యాక్చువల్లీ మొత్తం ఫిలిం లో స్టంట్ మొత్తం ఇండియన్ ఇండియన్ స్టంట్ మాస్టర్స్ ఏనా లైక్ హౌ 80 ఐ వుడ్ సే 80% 80% పర్సెంట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ మోర్ మేబీ సెవెంటీ పర్సెంట్ అంతా కూడా సాల్వ్ అనే చేశాడు దర్ ఇస్ వన్ స్టంట్ కొరియోగ్రాఫర్ ఫ్రమ్ ఫ్రమ్ బల్గేరియా జూజీ అని ఈ కేమిన్ ఈ యాక్చువల్గా ఫస్ట్ తన స్టంట్ కొరియోగ్రాఫర్ ఈ చరణ్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్కి నేను కెమెరా కూడా అందులోకి తీసుకెళ్ళిపోయాను వన్ కెమెరా విల్ బి లైక్ ఆ రెండు వేల మంది క్రౌడ్ కెమెరా మ్యాన్ ఈస్ ఆల్సో దేర్ హోల్డింగ్ కెమెరా నో మూవింగ్ అలాంగ్ విత్ సో దాన్ని క్యాప్చర్ చేయడానికి అని చెప్పి అడిగా ఈవెన్ దైస్ స్టంట్ కొరియోగ్రాఫర్ చేస్తానని వచ్చేసాడు వచ్చినప్పుడు ఇట్ వాస్ వెరీ జనరల్ గా వెస్ట్ నుంచి వచ్చాం మేము ఎక్కువ మీరు తక్కువ కైండ్ ఆఫ్ యాటిట్యూడ్ లేదు బాగా కలిసిపోయాడు చాలా బాగున్నాడు అని చెప్పి మిగతా స్టంట్ సీక్వెన్స్ లో కూడా క్లైమాక్స్ సీక్వెన్స్ లోను ఇంటర్వల్ సీక్వెన్స్ లోను కొన్ని కొన్ని సీక్వెన్స్ లో ఇట్ ఒక హిస్ హెల్ప్ హౌస్ సో బోత్ దిస్ గైస్ డిడ్ దర్ జాబ్ బట్ మీరు కూడా నాకు తెలిసి చాలా యాక్టివ్ ఇన్వాల్వ్ అవుతారు కదా సార్ స్టంట్స్ లో స్టంట్స్ లో చాలా ఇష్టం i think like you in, involve like a dialogue scene on a dialogue paper that la elthom i think you go that way yeah, yeah. Uh, I, i look forward for the day where we shoot okay. stunts na chaala ishtam yeah yeah me every film interval is always yeah. a benchmark nenu oka roju film school lo symbolism gurinchi class nadustun sydney lo so andaru potta ma class lo unna 25 members lo andaru oka very very parts of the world nunchi unnaru australia australia yeah సో సింబాలిజం చూసి చూపిస్తుంటే నాకు అందరు వాళ్ళ వాళ్ళ కంటెంట్ తీసుకొచ్చి చూపిస్తున్నారు నాకు ఏం చూపించాలి సింబాలిజం అంటే నాకు ఛత్రపతిలో తిప్పర మీసం గొడుగు పెట్టడం ఇమీడియట్లీ ఆ ఎపిసోడ్ తర్వాత అది అది చూపెట్టాను అది చూపెట్టే ముందు బ్రీఫ్ ఇచ్చి క్లాస్లో ప్రొజెక్టర్లో ఇది ఇలా జరిగింది వీళ్ళు ఇలా శ్రీలంక నుంచి వచ్చిన రోజు ఇట్లా జరిగింది సో ఇది అని చెప్పి ఆ ఫైట్ భద్రా ఆ ఫై అక్కడి నుంచి సీక్వెన్స్ చేసి చూపిస్తే వాళ్ళకి అసలు మామూలుగా ఎక్కలేదు అది ఆ మ్యూజిక్ తోటి ఎందుకంటే ఆ మ్యూజిక్ ఛత్రపతి టైటిల్ ట్రాక్ మ్యూజిక్ ఇస్ వెరీ వెరీ అంటే ఇరెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ రీజనల్ గ్రౌండ్స్ అందరికీ టచ్ అయ్యే మ్యూజిక్ అది అసలు బాగా నచ్చింది వాళ్ళకి 
సో కాకపోతే అందరు సింబాలిజమ్స్ అంటే అందరు టూ మినిట్స్ త్రీ మినిట్స్ చూపిస్తే నేను ఒక పదిహేను నిమిషాలు చంకి చూపించా బికాస్ దిస్ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ఊరికి మీసం ఏంది వాళ్ళకి అర్థం కాదు కదా మీసం ఎప్పుడు తిప్పుతున్నాడు గొడవ మీద పెడుతున్నాడు అనేది సో ఛత్రపతి అంటే అది లిటరల్ ట్రాన్స్లేట్ చేసి ఇంకా చూడండి అని చెప్పి పెట్టారు సో దట్ అంటే అప్పటి నుంచి కూడా ఎవ్రీ యువర్ ఇంటర్వెల్ సీన్స్ ఆర్ గ్రేట్ సార్ ఐ మీన్ ఎక్సైటింగ్ ఇంటర్వెల్ సీన్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ బ్రింగింగ్ ద బ్రింగింగ్ ద టప్స్ అండి నేను చాలాసార్లు చెప్తా ఉంటాను లాంగ్వేజ్ జస్ట్ మీడియం ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ అంతే సినిమాలు అంటే అంత విజువల్గా ఇది ఉండాలి మన సినిమాలో డైలాగ్స్ మ్యూట్ చేసినా సరే మనకి ఎమోషనల్గా తగిలితే అది యూనివర్సల్ సినిమా అది పాన్ ఇండియన్ సినిమా ఆర్ ఇండియన్ సినిమా అని చెప్తా అన్న లైక్ నాకు ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ కింద చెప్పావు ఆల్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రమ్ యువర్ ఫిల్మ్ స్కూల్ ఆర్ అసలు ఇండియన్స్ కాదు ఎవరు కాదు ఎక్కడెక్కడి నుంచి వచ్చినాడు బట్ దే కుడ్ ఈజీలీ కనెక్ట్ కనెక్ట్ టు ద ఎమోషన్ అండ్ విజువల్స్ ఇది చాలా రేజ్ అయింది సమ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ మీమ్స్ వచ్చాయి పీపుల్ ఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ దాట్ రీసెంట్గా బాంబేలో నా ఆఫీస్లో నా ఈపీ కూడా ట్రై చేశాడు ఆ స్టెప్ నాట్ నాట్ స్టెప్ సో సార్ ఐ మీన్ టు టు షో దాట్ దేర్ ఫ్రెండ్షిప్ ఈజ్ ఇన్ సింక్ అన్న వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ ఇట్ కమర్షియల్గా బికాస్ వీ నో బోత్ ఆఫ్ దమ్ ఆర్ గ్రేట్ డాన్సర్స్ ఇట్ ఈస్ ఎంపరేటివ్ ఒక మంచి డాన్స్ నెంబర్ ఉండాలి బట్ ఆ కథలో కూర్చోవాలి కదా దానికి ఒక పర్పస్ ఉండాలి అది కట్టడానికి పర్పస్ ఉండాలి అండ్ ఐ యూజ్ దట్ వాళ్ళ ఇద్దరి మధ్యన ఇంత మంచి సింక్ ఉంది అని చెప్పడానికి యూజ్ చేసుకున్నా అండ్ ఆల్సో ఒక ఎమోషన్ రన్ అవుద్ది త్రూఅవుట్ త్రూఅవుట్ ద సాంగ్ అంటే సాంగ్లో నేను చూపించింది జస్ట్ వాళ్ళ ఇద్దరు స్టెప్ సైడ్ నుంచి చూపించాను అంతే బట్ ద ద సాంగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ హ్యాస్ ఎ స్టోరీ ఒక బిగినింగ్ ఒక ఎండింగ్ దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ అ స్మాల్ షార్ట్ స్టోరీ లాగా అండ్ ఆల్సో వాళ్ళు అంత పర్ఫెక్ట్గా సింక్ చేస్తున్నప్పుడు తర్వాత యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్లో కూడా వాళ్ళు ఇంపాసిబుల్ సింగ్స్ థింగ్స్ చేస్తూ ఉంటే సబ్కాన్షియస్గా వీళ్ళు ఎంత సింక్లో ఉన్నారు కదా చేసేయగలుగుతారు అని అని ఉంటుందని ఇప్పుడు ట్రైలర్లో లాస్ట్ షాట్ ఉంది దట్ నీడ్స్ లాట్ ఆఫ్ కోఆర్డినేషన్ సో దిస్ ఈజ్ సబ్కాన్షియస్గా కూడా వీళ్ళు ఎంత సింక్గా చేస్తున్నప్పుడు Uh, nice so, planting uh, pl- <laughs> planting like okay. so this be starts i mean probably in the beginning of the film this is the beginning first half lochi so sir linear screenplay na yeah linear screenplay ok ok chinna flashback episode untadi okay but otherwise it's a linear screenplay okay sir ipudu explosions kuda unnay kada ee maamuluga explosion artist special effect artist special effects mana mana valle andar ikkade from yeah andaru endukante nenu naaku naaku ekko knowledge lesa rendu panlu ayipothe nenu aduthunna ikkada valle ఇక్కడ వాళ్ళే ఈ సినిమాకి స్పెషల్గా కొంచెం మీనియేచర్స్ కూడా ఎక్కువ వేసాం మీనియేచర్స్ ఎక్స్ వేసి ఎక్స్ప్లోజన్స్ అవి కూడా క్రియేట్ చేసాం ఆ ట్రైలర్లో వాట్ ఎవర్ ద ట్రైన్ దట్ యూ సా బ్రేకింగ్ అండ్ ఫాలోయింగ్ డౌన్ మీనియేచర్ మీనియేచర్ సార్ తెలియదు సార్ నిజమా మీనియేచర్ హ్యూజ్ మీనియేచర్ ఓకే ఇంత స్పేస్ ఉంటుందా నో త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ ఓకే సో ద ట్రైన్ విల్ బి దిస్ బిగ్ yeah the 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 tankers will be ah, okay. uh, uh, this big but still uh, okay nice one one fourth size or one fifth size okay but sir abhi abhi ala tagulkonu padalante kuda then center of gravity yeah. then layering anta perfect sir chaala chaala so it falls it falls like a real yeah, yeah compartment is falling uh, uh, edantaru uh, physics and chemistry go into it okay naak telidu nen nen 12th class student ne but my production designer is there DOP is there who calculate everything okay that size and that in size and that a size a blast jarita blast size and travali okay water ripples no so many things will give away the okay the miniature okay uh, uh, kanipinche chinna leaves gaani water lo ripples gaani everything yeah. will give away yeah so a jagratlu anni teeskunte chesam bahubalilo kuda oka miniature set chesam gaani daniki nenu lenu ekkado netherlands lo elli chesukochcharu water వాటర్ ఎపిసోడ్ డ్యామ్ బర్స్ట్ అయ్యి కొంత రాజ్యంలో వాటర్ వస్తుంది కొంత మీనియేచర్ అక్కడ నెదర్లాండ్స్ లో చేసి నేను వెళ్ళా సెందిలెల్ షూట్ చేసుకొచ్చాడు ఇది ఇక్కడే చేసాం మన వాళ్ళు మన వాళ్ళు సేమ్ ఆ నెదర్లాండ్ గై వన్ గై కేమ్ ఫ్రమ్ హియర్ ఇట్స్ అ కాంబినేషన్ మన బ్రిడ్జ్ ఆ బ్రిడ్జ్ సెటప్ అంతా మన వాళ్ళు చేశారు ట్యాంకర్ సతం చేశాడు లాస్టింగ్ అంతా మళ్ళీ మన వాళ్ళే చేశారు క్యాప్చరింగ్ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ అగైన్ Okay. <laughs> and, but we, we blasted away many of okay, them. Okay. <laughs> okay. Uh, uh, so, but you, you, I think most of it you capture. 
and yeah. little you enhance in the enhance in the CG. Uh, CG. CG. Okay. It's a combination for for some one or two shots. It will be completely okay. CG. Uh, so so you, you tell me like it will take time for sure yes. to achieve this. Yes. Even CG will take a lot of time. Yes. And, yes. But you feel this is better always. Now, now this in law, whatever you capture on the camera. Okay. I yanta fine. Akkad kuman ko chaste anta better. Okay. Ah CG lo anadi. ఆగ పెయిన్ ఇన్ ద నెక్ తర్వాత పోస్ట్ లో ఆ ఇక్కడ ఈ తర్వాత సీజీ లో చేసుకుందాం అని వెళ్ళిపోతే చాలా పెయిన్ ఇన్ ద నెక్ అది అది చేసి మళ్ళీ చేసి మళ్ళీ చేసి మళ్ళీ చేసి మళ్ళీ చేసి వెళ్తా ఉంటుంది ఓకే షూటింగ్ లో మనకు మాక్సిమం వచ్చే గలిగితే బెటర్ సో ఆన్ లొకేషన్ ఎఫెక్ట్స్ ఓకే ఆర్ ద బెస్ట్ ఈవెన్ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ సూపర్వైజర్స్ అందరూ కూడా అదే చేస్తారు ఈవెన్ దో ఓకే ఆల్ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ సూపర్వైజర్ అయినా కూడా సర్ ఆన్ సెట్ మీకు ఎంత కావాలంత చేసేయండి తర్వాత సీజీ లో ఎన్హాన్స్ చేద్దాం గాని ఓకే ముందు చేసేయండి అని అంటారు ఆల్ కూడా Okay. Any good VFX supervisor will say that. Oh. Sir, Maulga, to create completely a new entity, mm. like, like you know, some moving body, mm. like a lion or something, mm. Mm. is tougher than having something and adding on something, right? Yeah. So, I'm just out of curiosity, sir. Mm. General, you know, it's a tiger scene. Mm. So, that is completely... See. See. So, one person will be having, holding like a head position and running and... going on to tarak like that like again it depends on each shot suppose if you put on at tarak me the tiger ochi shot undante yeah oka something oka blue to no den to no oka tiger head size unde di pettukoni tarak me the kila teesukravadam adi chestam on the day of the shoot because he has to understand uh, okay tiger enta close ga unda enta distance lo unda enta pedda unda ani ardham ardham avadam kosam chestam ఇక రిహర్సల్లో షూట్లో చేయకపోవచ్చు ఎందుకంటే ఈ బ్లూ రిఫ్లెక్షన్ అంతా తన తన మీద పడుతుందని ఆ పర్టికులర్ షాట్లో పెట్టకపోవచ్చు సో రిహర్సల్లో చూపించి నువ్వు గుర్తుపెట్టుకో అని చెప్పి షార్ట్లో మళ్ళీ అది లేకుండా చేస్తాం ఓకే అది ప్రాక్టికల్ ఇబ్బందులు వచ్చేది తారక్ వాజ్ లిటరలీ ఫేసింగ్ ఏ గ్రీన్ స్పాంజ్ బట్ ఎట్ ఐ టు రిమంబర్ మేబీ నథింగ్ ఆల్సో ఓకే యాక్చువల్లీ గ్రీన్ స్పాంజ్ ఫర్ ద రిహర్సల్ ఓకే ఫర్ ద షార్ట్ నథింగ్ ఓకే జస్ట్ లుకింగ్ ఎట్ థిన్ ఎయిర్ అండ్ యాక్టింగ్ and uh, the details of making uh, the tiger yeah chaala cinema lo manu adi realistic ga enduku anipinchindante because the details are missing okay skeleton bane jaha sir they have to build it they okay. have to build the skeleton they have to build the muzzle they have to build the skin okay and everything should be interactive the skeleton the skeleton movement ni batti lopal muzzle move avval okay aa muzzle pain unna skin ni move cheyali yeah aa skin nu pain unna hair fur okay. groom antaral ఆ గ్రూమ్ మూవ్ చేయాలి అండ్ ఆ గ్రూమ్ షుడ్ బి వెరీ 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 డీటెయిల్ ఇప్పుడు డాగ్స్ కి ఇఫ్ యూ సీ ఇది వేరు ఇది వేరు ఇది వేరు అండ్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఆన్ ద ఫేస్ ఇక్కడ వేరే రకాల ఇది ఇది డైరెక్షన్ వెళ్తుంది యూనిఫామ్ అకార్డింగ్లీ అండ్ విండ్ ఉంటే మళ్ళీ అది కౌంటర్ మూవ్ అవ్వాలి ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని తలకెనిపి డీటెయిల్స్ బట్ ఐ ఎంజాయ్ సీయింగ్ దట్ so you you will see from the layer layer yeah, avoka okay. layer vastu untade avoka okay. layer vastu unte i enjoy yeah. seeing that and corrections yeah. anante cheptam idi me judgement final layer ayina kerana madhyalo kuda ani telustuntadu because of your experience ah konta telustu untadi okay whether it is going right or wrong okay sir correct anukunnadu kuda next layer ki vache sir ki seriga undakovachu okay ah a tiger is is a tarak introduction lo tiger was done by one of the biggest company in the world mpc ani okay one of the top Um, top 3 or top 2 uh, company and all mottanta procedure follow ayi chevarku vachesariki a tiger edo kabla ganipichindi okay okay tiger pedda tiger pillala ganipichindi aalle malli murlu badal gattukoni malli work chesi malli work chesi malli work chesi they they brought it in the proper way indukade konni recent ga don't remember the name of the film i saw a cg film tiger baane chuddaniki arichina padu rendu eyes madala gap tagipindi ఇప్పుడు మీరు చెప్పే లేరింగ్ ప్రాబ్లీ ఏదో జరుగుంటుంది అక్కడ నేను అనుకున్నాను దీని అనవసరం కనిపించారు క్వైట్ వదిలేసింటే బాగుండే నాట్ రిమెంబర్ సార్ ఏదో సినిమా చూసారు యానిమేషన్ అండ్ యానిమేషన్ ఇస్ సో సో ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఈ స్కెల్టన్ చేస్తారు మజిల్ చేస్తారు అండ్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ ఎ రిగ్ టు టు మేక్ ఇట్ మూవ్ బట్ ద గై హూ మేక్స్ దెమ్ మూవ్ హ్యాస్ టు బి రియల్లీ 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 గుడ్ ఆర్టిస్ట్ మొత్తం అతని చేతిలో ఉంటుంది యానిమేటర్ చేతిలో ఉంటుంది Uh, they are like i think like surgeons only they are layering everything yeah. they are not anatomy skeleton me entha telusu alki doctor lu kuda anta detail telusu ledhu telidu okay the kind of anatomy these animators yeah. know yeah. top animators yeah adhe yeah. Uh, yeah. yeah terrific 
because as you said they are they're layering skeleton fascia skin yeah. Yeah. muscles Everything. fur anta ante mm-hmm. it's great sir idi ekkad ekkad shoot chesaru major of the film 85% hyderabad hyderabad lo ne tarak the line sequence shoot cheyadaniki we went to bulgaria tiger sequence shoot cheyadaniki went to bulgaria top angle yeah matho that whole sequence okay. the whole sequence ipudu oka man discuss chestunna face yeah, mein yeah, vacharas yeah. edi okay all that was shot in bulgaria okay um uh, ante అక్కడికి వెళ్ళిన రీజను ఆ పర్టికులర్ సీజన్లో వీ హ్యాడ్ టు షూట్ విత్ హిమ్ అప్పుడు తన మొత్తం బాడీ అంతా కరెక్ట్గా బల్క్ అప్ చేసి అంతా కరెక్ట్గా ఉన్నాడు దేని వలనగా దేని వలన డిలే అయ్యి మనకి రైనీ సీజన్లో దగ్గర దగ్గర రైనీ సీజన్లోకి వచ్చింది అది సో ఇక్కడ అంత ఎఫర్ట్ పెట్టి కేరళకో ఎక్కడికి వెళ్ళి రెయిన్స్ మీద డిపెండ్ అవ్వలేం కదా అంతుకుని బల్గేరి వెళ్ళి షూట్ చేయాల్సి వచ్చింది ఆ సీక్వెన్స్ అండ్ నాట్ నాట్ సాంగ్ యుక్రెయిన్లో షూట్ చేసాం except for that a building set ankuna sir na the building actually the film lo sets alvata set ankuna actually that's a real location yeah. uh, actually ga ukrainian uh, president's palace adi okay aina palace pakkane parliament untadi but allu icharu okay uh, lucky le endukante he is also a television actor ukrainian president is a television actor okay okay before he became the president okay and funny thing is అంతకు ముందు ఒక సిరీస్ లో ఆయన ప్రెసిడెంట్ కింద యాక్ట్ చేశాడు ఒక త్రీ సీజన్స్ ఆర్ ఫోర్ సీజన్స్ బిఫోర్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ అంతకు ముందు ఏదో డిక్టేటర్ ప్రెసిడెంట్ ఉండేవాడు అంట జనాలు అందరూ ఆ ప్రెసిడెంట్ కానీ ఈ ప్రెసిడెంట్ బాగున్నాడు అని అతను ప్రెసిడెంట్ హైదరాబాద్ లో యువర్ లొకేషన్ రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ కొంత మా అబ్బాయి కార్తికే వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు సందీప్ అని హిస్ నేమ్ ఇస్ ఆల్సో సందీప్ వాళ్ళకి ఒక ల్యాండ్ ఒక టెన్ ఏకర్ ల్యాండ్ ఉంటే దేర్ బీ పుట్ అప్ వన్ సెట్ కపుల్ ఆఫ్ సెట్స్ యాక్చువల్లీ ఒక దాని తర్వాత ఒకటి ఒకటి సెట్స్ చేస్తా ఉన్నాం అండ్ హీరో ఆల్సో మే మేడ్ దిస్ యాక్షన్ షెడ్ అంతా చేసాం ఇందులో కూడా కొంత షూట్ చేస్తాం బయట ఒక పోలీస్ స్టేషన్ ఉంది అది అదే పోలీస్ స్టేషన్ కాదు అది వేరే వాళ్ళ పోలీస్ స్టేషన్ బట్ దాని పక్కనే ఒక ఇంటర్వల్ సెట్ చేసాం హ్యూజ్ సెట్ వేసాం ఓకే ఇన్ సమ్ 20 ఏకర్స్ ఆర్ సంథింగ్ వి పుట్ అ హ్యూజ్ సెట్ ఫర్ ద ఇంటర్వల్ సీక్వెన్స్ సో ఈవెన్ ఈవెన్ ద షార్ట్ వేర్ ద తారక్ వాస్ హిట్టింగ్ విత్ ద లాటి చెర్ర సిట్టింగ్ విత్ ద లాటి అది లాటి దట్ వి పుట్ ఇన్ రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ అవుట్ సైడ్ రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ వాళ్ళ గ్రౌండ్స్ లోనే వి పుట్ అప్ దట్ సెట్ బికాస్ ఐ వాంటెడ్ దట్ అండిలేటింగ్ గ్రౌండ్ సో వి సీ లేయర్స్ అండ్ లేయర్స్ ఆఫ్ యా యా ఓకే ఓకే కరెక్ట్ గా సెట్ అయి వి వి పుట్ ఇట్ అప్ దట్ ఓకే సో యూజువల్లీ సర్ అలాంటి ఇప్పుడు అలాంటి సీన్స్ కి సిజి ఎనహాన్స్డ్ పీపుల్ ఎంత మంది ఉంటారు లైవ్ లొకేషన్ లో ఎంత మంది షార్ట్ షార్ట్ కి మారిపోతా ఉంటది సందీప్ దేర్ విల్ బి సమ్ షార్ట్స్ వేర్ మొత్తం అంత రియల్ పీపుల్ పెడతాం ఓకే దేర్ విల్ బి సమ్ షార్ట్స్ వేర్ లేయర్స్ లేయర్స్ కింద ప్రైమరీ లేయర్స్ ఒరిజినల్ జనాలతో తీసుకొని కెమెరాకి దగ్గరగా కనిపించే వాళ్ళు లేకపోతే కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ మూవ్మెంట్ ఉన్న వాళ్ళు ఓకే రియల్ పీపుల్ తో తీసుకొని దెన్ రెస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ సిజి లో యాడ్ చేయడం ఉంటది For example, uh, teaser, the teaser of first stuck till down shot on to the where you see number of people. Okay. Uh, the final count would be some, some 40,000, 50,000 people down to the final count. Okay. In that, the real people would be maybe 3,000, 4,000, which we shot in layers. Okay. So real people will be 10,000 and CG people will be like 30, 35, 40, whatever. Okay. Kind of thing. Sir, when you're, for example, if you're shooting with 3,000 people, mm. regular crowd, mm. period crowd, mm. so 3000 people you have to provide costumes yes yes we have to. so you will decide the color palette also yes ee chunkla ee colors use cheyadam ee chunkla use cheyadam yes but it looks like yes we wow. have to 3000 people yeah. you will take measurements yes and you will make the costumes yeah. the, also uh, idea that's not, not, not measurements maybe but you will get idea that the, in yeah. the set to medium yeah, yeah. size maybe yeah, in the yeah, set yeah. extra large atla yeah. ankoni you will mass production untadu yeah. the main problem adi kadu costume cheyadam kadu because this is happening in north india okay. in those days people used to have huge turbans okay huge turbans if you see in the film you see people with okay. big yeah. turbans anta mandi ki turbans ante kontha mandi koncham dooram ga unde vaalki fixed lay pettestam okay but daggara ga unna vaallu andarki taka 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 you should see that okay. shot ready ante oka 20 mandi costumer lo pedda pedda godle eskonde taka 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 ha hello taka 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 chutti hello ni factory lo chutti net chutti pampistha untaru for one shot one okay. take okay aa dummi lo take ayina ventane oodipothay okay malli kuche betti malli yeah i mean the lati lati scene lo yes wow okay so the story is running in north india now okay yeah. nen turban choose ha nen anukuna telangana lo kuda 
ఉంది సార్ టర్బన్ అది కొంచెం వేరే టర్బన్ బట్ అంత గమనించలేదు ఎందుకంటే నాకు కాన్సన్ట్రేషన్ దాని మీద పోయింది ఆ క్రౌడ్ లైక్ కాస్ట్యూమ్ గమనించలేదు సో the entire story is running in somewhere near delhi 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 in delhi in delhi okay in delhi or outskirts of delhi okay most of the story is there okay okay which is nice actually yeah. so characters manavalu unna kuda delhi being the central yeah. so yeah. for catering to everybody ani kadu story lo the yeah, yeah. it happens there. yeah yeah sorry yeah, that's what yeah. yeah so ante uh, national politics is directly uh, inclined to what these people are doing in a way <laughs> because endukante man daggara maamuluga south lo ఫ్రీడమ్ ఫైట్ రెవల్యూషన్ చాలా తక్కువ నార్త్ లో జరిగినంత మూమెంట్ సౌత్ లో తక్కువ సో నేను నేను అంత ఆలోచించలేదు సో నేను అనుకున్నా మన రెండు తెలుగు క్యారెక్టర్స్ కదా ప్రాబబ్లీ మీటింగ్ ఇన్ మద్రాసు నేను మద్రాస్ అనుకున్నాను ఎందుకు నేను ఢిల్లీ అని నాకు పోలేదు నాకు ఓకే ఢిల్లీ అని పెట్టి అంటే అంతట్ నోట్ ఈవెన్ అల్లూరి కొమురం అల్లూరి సీతారామరాజు కొమురం భీమ్ క్యారెక్టర్ నుంచి తీసుకున్నా కూడా దిస్ ఈస్ నథింగ్ రిలేటెడ్ టు దర్ యాక్చువల్ లైఫ్ I, I yeah, yeah, many, yeah, many yeah, many times, yeah, yeah, yeah. Many, many times. Yeah. Uh, and not only that, patriotic film is not a film. But under current, the patriotism will be there. Yeah. The freedom struggle will be there. We'll touch that point. But it is mostly about friendship. Okay. I have a lot of fascination with the superhero. I have a lot of fascination with the superhero. I have a lot of fascination with the superhero. I have a lot of fascination with the superhero. I have a lot of దుర్యోధనుడు కరుణుడు చాలా మంచి ఫ్రెండ్స్ అని చెప్తారు దే ఆర్ మెనీ స్టోరీస్ ఆన్ దర్ ఫ్రెండ్షిప్ అదంతా నాకు ఒక ఎక్స్ట్రా మైల్ ఎలా ఉంటుంది కరుణుడికి కృష్ణుడికి ఫ్రెండ్షిప్ ఉండి ఉంటే అది ఎలా ఉంటుంది అసలు యూనో ఫైనల్గా కర్ణుడు చనిపోయినప్పుడు కృష్ణుడు ఎలా ఫీల్ అయి ఉంటాడు అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది తెలియదు కొత్తది ఒకటి చేస్తే అది అందులో ఎడిషనల్ ఎక్సైట్మెంట్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది చిన్నప్పుడు మనకి మధుబాబు గారిని అవలసి కదా నవల్స్ అంటే డిటెక్టివ్ స్పై థ్రిల్లర్స్ బేసికలీ జేమ్స్ బాండ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ మధుబాబు గారు షాడో అందులో హీరో పేరు షాడో హీఈ్ ఎ స్పై ఇండియన్ స్పై పానుగంటి గారేమో సేమ్ అదే కైండ్ ఆఫ్ సెటప్ అందులో హీరో పేరు బుల్లెట్ ఓకే సో నా ఈ చదివేస్తాను ఈ చదివేస్తాను బట్ నా మైండ్లో అంటే నేను మా బుల్లెట్ని షాడోని ఇద్దరు కలిపి వాళ్ళిద్దరు ఏదో ఏదైనా చేస్తే నా మైండ్లో నేను నేను ఒక ఒక కథ అప్పుడు కథలో ఎన్ని తెలియదు కానీ ఏదో ఒక ఊహించేసుకుంటూ ఉంటాను నేను దట్ యూస్ టు గివ్ మీ లాట్ ఆఫ్ ఎక్సైట్మెంట్ ఆ తర్వాత 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 డీసీ కామిక్స్లోనే కొన్ని రేర్ కామిక్స్లో సూపర్ మ్యాన్ సూపర్ మ్యాన్ బ్యాట్మెన్ కలుస్తారు భలే ఉంటుంది అది అసలు తర్వాత సబ్సిక్వెంట్లీ మార్వల్ యూనివర్స్లో అన్ని వచ్చినాయి బట్ ఐ హ్యాడ్ ఎప్పుడు నుంచి నాకు ఇద్దరు సూపర్ హీరోలను కలిపేయాలని మన ఫ్రీడమ్ ఫైటర్లను కలిపితే ఇంకా ఇంకా కిక్ ఉంటుంది కదా అన్న థాట్తో స్టార్ట్ అయింది అది నాకు కూడా చిన్నప్పుడు బిగ్ చిరంజీవి ఫ్యాన్ సార్ నాకు అనిపించేది వాట్ ఇఫ్ చిరంజీవి కమ్స్ ఉంటుంది ఒక క్రికెట్ పిచ్ చిన్నప్పుడు ఫైట్లో లెక్క పెట్టుకున్న సిక్స్ ఈ సినిమాలో సిక్స్ ఫైట్లు ఏం సినిమా పెట్టి అని ఇప్పుడు అనిపించింది క్రికెట్ గ్రౌండ్లోకి వస్తే కూడా మేబీ బ్యాటింగ్ కూడా అలానే గుండెగాళ్ళని కొట్టినట్టు ఉంటుంది అని ఒక చిన్న ఇది ఉండేది బట్ ఐ డింట్ థింక్ ఎనిథింగ్ బియాండ్ దట్ అక్కడే ఆగిపోయింది కాబట్టి బట్ దే ఆర్ సేయింగ్ ఐ డోంట్ నో హౌ రియల్ ఇజ్ ఇట్ మీరు అన్నారు అని విన్నా దట్ వాళ్ళు ఇద్దరు ఒక టైం పీరియడ్లో పుట్టారు ఎయిటీన్ నైంటీ సెవెన్లో ఒకటి పుట్టారు నైన్టీన్ నాట్ వన్లో జస్ట్ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఆర్ సంథింగ్ ఎ పార్ట్ ఓకే అండ్ సర్ప్రైజింగ్లీ ఇద్దరు ఒకేసారి వాళ్ళ ఎల్లో నుంచి నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోయారు ఓకే అరౌండ్ దర్ ట్వంటీస్ అండర్ డిఫరెంట్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఓకే ఇళ్ళ నుంచి వెళ్ళిపోయారు అండ్ నో వన్ నోస్ వాట్ హ్యాపెండ్ వెన్ దే లెఫ్ట్ దర్ హోమ్స్ ఓకే సో యూ డోంట్ అండ్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ దే కేమ్ బ్యాక్ వచ్చిన తర్వాత అల్లూరు సీతారామరావు గారు బికేమ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఏ వారియర్ సెయింట్ లాగా యూనో అండ్ ఎల్లకు ముందు కొమరం భీమ్ వాజ్ అన్ఎడ్యుకేటెడ్ ఓకే త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్లో వెన్ హీ కేమ్ బ్యాక్ హీ వాజ్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఎక్కడ కూడా ప్రూఫ్ లో కూడా ఈ త్రీ ఇయర్స్ ఏం చేసారు ఎక్కడ ఎక్కడ లేదు ఏదో కాంటెంప్లేటింగ్ కూడా తెలీదు అస్సాం ఆ సైడ్కి వెళ్ళారు అని అంటారు కోల్కతా సైడ్ వెళ్ళారు అంటారు కానీ నో వన్ నోస్ వాట్ హ్యాపెన్ సో అది నాకు అరే ఇది అసలు సూపర్ ఎక్సైటింగ్ కదా ఇక్కడ మన వాళ్ళిద్దరు అక్కడ కలిసారు దే మెట్ వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఒక ఫ్రెండ్షిప్ ఫామ్ అయింది వాళ్ళిద్దరు ఐడియాస్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకున్నారు నాకు సింపుల్ థింగ్ లాగా వాళ్ళిద్దరు కూర్చొని ఎక్కడో బడ్డీ కొట్టులో చాయ్ తాగారు ఇట్స్ సెల్ఫ్ ఇస్ సో ఎక్సైటింగ్ నాకు జస్ట్ ఇఫ్ యూ పిక్చరైజ్ పిక్చరైజ్ ఇట్ అది జస్ట్ ఏంటి భయ ఏంటి ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు నువ్వు అని కూర్చొని ఇద్దరు టీ తాగారు అ
ఎకార్డింగ్ టు వాట్ వీ నో అల్లూరు సీతారామ రాజు ఇస్ ఎ వెల్ లర్న్ మ్యాన్ ఓకే వెల్ లర్న్ మ్యాన్ పురాణాలు ఇతిహాసాలు చదువుకున్నారు అంత సో వెన్ దర్ ఇస్ అ వెల్ లర్న్ మ్యాన్ ఎక్కువ తెలిసిన అతను కామ్గా ఉంటాడని ఓకే నా ఉద్దేశంలో ఇవెన్ దో దెర్ ఇస్ సో మచ్ ఆఫ్ థింగ్స్ హ్యాపనింగ్ అరౌండ్ హిమ్ హీ విల్ బి మోర్ స్టాయిక్ అండ్ కొమరం భీమ్ ఇస్ అ ట్రైబల్ ఆ ట్రైబుల్లో ఉండి అమాయకత్వం ఇది ఎంత ఫైర్ ఉన్నా అమాయకత్వం పోదని అదంతా రిఫ్లెక్ట్ అయింది సార్ సో అందుకు నా కాస్టింగ్ కూడా చరణ్ విల్ బి లైక్ ఇందా కళ్ళల్లో ఇంటెన్సిటీ వర్స్ ఇస్ ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ లాట్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ లెర్నింగ్ అండ్ ఎబిలిటీ టు ఎమోషన్స్ని అణుచుకోగలగా అణుకో అణుచుకోగలిగే తత్వం ఉన్న వాళ్ళ దాంట్లో కళ్ళు ఇంటెన్స్గా ఉంటాయని నా నా లెక్క అమాయకంగా ఉండేవాడు కోపంగా ఉండేవాడు అమాయకంగా ఉండేవాడు అవుట్వర్డ్గా ఉంటాడు ఏది దాచుకోడు ఎక్స్ప్రెషన్స్ అన్ని హిట్టింగ్గా ఉంటాయని ఆ పులి దగ్గర అరవడం అయినా ఏదైనా ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ లైక్ అవుట్వర్డ్ అని ఎన్టీఆర్ని సో కాస్టింగ్ కూడా ఆ రీజన్స్ తీసుకుని సార్ ఈవెన్ ద బీజిఎం ఆల్సో మస్ట్ సాలిడ్ బీజిఎం సార్ సార్ మీద ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఐ రెడ్ దట్ ఐ సా దట్ ఇంటర్వ్యూ లేదు మీ ఇంటర్వ్యూ కాదు సారీ కిరాణి ఎవరు ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు సో వై ఈస్ దట్ యువర్ కాంబినేషన్ హ్యాజ్ ఎ గ్రేట్ మ్యూజిక్ అని సో హీ సెట్ దట్ వెన్ 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 ఐ గివ్ ఎ పీస్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ సో వాట్ రాజమౌళి డస్ ఇస్ విల్ నాట్ కట్ ద మ్యూజిక్ అవుట్ టు ద సీన్ విల్ మేక్ షూర్ ఈ సీన్ విల్ ఫిట్ ఇన్ టు ద లెంత్ ఆఫ్ ద మ్యూజిక్ సో యూ విల్ ఫీల్ కంప్లీట్ యూ విల్ ఫీల్ ఫుల్ సో యూ స్టిల్ ప్రాక్టీసింగ్ దాట్ యా అంటే దెర్ ఇస్ అ గివెన్ టేక్ దెర్ ఇస్ అ గివెన్ టేక్ ఫర్ మెనీ సీక్వెన్సెస్ నేను సాంగ్స్ షూట్ షూట్ సాంగ్స్ తీసుకెళ్ళినట్టు రీ రికార్డింగ్ తీసుకుంటా ముందు ఓకే ముందు రీ రికార్డింగ్ ఇంపార్టెంట్ సీక్వెన్స్కి దట్ మైట్ నాట్ బి ద ఫైనల్ థింగ్ బట్ నాకు రీ రికార్డింగ్ పెట్టుకొని స్టంట్ మాస్టర్కి ఇది ఈ ఈ పీక్ వెళ్తున్నప్పుడు నాకు ఈ యాక్షన్ సీక్వెన్స్లో ఈ పీక్ కావాలి అని కూడా చెప్పినవి ఉంటాయి అండ్ ఒకసారి ఎడిట్ చేసిన తర్వాత తన దగ్గర నుంచి మ్యూజిక్ తను మ్యూజిక్ ఇస్తాడు ఆ మ్యూజిక్ బ్రహ్మాండంగా ఉంది ఐ డోంట్ ఫీల్ లైక్ కటింగ్ అంటే దెన్ ఐ విల్ ఎక్స్టెండ్ ఎక్స్టెండ్ ద షార్ట్స్ సమ్టైమ్స్ shoot and also okay. shoot extra and fit into that one okay yeah sometimes the music also has to be edited it is not only one way okay but music bond chaala attractive ga undante matram i'll do okay. the editing okay <laughs> and so do you play the music in action episodes ah ee cinema lo play cheyaledu bahubali appudu play chesa play chesa for some not every time okay for some you think when you play the music like a like a dance and montage moment lane hmm. you think the moment will be అందులో కూడా బిగినింగ్ బిల్డప్ ఉంటది ఇది ఉంటది బిగినింగ్ మిడిల్ అండ్ ఇంకా అయిపోతుంది అనుకున్నప్పుడు సమ్ పికింగ్ మ్యూజిక్ కమ్స్ అండ్ ఇట్ పిక్స్ అప్ ఫ్రమ్ దెషలీ ద క్లైమాక్స్ అనుకుంటాను సో ఇట్ హ్యాడ్ దట్ బిగినింగ్ మిడిల్ అండ్ ఎంట్ లైక్ లైక్ ఏ సీన్ యూ ట్రీట్ సో నేను అనుకు నేను అనుకునేవాను సార్ మీ మీ ఫైట్ సీన్స్ చూసినప్పుడు అనిపించేది నాకు ప్రాబ్లీ యూ మైట్ ప్లే మ్యూజిక్ అని యూ సైడ్ ఎస్ నాకు నా గెస్ కరెక్ట్ అని ఫీలింగ్ మంచిగా ఉంది ఇప్పుడు అదే ఆ ఎమోషనల్ పీక్ ఉన్నప్పుడు ఇఫ్ ఫర్ దట్ సీక్వెన్స్ నా దగ్గర మ్యూజిక్ ఉంటే ప్లే చేస్తాను ప్రభాస్ కూడా ఒక రెండు సార్లు అడిగాడు కూడా మ్యూజిక్ ఉందా డాలి అని అడిగాడు కూడా ఈవెన్ ఇట్ ఇట్ హెల్ప్స్ అలాట్ యాక్చువల్లీ ఎందుకంటే నాకు కొన్నిసార్లు నేను విజయ్తో అర్జున్ చేసేటప్పుడు నాకు మ్యూజిక్ రెడీ లేదు సో నేను వేరేది ఏదో ప్లే చేశాను రిలేటెడ్ ఎమోషన్ సో అది చాలా హెల్ప్ అయింది సో నాకు అప్పుడు అనిపించింది సో యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ కూడా చాలా చూజ్ అవుతుంది అంటే అల్టిమేట్గా అది కూడా కొరియోగ్రఫీయే కదా యా ఆబ్వియస్లీ అంటే ఇంతకుముందు మీరు మాట్లాడుతున్నప్పుడు యూ ఆర్ టెలింగ్ అబౌట్ సోలమన్ సో ఐ వాస్ థింకింగ్ వెదర్ నాట్ ఓన్లీ ఫైట్ మేబీ హీ కొరియోగ్రాఫ్ సంథింగ్ విచ్ హెస్ ఎ మూమెంట్ ఆల్సో నాట్ నీడెడ్ ఇట్స్ అ ఫైట్ ఆర్ అ సాంగ్ ఆల్సో Actually, it was Prem Rakshit, yeah. who has done the songs, Not okay. Not Song and other songs. He also fights, choreographed some fights. He was in the chapter, a portion of the fight was okay. choreographed. Okay. Okay. <laughs> uh, but a dance master's take on fight choreography will be different. Yeah, yeah, yeah. yeah. Actually, there was a lot of people in the Bahubali, Arrow, Devsen of Bahubali, a corridor, and a lot of people in the Bahubali. Okay, super. Yeah, yeah. So, there was also one or two. not the entire one but yeah. some bits that yeah. choreograph chesaru yeah that's yeah, chaala different ga undi actually avu yeah. sanskrit words untai adi yeah adi bond adi 
నేను ఐ థాట్ లైక్ అటువంటి చూసినప్పుడు నేను కూడా మీరే చెప్తున్నారు ఏమో అనుకుంటా అంటే అది నాకు అంటే అంటే మామూలుగా కొన్ని షేడ్స్ కనిపిస్తాయి సార్ ఫైట్ మాస్టర్ లైక్ ఓ సినిమా చూసిన తర్వాత అరే ఇది ఆ ఫిల్మ్ ఫైట్ లాగా ఉంది కదా అనిపిస్తుంది సో మీ దాంట్లో కనిపించే పెస్తే నేను కూడా ఐ ఆల్వేస్ ఫీల్ ఇట్ ఇస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ డైరెక్టర్స్ అండ్ నేను మేకింగ్ వీడియోస్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద సేమ్ టైమ్ సి యూ హోల్డింగ్ నైఫ్ సెట్ ఆల్ సో మామూలుగా బ్రిటిషర్స్ని చూపెట్టినప్పుడు మా తెలుగు సినిమాలో హిందీ సినిమాలో ఇక్కడ కూడా ఈ నాకి నీకు లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది బ్రిటిషర్స్ మాట్లాడేది హిందీలో కూడా ఇప్పుడు లెజెండ్ ఆఫ్ భగత్ సింగ్ చూసినప్పుడు రంగ్ దేబ సింధి కష్టపడి హిందీ మాట్లాడుతుంటే గుడ్ దట్ యూ యూజ్ ఇంగ్లీష్ సో అది అసలు చాలా పుట్ ఆఫ్ అది అల్లు రి సీతారామరాజు అసలు అలా బదులు పెట్టేసినట్టు ఉంటుంది అది అలాగే వద్దు ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్టు సే ఐఎమ్ కాన్ఫిడెంట్ ఆ సీన్ తీసే విధానంలో కానీ పెట్టిన కెమెరా యాంగిల్స్లో కానీ యాక్టర్స్ పర్ఫామ్ చేసే విధానంలో కానీ అక్కడ ఏం జరుగుతుందో ఆడియన్స్కి అర్థమవుతూ ఉంటుంది సో ఆడియన్స్కి అర్థమవుతున్నప్పుడు భాష లేకుండా అర్థమవుతున్నప్పుడు కొన్ని కొన్ని ఇంగ్లీష్ మొక్కలు వచ్చినా అర్థమవుతాయి ఏం లేకుండానే అర్థమవుద్ది సో దానికి మళ్ళీ యాక్సెంట్ పెట్టి దాన్ని కలకడం అనేది నాకు నాకు నచ్చలేదు సో ఐ డిసైడెడ్ ఇంగ్లీష్ ఉంటే ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడతారు ఆడియన్స్కి అర్థం అని ఇంగ్లీష్ వాళ్ళే ఫుల్ ఫుల్గా చూసి ఎంజాయ్ చేస్తాం అని చెప్పి అది అది డిసైడ్ అయిపోయా అస్సలు ఉంచకూడదు అని అది వచ్చేసి ఉంటే ప్రీవియస్ మెమరీ అటాచ్ అయ్యేది ఆ ఒక్క నాకి నీకు ఇది ఒక్క పదం వచ్చినా అది ఆ ఫీలింగ్ వచ్చేది విచ్ ఇస్ వెరీ గుడ్ అది యాక్చువల్లీ వన్ ఆర్ టూ సీక్వెన్సెస్లో ఐ వాంటెడ్లీ పుట్ట దుబాసి ట్రాన్స్లేటర్ ఓకే ఓకే సో ఆ ఇంగ్లీష్ ఆఫీసర్కి తెలుగు లేకపోతే హిందీ రాదు దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ వెరీ స్మార్ట్ మాకు ఎఫెక్ట్ రావాలి కదా కాపరి ఉన్నాడు అని మరి రావాలి కదా అది అక్కడ అతను ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతుంది అంటే మజా రాదు ఒక కాపరి ఉన్నాడు అంటే ఆ మ్యూజిక్ ట్రూ దట్ ఈస్ సీ సార్ అది దేస్ నో యాడ్ స్టిక్ దట్ ఈస్ జస్ట్ అ ఫీలింగ్ you want to you go by completely english hmm. or you need a translation it's a yeah, yeah, yeah. instinct to feeling yeah, 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 yeah. yeah it's completely what you feel at that moment great sir in the mundu mana maatladunnappudu you said like when the when there are 2000 people mm-hmm. when the shot is okay mm-hmm. and i don't know how many assistants will be on the mics mm-hmm. and you say cut mm-hmm. and you have to change the position mm-hmm. how does that happen yeah. వాళ్ళు ఒకసారి ఆ ఫ్రెండ్జీలోకి వెళ్ళిపోయి అరవడం మొదలు పెట్టారంటే మనం మైకుల్లో ఎంత గట్టిగా వచ్చినా వినపడదు సో కట్ చెప్పడం ఎలాగా అన్నది యాక్చువల్లీ బాహుబలి అప్పుడే అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ వెళ్ళి ఒక్కొక్క కన్నీరే అయిపోయిందిరా కట్ అయిపోయిందిరా కట్ అయిపోయింది అయిపోయింది ఆపండి రాపండి రా అయిపోయిందంటే లేదు దీనికి ఏదో కనిపెట్టాలి అని చెప్పి ఏం చేసామంటే ఒక హై ఫ్రీక్వెన్సీ మ్యూజిక్ సౌండ్ ఓకే ఒకటి రికార్డ్ చేసి పెట్టుకున్నాం హై ఫ్రీక్వెన్సీలో వస్తుంది అది గట్టిగా సో ఫుల్ సౌండ్ పెట్టి ఇండస్ట్రీలో సైరన్ వచ్చింది దానికన్నా హై హై పిచ్ అది 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 అంటే అంత పిచ్ సౌండ్ తప్ప వాళ్ళు వినపడదు వినపడదు సో ఆ సౌండ్ వినిపించినప్పుడు దే స్టాప్ అండ్ కమ్ అవుట్ అది ట్రిక్స్ ఆఫ్ ద ట్రేడ్ అది కనిపెట్ట సేమ్ థింగ్ వీ యూజ్ గ్రేట్ సార్ గ్రేట్ ఐ థింక్ పీపుల్ విల్ ఫాలో ఆఫ్టర్ వాచింగ్ దిస్ ఎందుకంటే నేను నేను ఒక్క నేను ఒకటే ఫిల్మ్ పని చేశాను కేడి అనే ఫిల్మ్ రెస్టెంట్ డైరెక్టర్గా అప్పుడు నేను గమనించింది ఏంటంటే జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ వాళ్ళు వేరే ప్రపంచంలో ఉంటారు నేను జూనియర్ ఆర్టిస్ట్గా వచ్చి క్రౌడ్లో కూర్చొని స్వెటర్ అల్లుకునే వాళ్ళని చూశాను నిజం సార్ స్వెటర్ అనుకుని షార్ట్ అప్పుడు బ్యాగ్ లో పెట్టి బ్యాగ్ వేసుకుని నిలబడుతున్నాను బ్యాగ్ లో పెట్టుకోదు అదే పని చెయ్యి ఎందుకంటే జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ ఇన్ ఆర్ ఫిల్మ్స్ ఆర్ వీ హ్యావ్ టు అగ్రీ వెరీ లో స్టాండర్డ్ ఇట్స్ నాట్ దట్ దే వాళ్ళు లో స్టాండర్డ్ కాదు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటం మనం చెప్పలేకపోతున్నాం వాళ్ళకి ఎలా చేయాలి ఎలా చేయండి ఎలా చేయండి అని చెప్పలేకపోతున్నాం మలయాళం ఫిలిమ్స్ లో ఏం చేస్తున్నారు సందీప్ అసలు ఎనీ బ్యాక్గ్రౌండ్ యాక్టర్ పర్ఫెక్ట్ అసలు అది చూసి చాలా సిగ్గేస్తారు అసలు మనం ఎందుకు చేయలేకపోతున్నాం ఏమంటే ఏం చెప్తారంటే అక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ డైరెక్టర్ వేరు ఉంటారు అని చెప్తా అదంతా కాదు అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీళ్ళు కోఆర్డినేటర్ గురించి మారాలి సార్ నేను నాకు కూడా అది ఎప్పుడు అనిపించేది సార్ కొందరు బ్యాక్గ్రౌండ్ యాక్టర్స్ బాగా సినిమాలో కనిపించి నేను గుర్తుపట్టేవాడిని నీ సినిమాలు చూసాను నాట్ బిలీవ్ అర్జున్ రెడ్డిలో డెత్ సీన్లో నేను జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ ఫోటోలు తెప్పించుకున్నా ఫోటోలు తెప్పించుకుని సెలెక్ట్ చేసి వాళ్ళకి వైట్ అండ్ వైట్ కాస్ట్యూమ్ ఇచ్చినాయి ఎందుకంటే వాళ్ళని చూడగానే నేను ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు ఆడియన్ లానే ఫీల్ అవుతుంది సార్ అనుకుంటా మనం మామూలు
మామూలుగా నాకు అనిపించింది ఏంటంటే ఢిల్లీలో బాంబేలో కొంచెం బెటర్ సార్ ఎట్లా అంటే వీళ్ళు పోయి మాట్లాడతారు పీపుల్ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ యాక్టింగ్ ఇట్స్ అ డీసెంట్ జాబ్ విల్ గెట్ ఎ డీసెంట్ పే వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ ఫ్రీ యూ లెటర్స్ నో ఇది నెంబర్ మంచిగా చదువుకున్న వాళ్ళు జస్ట్ ఊరికే చూద్దాం సెట్ ఎట్లా ఉంటుంది అనేవాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు అండ్ వాళ్ళు ఏంటంటే వన్ ఇయర్ చూసేసి ఇంకా చాలా అనుకునే వాళ్ళు సో దే విల్ బీ న్యూ ఫేజెస్ వస్తుంటాయి అండ్ వీళ్ళకు కూడా జీల్ ఉండాలి తీసుకురావడానికి లేకపోతే వాళ్ళను వీళ్ళు ఏమైనా తీసుకొచ్చేస్తే వాళ్ళకు కూడా ఒక టైప్ లో కూర్చొని ఉంటారు సార్ వాళ్ళు ఎన్ని చూసామేమంటారు అండ్ రెడీ అనగానే ఒకే లాగ్ నుంచి అని అందరూ ఒకే పేస్ లో ఒకే స్పీడ్ లో ఒకే రకంగా ఒకే ఎక్స్ప్రెషన్ తో నడుచుకుని వెళ్ళిపోతా ఉంటారు అసలు చాలా కోపం అసలు అది చాలా కేటిక్ జాబ్ సార్ అది ముందే అనిపిస్తుంది తక్కువ ముందు పెట్టుకోవడం బెటర్ అని నేను దీనికి ఏం చేశానంటే మాకు అదే సమ్ బిఎఫ్ఐ బ్రిటిష్ ఫిల్మ్స్ ఆఫ్ ఇండియా సంథింగ్ అని అట్లా డాక్యుమెంటరీస్ ఉన్నాయి నైన్టీన్ థర్టీస్లోను ఫార్టీస్లోను నైన్టీన్ ట్వంటీస్లోను వాళ్ళు కవర్ చేసిన ఇండియా ఫుటేజ్ ఫుటేజ్ ఉంది సో వి వి గాట్ ఇట్ సమ్ అబౌట్ అవన్నీ ఫిఫ్టీన్ ఫ్రెండ్స్లో ఉంటాయి బట్ ఆ ఫుటేజ్ చూసి వి సా వాట్ వాజ్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ లైక్ వాట్ వెర్ ద కాస్ట్యూమ్స్ దట్ దే వెర్ వెరీ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ వెర్ స్కిన్ని మోస్ట్ ఆఫ్ దీపుల్ వెర్ స్కిన్ని తీసేయండి అని అదో పెద్ద జాబ్ అది సన్నగా ఉండాలి ఇది ఉండాలి అని చెప్పి మొత్తం అసిస్టెంట్ డైరెక్షన్ కూర్చోబెట్టి మీరు నోట్ చేసుకోండి అందులో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు కవరేజ్ ఆఫ్ కల్కత్తా స్క్వేర్ కవరేజ్ అని ఏదో చిన్న కెమెరా ప్యాన్ అవుద్ది చూడండి అందులో రకరకాలు ఏం చేస్తున్నారు అంటే ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ బిజీ రోడ్ లో మధ్యలో కూర్చొని పురి మ్యాక్ ఆడుకుంటున్నారు కొంతమంది అసలు మనం అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ చెప్తే పురి మ్యాక్ సెటప్ పెట్టుకుని ఆడుకోండి అని బెటర్ కదా అసలు బికాస్ వీ హ్యావ్ ఎ రిఫరెన్స్ అలా చేయడం చేయాలి పర్టికులర్ గా అందులో నుంచి తీసి వాళ్ళకి నేర్పించి పెట్టాం ఇందులో బాగుంటది యుల్ యుల్ ఫీల్ రైట్ ఇన్ దట్ ఢిల్లీ ఆ ఓల్డ్ నైన్టీన్ ట్వంటీస్ ఢిల్లీలోకి ఈదర్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే సార్ ప్రొడక్షన్ డిజైన్ చెప్పక్కర్లేదు నవ్ వీఆర్ వెరీ గుడ్ అట్ ఇట్ ద సెట్ వర్క్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ న్యాచురల్గా చేయడం బికాస్ ఆఫ్ దిస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆర్టిస్ట్ అండ్ ఆల్సో దేర్ కాస్ట్యూమ్స్ ద కలర్ ప్యాలెట్స్ యూస్డ్ అంతా కూడా నైన్టీన్ ట్వంటీ ఢిల్లీస్లోకి అలాగా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసేస్తుంది ఓకే రైట్ సార్ యాక్చువల్లీ విల్ సీ ఐ థింక్ అథెంటిక్ ఢిల్లీ కనిపిస్తుంది అయితే బట్ బట్ దట్ సైరన్ ఐడియా ఇస్ అ క్రేజీ ఐడియా అది అందరికీ ఈ ఇంటర్వ్యూతో అందరు చూసేస్తారు అది ఏమంటారు నెసిటీ ఆఫ్ ద మదర్ ఆఫ్ ఇన్వెన్షన్ అక్కడ జనానికి క్లియర్ చేయాలంటే ఏదో ట్రై రావాలి సో సార్ యూజువలీ హౌ మెనీ డేస్ ఆఫ్ షూటింగ్ సార్ త్రీ హండ్రెడ్ ప్లస్ త్రీ హండ్రెడ్ ప్లస్ సో సార్ వాట్ వాట్ డూ యూ థింక్ లైక్ అంటే నేను అది మీరు 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 రిహార్సల్ కూడా కౌంట్ ఉంటుందా త్రీ హండ్రెడ్ డేస్ ఓన్లీ ఓన్లీ షూటింగ్ ఓన్లీ షూటింగ్ ఓన్లీ షూటింగ్ డేస్ ఓకే రిహర్సల్స్ సంబంధం ఓకే ఓన్లీ వెన్ యూ క్యాప్చరింగ్ ఇట్స్ త్రీ హండ్రెడ్ డేస్ వెన్ వీ కాల్ ద హోల్ యూనిట్ అండ్ ఓకే క్యామెరాస్ అండ్ షూ ఓకే అది కాకుండా రిహర్సల్ డేస్ విల్ బీ ఈజీలీ టూ హండ్రెడ్ వా మోర్ మోర్ దెన్ టూ హండ్రెడ్ లెట్ పెట్ లేదు కానీ సో వెన్ ఎవర్ జనరలీ వెన్ ఎవర్ ఐ నో యూ దేర్ ఇస్ నో నీడ్ ఫర్ యూ టు టెల్ టు ద ప్రొడ్యూసర్ దట్ ఇది నా బడ్జెట్ ఇంత అవుద్ది ఇంత కేటాయించండి బట్ స్టిల్ ఇన్ యువర్ హెడ్ వెన్ యూ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్ Do you know that it is, it will be between 250 to 300 days? Yeah. Uh, days, maybe, uh, I thought it will be 200 and 225 days. I thought it will be 225 days. 225, 240. Okay. So that 60 days of okay. extra was there. Okay. Uh, what population. surprised you, sir? What, what do you think that 60 days was, uh, you didn't calculate? Uh, calculate is the main uh, night of uh, night. interval night sequence okay uh, we shot for 65 nights it was only originally planned for uh, 25 or 28 nights so oh. that that uh, went much more than nen expect chesin danakana because there were number of things involved and night nights ekkada uh, juniors tellol lo oka 250 mandi tellol ni teesukochcham 40 fighters from abroad vacharu so ee coordination lo రోజుకి నేను అనుకున్నాన్ని షార్ట్లు వికుడుం వికుడుండ్ అండ్ ఆల్సో ద బికాస్ ఆఫ్ ద కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ ఇట్ ఇట్ టుక్ మోర్ దెన్ అచీవ్ చేయడానికి కూడా ఎక్కువ ఎక్కువ పట్టింది ఐ థింక్ దట్ ఈస్ వేర్ వీ మిస్ ద మార్క్ మెయిన్లీ ఆన్ ద ఇంటర్వల్ సీక్వెన్స్ ఓకే మిగతా అక్కడ కొంచెం 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 పెరుగు ఉంటాయి
మాస్టర్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యిందంటే తను షూట్ చేసి ఆ మూమెంట్స్ అన్ని ఏంటి మొత్తం అంతా షూట్ చేసేసి హీరోలు ప్రాక్టీస్ చేసి ఉండాలి దానికి ఆ స్టంట్స్ సమ్టైమ్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ యానిమల్స్ లైక్ ఆ బిగినింగ్ సీక్వెన్స్లో యానిమల్ ఉందంటే సో అది ప్రీవియస్ యానిమేషన్లో షూట్ చేసుకుని యానిమేషన్లో ఉండాలి మా దగ్గర ఓకే సో షార్ట్ వైజ్ డివిజన్ అయిపోయి ఉండాలి ఓకే ఆన్ ద డే ఆఫ్ షూట్ ఐ మెట్ యాక్ట్ వన్ యాడ్ వన్ ఆర్ టూ షార్ట్స్ ఎక్స్ట్రా బట్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ అయితే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ లైక్ ఏమి షూట్ చేయాలో అంతా కూడా పేపర్ మీద ఉండాలి సో యూ యూ టైమ్ సీన్ లాగా మీరు యాక్షన్ సీక్వెన్స్ కూడా టైం చేస్తారు బికాస్ వి ఆల్్రెడీ షాట్ ఇట్ ఓకే బికాస్ ద స్టంట్ గై హస్ ఆల్్రెడీ ప్రొవైడెడ్ ద స్టంట్ విస్ నో సర్ దాని ముందు కూడా మీరు 20 మినిట్స్ అనుకుంటే ప్రీవియస్ చూస్తే 5 మినిట్స్ పెరగడం తగ్గడం అట్లే ఉండదు ఆల్మోస్ట్ యు విల్ బి ఎందుకంటే ఆల్్రెడీ దాని కూడా ఎడిట్ చేసేస్తాం ఓకే దాని కూడా ప్రీవియస్ ని స్టంట్ విజ్ ని కలిపేసి ఎడిట్ చేసేస్తాం మధ్యలో యాక్షన్ మధ్యలో సీన్ వస్తే ఆ సీన్ కూడా అస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ పెట్టి షూట్ చేసేస్తాను మామూలుగా ఐఫోన్ ఏదో పెట్టుకుని అరే మీరు చేయండి రా అని చెప్పి అస్టెంట్ డైరెక్టర్ పెట్టుకుని యాక్ట్ చేసే యాక్చువల్లీ మా అస్టెంట్ డైరెక్టర్లు అందరూ యాక్ట్ చేసిన సీన్లు బోల్డ్ అని ఉంటాయి తర్వాత సరదాగా రిలీజ్ చేయొచ్చు ఓకే సో వాళ్ళతో యాక్ట్ చేయించేసి ఆ సీన్ కూడా పెట్టేస్తాను ఓకే సో వి రఫ్లీ నో ఇంత టైం పడుతుంది ఇది అని ఓకే ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ దట్ ఇంటర్వెల్ సీక్వెన్స్ వెంట్ బియాండ్ మై కంట్రోల్ ఓకే ఎవ్రీ టైమ్ యూ మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ ఫిల్మ్ టు అదర్ ఫిల్మ్ for example if if one film collected 250 crores mm. so you will next film you will make in 250 crores <laughs> <laughs> so if it goes 500 crores you will go 500 crores ala ala kaap ante ee sari koncham ante 1800 crores chesina 1800 crores vetledu budget so nenu appudu anukunna indi ippudu 1800 crores untada budget adi led led but uh, you will never think about money you know uh-huh. Do you really... Until... Not in the beginning days. Now, uh-huh. ipudu, ipudu from post, uh, post Magadira, mm. do you really think about budgets? I do. I, 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 yeah? really, I really do. Uh, I really do. And uh, I constantly keep worrying budget equity button, budget equity button. I worry constantly. But I worry correctly. I don't know if I have a shot. 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 I don't know if I have a budget. I don't know if I have a budget. I don't know if I have a budget. But I don't know if I have a shot. 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 Sir, you have a budget in the paper. I have a lot of experience in this. ఇది ఇంత కాదు ఇది ఇంత అవుతుంది ఇక్కడ తగ్గించచ్చు అని అనుకోని అంతే చేయగలిగారు ఎప్పుడైనా ఎప్పుడైనా ఇప్పుడు మీరు అనేది ఇంటర్వెల్ లాగా పెడదాం ఇట్స్ నీడెడ్ అనిపిస్తుందా అంటే ఇంటర్వెల్ సీక్వెన్స్ ఆబ్వియస్లీ వెంట్ షూటింగ్ డేస్ షూటింగ్ డేస్ మూలంగా బడ్జెట్ బడ్జెట్ మూలంగా ఎవ్రీథింగ్ వెంట బట్ అదర్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ లైక్ చరణ్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ ఉంది విచ్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ యాజ్ బిగ్ ఐ థింక్ వీ డిడ్ ఇట్ ఇన్ లైక్ మేబీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వేరియేషన్లో ఫినిష్ చేసాం Okay. Tarak action sequence which we went to Bulgaria and... Uh, so it's like the introduction scenes of both heroes. Yeah, both heroes. Okay. Uh, almost like 5% variation lo, we shot it within the planned uh, budget. Okay. Uh, so sequence sequence ki maari pata on it. 300 working days I think. Bahubali was 500 working days. Both things put together it is 600 plus. Both films put together. So my working days in Thaggy Ella Dhaithe. So... ఈగా ఎన్ని రోజులు షూట్ చేశారు సార్ గుర్తులే టూ హండ్రెడ్ అనుకుంటా టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ వన్ ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ ఒక హండ్రెడ్ సో మీరు ఎప్పుడు కూడా నాకు తెలిసి వన్ ఫిఫ్టీకి లోపు చేయలేదు మర్యాద రామన్న వన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ డేస్ అంత ఓకే అండ్ ఛత్రపతి సార్ అయన్ని కూడా వన్ థర్టీ వన్ ఫార్టీ హ్యూజ్ గ్యాన్ వస్తే వన్ థర్టీ వన్ ఫార్టీ అప్పుడు ఆ టైం సార్ మీ మీ దగ్గర కోర్ మీ అంటే మీ డైరెక్షన్ టీమ్ హౌ మెనీ పీపుల్స్ ఎంతమంది ఉంటారు మీ దగ్గర ఈ సినిమాకి టెన్ ఓకే టెన్ టెన్ మెంబర్స్ నాతో కలిపి లెవెన్ మా క్రికెట్ టీమ్ అని ఎక్కిస్తూ ఉంటారు మమ్మల్ని ఓకే సో ఇంక్లూడింగ్ ద కో డైరెక్టర్ యా టెన్ మెంబర్స్ టెన్ మెంబర్స్ ఓకే సో యూ దే ఆర్ దేర్ ఫ్రమ్ లాంగ్ టైమ్ ఆర్ యూ ఎవ్రీ టైమ్ యూ గెట్ సమ్ సమ్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ దేర్ ఫర్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ స్టూడెంట్ నెంబర్ వన్ స్టూడెంట్ నెంబర్ నుంచి ఉన్న అస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ద హండ్రెడ్ ఓకే తర్వాత 
జాయిన్ అవుతూ ఉంటారు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు జాయిన్ అవుతూ ఉంటారు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు ఛత్రపతి విక్రమార్కుడి నుంచి ఉన్న అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఒక అతను ఉన్నాడు అలా దెర్ ఆర్ సమ్ పీపుల్ హూ ఆర్ దేర్ త్రూట్ సమ్ యంగ్స్టర్స్ విల్ బి కమింగ్ గోయింగ్ కమింగ్ గోయింగ్ కమింగ్ గోయింగ్ అండ్ వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ సార్ హూ ఈస్ యువర్ ఈపీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ కార్తికేయ అంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ నాకు అంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ పని ఏంటి లైన్ ప్రొడ్యూసర్ పని ఏంటి అనేది నేను ఎగ్జాక్ట్గా డిఫరెన్షియేట్ చేయలేదు కానీ చేయలేదు ద మెయిన్ గాయ్ ద మెయిన్ గాయ్ టూ పీపుల్ కార్తికేయ మై సాంగ్ అండ్ శ్రీవల్లి మై వదిన ఓకే వీళ్ళిద్దరూ మెయిన్ ఓకే కార్తికేయ ఈజ్ లైక్ మార్కెటింగ్ కానీ డీల్స్ కానీ బిజినెస్ డీల్స్ కానీ నార్త్ వాళ్ళతో మాట్లాడడం కానీ యూనో స్కెడ్యూల్ ప్లానింగ్ కానీ ఆర్టిస్టుల డేట్లు మాట్లాడడం ఆర్టిస్టుల రెమ్యూనరేషన్ మాట్లాడడం సీయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ బడ్జెట్స్ చెక్ చేసుకోవడం అంతా హీ హీ విల్ లుక్ ఆఫ్టర్ విదిన్ ఐజ్ లైక్ హ్యాండ్స్ ఆన్ ఆ రోజు షూటింగ్లో ఆ రోజు ఏం జరుగుతుంది ఆ రోజు ఎంతమంది వస్తున్నారు ఆ రోజు ఎంతమంది వెళ్తున్నారు అంత అనుకున్నట్టు జరుగుతుందా లేదా నెక్స్ట్ షెడ్యూల్కి కావాల్సిన వస్తువులు ఏంటి అవి ప్రొవైడ్ అవుతున్నాయా లేదా అండ్ మో అండ్ ఆల్సో ద పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ ఇది సో దే టేక్ ఆఫ్ ద పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ ఆల్సో ఎస్ ఎస్ షీ ఈస్ దేర్ దేర్ ఫర్ ద ఎంటైర్ ఫిల్మ్ ఎంటైర్ ఫిల్మ్ ఓకే ఎంటైర్ ఫిల్మ్ షీ ఈస్ లైక్ ఇంకా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ షీ షీ ఈస్ ఎంటైర్లీ ఇన్ ఛార్జ్ ఆఫ్ ఏ ప్రింట్ ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఎప్పుడు వెళ్ళాలి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అంతా షీ ఈస్ లైక్ ఓకే షీ ఈస్ ద హ్యాండ్స్ ఆన్ పర్సన్ ఓకే బిఫోర్ యూ ఆస్ మీ సంథింగ్ ఐ లాస్ట్ యూ సంథింగ్ నాకు వరుసగా క్వశ్చన్ అడుగుతున్నా చెప్పండి సార్ how close is ranbir yeah. in animal yeah. to arjun reddy or kabir singh in the characterization yeah sir close in laser leda complete leda leda ante animal annu peru petti sariki yeah immediately andarki kuda malli alanti characterization violent ga angry ga untade ela untade ani mental ga fix ayyaru andaru yeah. including me okay oh. <laughs> violence aithe undi sir but yeah. character aithe not similar okay nen kuda ఊరికి అడుగుతుంటాడు అప్పుడు ఏమన్నా కవీర్ అర్జున్ షేడ్ కొడుతుందని ఏడీస్ అడుగుతుంటా బట్ లేదు సార్ నాట్ టు ద క్యారెక్టర్ ఈవెన్ ప్లాట్ స్టోరీ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ కంప్లీట్ డిఫరెంట్ కాకపోతే కామన్ థింగ్ ఏంటంటే అది ఇది రెండు క్యారెక్టర్ డ్రివెన్ స్టోరీస్ రెండు క్యారెక్టర్ డ్రివెన్ స్టోరీస్ అది ఒక్కటే కామన్ థింగ్ ఐ డోంట్ థింక్ సో మాట్లాడుతున్నాం కదరా మాట్లాడుతున్నాం కదా లే నీకు ముద్దులేం లేవు ఇప్పుడు దిగు వెళ్ళి పక్క పో సో సార్ ఇంకోటి అడుగుదాం అనుకున్న సాంగ్స్ అని మాంటా సిచ్యువేషనల్ సాంగ్స్ అండ్ దిస్ ఇస్ వన్ ఫ్రెండ్లీ సాంగ్ నాట్ నాట్ దిస్ ఇస్ నథింగ్ గర్ల్ అండ్ బాయ్ సాంగ్ ఎట్ ఆల్ లేదు అంటే ఈ సినిమాలో దెర్ ఇస్ అ స్మాల్ లవ్ యాంగిల్ బిట్వీన్ చరణ్ అండ్ ఆలియా బట్ రొమాంటిక్ ట్రాక్ లాగా అలాగేం లేదు కట్టు సాంగ్స్ సిచ్యువేషన్ కూడా లేదు లేదు అలా కూడా లేదు బట్ అసలు సాంగ్ పక్కన పెడితే ద రొమాన్స్ యాంగిల్ ఈజ్ ఆల్సో బిట్వీన్ దీస్ టూ గైస్ ఓన్లీ రొమాన్స్ ఓకే అనో అంటే హీరోలు వాళ్ళు ఇద్దరే హీరో హీరోయిన్లు వాళ్ళు ఇద్దరే ఓకే హీరో విలన్లో వాళ్ళు ఇద్దరే ఓకే ఇట్స్ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ దీస్ టూ గైస్ ఓకే ఓకే సో ఇట్స్ ఇట్స్ యా ఇట్స్ ఇన్ అ వే లైక్ దే ఇస్ నో వే దట్ వీఆర్ లుకింగ్ ఎనీ వేర్ ఎల్స్ అదర్ దెన్ దీస్ టూ ఫ్రెండ్స్ గ్రేట్ గ్రేట్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ హ్యావింగ్ మీ యూ సార్ అండ్ సీరియస్లీ ఫస్ట్ డే మార్నింగ్ షో చాలా అందరూ అంటుంటారు ఫస్ట్ డే వెళ్ళి చూస్తా ఫస్ట్ డే మార్నింగ్ షో చూస్తా అని కానీ చాలా తక్కువ సినిమాలకి ఆ ఫీలింగ్ కూడా ఫస్ట్ డే మార్నింగ్ షో టికెట్ చెప్పే పై చూడాలి వెయిటింగ్ సార్ అండ్ వన్ ఐ హ్యావ్ వన్ రిక్వెస్ట్ సార్ మీరు ఫర్దర్ నెక్స్ట్ ఫిలిం అయినా నెక్స్ట్ ఫిలిం అయినా మీరు షూట్లో ఉన్నప్పుడు నేను నేను పోస్ట్లో ఉన్నా లేకపోతే ప్రీలో ఉన్నా గ్యాప్లో ఉన్నా నాకు ఉంది అంటే గ్యాప్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు అబ్జర్వ్ యువర్ షూటింగ్ ఫర్ అట్లీస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ ఐ జస్ట్ కమ్ సిట్ అబ్జర్వ్ అండ్ గో ఏదన్నా ఒక ఇంపార్టెంట్ ఎపిసోడ్ ఉంది అనుకున్నప్పుడు ఐ ఐ జస్ట్ కీప్ ఆల్ మై సీక్రెట్స్ విత్ మీ ఓన్లీ ఎక్కడ రివీల్ చేయండి బట్ ఐ వాంట్ టు సీ హౌ యూ వర్క్ స్పెషలీ బికాస్ దిస్ గ్రాండ్ స్కేల్ లైక్ యూనో ఐ నో ఐమ్ నో ఐమ్ షూర్ దట్ ఐ కాంట్ గివ్ మై టైమ్ ఎంటైర్లీ యాజ్ అన్ ఎస్టిమేటర్ ఫర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ బట్ ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ ఒక థర్టీ డేస్ ఒక షెడ్యూల్ ప్లీజ్ లెట్ మీ ఇన్ సార్ అడిగేవని నేను అడుగుతున్నాను కాదు ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ ద సేమ్ థింగ్ సార్ నాది ఏముండదు సార్ అది ఏం లేకుండా అంత ఎలా చేయగలుగుతున్నాను కదా ఐ ఐ రియల్లీ వాంట్ అబ్జర్వ్ ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ద యానిమల్ అసలు రణబీర్తో ఎలా యాక్ట్
హలో సార్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ హ్యావింగ్ మీ హియర్ థ్యాంక్ యూ సందీప్ థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ అండ్ డూయింగ్ దిస్ ఫర్ అస్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ బికాస్ నాట్ ఓన్లీ ద ఇంటర్వ్యూ నాకు వందల క్వశ్చన్స్ అడగడానికి సో వెరీ ఎక్సైటెడ్ టు సిట్ అండ్ టాక్ విత్ యూ మన లాస్ట్ టైం కలిసాం ఐ థాట్ అబౌట్ ఆస్కింగ్ బట్ యూనో థింగ్స్ సినిమా రిలేటెడ్ అక్కర్లేదు ఎనీథింగ్ యూ వాంట్ ఆస్క్ గో హెడ్ అండ్ షూట్ నేను కూడా నేను సార్ నాకు సో సార్ ఫస్ట్ థింగ్ అందరికీ ఉంది మామూలుగా నాకు తెలియదు ఎవరైనా అడిగారులో ఈ క్వశ్చన్ ఇంటర్వ్యూలో వై ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ రివెంజ్ అదే స్ట్రాంగెస్ట్ ఎమోషన్ ఏమో అంటే పని కట్టుకుని ఇప్పుడు ఒక రివెంజ్ రివెంజ్ గురించి ఆలోచిద్దాం అని ఏం పెట్టుకోను ఓకే ఏదైనా కథ విన్నప్పుడు ప్లాట్ పాయింట్ అన్నప్పుడు ఇది భలే ఉంది దీని మీద వర్క్ చేద్దాం ఇది చాలా బాగుంటుంది ఎమోషనల్గా బాగుంటుంది అని చెప్పి వర్క్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం అంతేగాని రెట్రాస్పెక్ట్లో ఏం చేస్తున్నా నేను ఎప్పుడు ఆలోచించలా కొన్ని సినిమాలు అయిపోయిన తర్వాత చూస్తే ఓహో అన్ని రివెంజ్ సినిమాలు చేస్తున్నాని అర్థమైంది మేజర్లీ మేజర్లీ వినింగ్ ఓవర్ బ్యాడ్ యా అది డెఫినెట్ దట్ అది డెఫినెట్గా ఉంటుంది బట్ దానికి నాకు కూడా రివెంజ్ అని వెరీ స్ట్రాంగ్ ఎమోషన్ చాలా ఈజీగా అండ్ స్ట్రాంగ్గా కనెక్ట్ అవుతాం కాబట్టి రివెంజ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఇస్ రివెంజ్ సార్ అండ్ ఇప్పుడు ఆర్ఆర్ఆర్లో ఇట్స్ ఇట్స్ నాట్ కాంటెంపరీ ఇట్స్ పీరియడ్ ఆ పీరియడ్లో కూడా ఇట్స్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ బిఫోర్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్టర్ అలాంటిది అని ఉందా లేదు ఇట్స్ మొత్తం అంతా ఇట్ ఈస్ సెట్ ఇన్ నైన్టీన్ ట్వంటీస్ ఆ టైంలో ఎవరింగ్ ఈస్ సెట్ అట్ ద టైమ్ వెర్ వెరీ మచ్ ఎక్సైటెడ్ అబౌట్ ద టీజ్ ట్రైలర్ ఎందుకంటే కొన్ని కొన్ని విల్ టాక్ అబౌట్ ద టీజర్ ఆల్సో ఫ్యూ థింగ్స్ అంటే స్పెషల్లీ ద రన్నింగ్ షార్ట్ పులి అలా మీదకి వచ్చినప్పుడు పరిగెత్తు ఉండి ఒక దగ్గర దాన్ని లాక్ చేసి అది అలా ముఖం మీదకి వచ్చినప్పుడు దెర్ ఇస్ ఎ షివర్ దెర్ ఇస్ ఎ షివర్ అండ్ తారక్ స్వేస్ సో అది అంటే నేను భయం కాదు అది బట్ వాట్ వాట్ యూ వాట్ యూ సే అబౌట్ ఇట్ అంటే మా థ్యాంక్స్ ఫర్ ఆస్కింగ్ దట్ సందీప్ నేను తారక్ ఇచ్చిన బ్రీఫ్లో భయం ఉండాలని చెప్పాను బట్ భయం అంటే ఏదో దాన్ని చూసి భయపడిపోయి పిరికి వాటి భయం కాదు ఇప్పుడు మనం ఒక ఒక పని మీద వెళ్తున్నాం ఆ పని జరుగుద్దో లేదో ఆ పని కోసం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫర్ట్ పెట్టేస్తాను బట్ పనితో జరుగుద్దో లేదో అన్న టెన్షన్ ఉంటుంది కదా ఆ టెన్షన్ కావాలి ఎందుకంటే ఆ జరగాల్సిన పని చాలా చాలా ముఖ్యం కాబట్టి ఏదో కిరాణా కొట్టుకు లేదో కొనుక్కొని రావడం టైప్ కాదు తను అచీవ్ చేయాల్సింది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది సో అది జరుగుద్దో లేదో అన్న టెన్షన్ ఉండాలి పులిని చూసి కాదు భయం పని జరుగుద్దో లేదో అన్న భయం ఉండాలి అది ఉండాలని తనకి ఇచ్చిన బ్రీఫ్ అది అండ్ హిమ్ బీయింగ్ టెరిఫిక్ యాక్టర్ ఫస్ట్ కథ చెప్పిన మనం యూజువల్గా కథ చెప్పిన తర్వాత ఒక సంవత్సరం గ్యాప్ వస్తే ఏదో చిన్న చిన్న సీన్స్ అవి మారుతాయి సంవత్సరం తనకి ప్రతిదీ గుర్తుంటుంది ఏదో మనం మార్చి మన మార్పులో ఒరిజినల్ మర్చిపోతాం కాదు బిన్నింగ్ మీరు అది చెప్పారు కదా అంటే ప్రతి గుర్తు పెట్టుకుంటాడు అంతే నేను ఆ పర్టికులర్ షాట్లో ఇలా చెయ్యండి ఇంత పెట్టండి అంత అంత ఇది చేయండి అని అంత డీటెయిల్గా ఇవ్వను ఓవరాల్ దాంట్లో ఏం కావాలో చెప్తాను అక్కడ ఏం జరుగుతుందో చెప్తాను అండ్ హీ విల్ డెలివర్ బికాస్ అది పులి దగ్గరకు వచ్చి అరిచినప్పుడు ఆ షివర్ తర్వాత హీఈస్ హీ ఆల్సో షార్ట్స్ అది టెరిఫిక్ అనిపించింది సార్ నాకు చాలా బాగా నచ్చింది అది అండ్ ఇంకోటి చరంది కూడా దిస్ వన్ వన్ ఎక్స్ప్రెషన్ వేర్ హీస్ ఫేస్ ఈస్ సెయింగ్ సంథింగ్ ఈస్ ఐస్ ఈస్ సెయింగ్ సంథింగ్ ఆర్ టీయర్స్ ఐ తోట్ ఐస్ తోట్ ఇట్ వాస్ ఆల్సో గ్రేట్ అండ్ దాట్ షార్ట్ వేర్ ఆ లాఠీతో కొట్టడం ఆ క్రౌడ్ అంత ఇంతకుముందు మనం ఒక టూ మినిట్స్ మాట్లాడుకున్నాడు సార్ అది ఆ ఆ యూనిఫామ్గా క్రౌడ్ కూడా వెనక్కి జరగడం మామూలుగా సినిమా టికెట్ల దగ్గర చూస్తాం అటువంటి అంత అంత కాదు కొంచెం చిన్నది అది ఆ క్రౌడ్ని అట్లా ట్రైన్ చేయడం కూడా మామూలు మనం జునాటిస్ క్రౌడ్ చెప్తే మీరు భయపడేట్ చేయండి అంటే కెమెరాలో పడిన వాళ్ళు కూడా భయపడుతుంటారు ఫోర్ గ్రౌండ్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువ యాక్చువల్ సెంటర్ గ్రౌండ్లో ఉన్న వాళ్ళు తక్కువ బట్ ఇది అలా యూనిఫామ్గా స్ప్రెడ్ అయింది సో దాట్ వాజ్ వెరీ రియల్ సో దానికి క్రెడిట్ మాక్సిమం సల్మాన్కి ఇస్తాను సందీప్ సల్మాన్ ఈజ్ బైక్ మాస్టర్ ఒరిజినల్గా నేను ఒక హాలీవుడ్ స్టాండ్ కొరియోగ్రాఫర్ని హైర్ చేశాను దాన్ని చేయడానికి సో ఇప్పుడు చేస్తున్న పద్ధతిలో ద న్యూ థింగ్ ఈజ్ స్టంట్ కొరియోగ్రాఫర్ మొత్తం అంతా షూట్ చేసేస్తా వితౌట్ ద యాక్టర్స్ ఓకే తన స్టంట్ మీదనే పెట్టుకొని దే విల్ షూట్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ అంటే హై అండ్ లైటింగ్ అదేం కాకుండా షూట్ చేసి ఇస్తారు అది చూసి మనకు నచ్చితే కరెక్షన్స్ ఏదని చెప్పుకొని షూటింగ్కి వెళ్తాం సో ఎవ్రీ వన్ నోస్ క్
సరే నేనే చేస్తాను సార్ అన్నాడు నేను సాల్మన్ చేయలేడు అని చెప్పి నిజానికి తను వదిలేసి వాళ్ళు ఆ సంట్ కొరిగర్ని హైర్ చేసి తను ఏం చేయకపోతే డిసప్పాయింట్ అయిపోయి ఏం చేద్దాం ఇప్పుడు మారుద్దామా వేరే రకంగా ఏమన్నా ఇంట్రడ్యూస్ చేద్దామా అని ఆలోచిస్తున్నాం ఈ లోపల ఈ గ్యాప్లో ఒక వన్ మంత్ అయింది ఈ వన్ మంత్లో సాల్మన్ తను షూట్ చేసుకుని వచ్చి చూపించాడు ఐ వాస్ మైటిలీ ఇంప్రెస్డ్ ఇంప్రెస్డ్ తను చెప్పినట్టు నిజంగా నిజంగా ఒక రెండు వందల మంది మూడు వందల మంది దుమ్మి కింద కొట్టేసుకుంటున్నట్టు అనిపించింది ఎక్కువ చూ చూపిస్తే బాగుండి అనిపించింది సినిమాలో చాలా ఎక్కువ సేపు ఉంటుంది చాలా రియలిస్టిక్ ఉంది చాలా రియలిస్టిక్ అండ్ వాట్ ఐ షుడ్ సే ఈస్ ఆల్మోస్ట్ నేను ఓకే అన్న తర్వాత ఇంకో డెవలప్మెంట్స్ చెప్పాను టూ టూ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ చేసాడు తను వితౌట్ హీరో స్టెప్పింగ్ ఇన్ ఓ లవ్లీ టూ అండ్ టూ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ అంటే ముందు ఒక ముప్పై నలభై మంది ఫైటర్లు తర్వాత ఒక ఒక రెండు వందల మంది ట్రైన్డ్ జూనియర్ ఆర్టిస్ట్లు జిమ్ బాయ్స్ తర్వాత ఒక నాలుగు వందల ఐదు వందల మంది ట్రైన్డ్ జూనియర్స్ ఆ తర్వాత అన్ట్రైన్డ్ జూనియర్స్ ఆల్మోస్ట్ టూ థౌజండ్ పీపుల్తో చేసింది అది ఎవ్రీ ఇంచ్ ఆఫ్ ఇస్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ కొరియోగ్రాఫ్డ్ ఓకే ఎవ్రీ బిట్ ఎవరు ఎట్టు తిరగాలన్న అంత కొరియోగ్రాఫ్డ్ బట్ ఇట్ లుక్స్ కంప్లీట్ సో అది లాటితో కొట్టడం ఈజ్ ఇండియన్ ఎమోషన్ ఎందుకంటే అది చరణ్ చూస్తే కూడా హార్డ్ కోర్ కాప్ లా రూత్లెస్ కాప్ రూత్లెస్ కనికరం లేదు కొట్టడంలో కూడా అక్కడ ఎక్కడ తగులుతుందని చచ్చిపోతాడు చాలా వైలెంట్ గా ఉంటది ఫేస్ మాత్రం సీరియన్ గా ఉంటది జస్ట్ వన్ ఇంటెంట్ లుక్ అదే సార్ ఆ లుక్ లో ఆ కొట్టేటప్పుడు తర్వాత ఒక లుక్ ఉంది టీయర్స్ తోటి బట్ వెన్ ఇస్ వెన్ ఇస్ హిట్టింగ్ ఆల్సో అది ఒక ఒక మూమెంట్ లాగా వెళ్తుంది ఒక వేవ్ లాగా వెళ్ళింది అండ్ వెన్ ఇస్ హిట్టింగ్ ఇట్ ఇస్ గెటింగ్ క్లియర్ అది ఎగ్జాక్ట్ వేవ్ అన్నావు కదా సాల్మన్ కిచెన్ బ్రీఫ్ కూడా అదే వాటర్ లో ఇఫ్ యూ జస్ట్ కరతెలలా అయితే వాటర్ విల్ సెపరేట్ అండ్ కమ్ బ్యాక్ అగైన్ సో క్రౌడ్ కూడా నాకు అలా వాటర్ లాగా ఉండాలి అని చెప్పారు హార్డ్ వర్క్ గ్రేట్ సార్ అది బికాస్ ఐఎమ్ షూర్ దట్ యూ లవ్ ఇట్ వెన్ యూ సీ ద హోల్ సీక్వెన్స్ ఐఎమ్ షూర్ ఐ మీన్ ఐ ట్వీట్ అబౌట్ ఇట్ ఆల్సో ట్రీ ట్రైలర్ ది అది అసలు అంటే చాలా ఇంపాసిబుల్ స్టాఫ్ అంతా చూసాం ట్రైలర్ లో సో యూఆర్ వెయిటింగ్ సార్ యాక్చువల్లీ మొత్తం ఫిలిం లో స్టంట్ మొత్తం ఇండియన్ ఇండియన్ స్టంట్ మాస్టర్స్ ఏనా లైక్ హౌ ఎయిటీ ఐ వుడ్ సే ఎయిటీ పర్సెంట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ మోర్ మేబీ సెవెంటీ పర్సెంట్ అంతా కూడా సాల్వ్ అనే చేశాడు దెర్ ఇస్ వన్ స్టంట్ కొరియోగ్రాఫర్ ఫ్రమ్ ఫ్రమ్ బల్గేరియా జూజీ అని హీ కేమ్ ఇన్ ఈ యాక్చువల్గా ఫస్ట్ తన స్టంట్ కొరియోగ్రాఫర్ ఈ చరణ్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్కి నేను కెమెరా కూడా అందులోకి తీసుకెళ్ళిపోయాను వన్ కెమెరా విల్ బీ లైక్ ఆ రెండు వేల మంది క్రౌడ్ కెమెరా మ్యాన్ ఈస్ ఆల్సో దేర్ హోల్డింగ్ కెమెరా నో మూవింగ్ అలాంగ్ విత్ సో దాన్ని క్యాప్చర్ చేయడానికి అని చెప్పి అడిగా ఈవెన్ దైస్ అంట్ కొరియోగ్రాఫర్ చేస్తానని వచ్చేసాడు వచ్చినప్పుడు ఈ వాజ్ వెరీ జనరల్ గా వెస్ట్ నుంచి వచ్చాం మేము ఎక్కువ మీరు తక్కువ కైండ్ ఆఫ్ యాటిట్యూడ్ లేదు బాగా కలిసిపోయాడు చాలా బాగున్నాడు అని చెప్పి మిగతా స్టంట్ సీక్వెన్స్ లో కూడా క్లైమాక్స్ సీక్వెన్స్ లోను ఇంటర్వల్ సీక్వెన్స్ లోను కొన్ని కొన్ని సీక్వెన్స్ లో ఐ టుక్ హిస్ హెల్ప్ హౌస్ సో బోత్ దిస్ గైస్ డిడ్ ద ఎంటైర్ జాబ్ బట్ మీరు కూడా నాకు తెలిసి చాలా యాక్టివ్ ఇన్వాల్వ్ అవుతారు కదా సార్ స్టంట్స్ లో స్టంట్స్ లో చాలా ఇష్టం ఐ థింక్ లైక్ యూ ఇన్ ఇన్వాల్వ్ లైక్ డైలాగ్ సీన్ ఉన్న డైలాగ్ పేపర్ తో ఎట్లా వెళ్తాము ఐ థింక్ యూ గో దాట్ వే ఐ లుక్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ ద డే వేర్ వి షూట్ స్టంట్స్ చాలా ఇష్టం మీ ఎవ్రీ ఫిల్మ్ ఇంటర్వెల్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఎ బెంచ్ మార్క్ నేను ఒక రోజు ఫిల్మ్ స్కూల్ లో సింబాలిజమ్స్ గురించి క్లాస్ నడుస్తుంది సిడ్నీ లో సో అందరూ మొత్తం మా క్లాస్ లో ఉన్న ట్వంటీ ఫైవ్ మెంబర్స్ లో అందరు వేరే వేరే పార్ట్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ నుంచి ఉన్నారు ఆస్ట్రేలియా ఆస్ట్రేలియా సో సింబాలిజం చూపిస్తుంటే నాకు అందరు వాళ్ళ వాళ్ళ కంటెంట్ తీసుకొచ్చి చూపిస్తున్నారు నాకు ఏం చూపించాలి సింబాలిజం అంటే నాకు ఛత్రపతిలో తిప్పర మీసం గొడుగు పెట్టడం ఇమీడియట్ ఆ ఎపిసోడ్ తర్వాత అది అది చూపెట్టా అది చూపెట్టే ముందు బ్రీఫ్ ఇచ్చి క్లాస్ లో ప్రొజెక్టర్ లో ఇది ఇలా జరిగింది వీళ్ళు ఇలా శ్రీలంక నుంచి వచ్చారు ఇట్లా జరిగింది సో ఇది అని చెప్పి ఆ ఫైట్ భద్రా ఆ ఫైట్ అక్కడి నుంచి సీక్వెన్స్ చేసి చూపిస్తే వాళ్ళకి అసలు మామూలుగా ఎక్కలేదు అది ఆ మ్యూజిక్ తోటి ఎందుకంటే ఆ మ్యూజిక్ ఛత్రపతి టైటిల్
అసలు బాగా నచ్చింది వాళ్ళకి సో కాకపోతే అందరు సింబాలిజమ్స్ అంటే అందరు టూ మినిట్స్ త్రీ మినిట్స్ చూపిస్తే నేను ఒక పదిహేను నిమిషాలు చంకి చూపించా బికాస్ దిస్ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ఊరికి మీసమైంది వాళ్ళకి అర్థం కాదు కదా మీసం చెప్పింది తిప్పుతున్నాడు గొడవ మీ పడుతున్నాడు అనేది సో చత్రపతి అంటే అది లిటరల్ ట్రాన్స్లేట్ చేసి ఇంకా చూడండి అని చెప్పి పెట్టారు సో దట్ అంటే అప్పటి నుంచి కూడా ఎవ్రీ యువర్ ఇంటర్వెల్ సీన్స్ ఆర్ గ్రేట్ సార్ ఐ మీన్ ఎక్సైటింగ్ ఇంటర్వెల్ సీన్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ బ్రింగింగ్ ద బ్రింగింగ్ దట్ అప్ సందీప్ నేను చాలాసార్లు చెప్తా ఉంటాను లాంగ్వేజ్ జస్ట్ మీడియం ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ అంతే సినిమాలు అంటే అంత విజువల్గా ఇది ఉండాలి మన సినిమాలో డైలాగ్స్ మ్యూట్ చేసినా సరే మనకి ఎమోషనల్గా తగిలితే అది యూనివర్సల్ సినిమా అది పాన్ ఇండియన్ సినిమా ఆర్ ఇండియన్ సినిమా అని చెప్తా అన్నా లైక్ నాకు ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ కింద చెప్పావు ఆల్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రమ్ యువర్ ఫిల్మ్ స్కూల్ ఆర్ అసలు ఇండియన్స్ కాదు ఎవరు కాదు ఎక్కడెక్కడి నుంచి వచ్చినాడు బట్ దే కుడ్ ఈజీలీ కనెక్ట్ కనెక్ట్ ద ఎమోషన్ అండ్ విజువల్స్ ఇది చాలా రేజ్ అయింది సమ్ సమ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ మీమ్స్ వచ్చాయి పీపుల్ ఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ దాట్ రీసెంట్గా బాంబేలో నా ఆఫీస్లో నా ఈపీ కూడా ట్రై చేశాడు అస్టే నాట్ నాట్ సో సార్ ఐ మీన్ టు టు షో దాట్ దేర్ ఫ్రెండ్షిప్ ఈస్ ఇన్ సింక్ అనా వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ ఇట్ కమర్షియల్గా బికాస్ వీ నో బోత్ ఆఫ్ దమ్ ఆర్ గ్రేట్ డాన్సర్స్ ఇట్ ఈస్ ఇంపరేటివ్ ఒక మంచి డాన్స్ నెంబర్ ఉండాలి బట్ అది కథలో కూర్చోవాలి కదా దానికి ఒక పర్పస్ ఉండాలి అది పెట్టడానికి ఒక పర్పస్ ఉండాలి అండ్ ఐ యూస్ దట్ వాళ్ళిద్దరి మధ్యన ఇంత మంచి సింక్ ఉంది అని చెప్పడానికి యూస్ చేసుకున్నా అండ్ ఆల్సో ఒక ఎమోషన్ రన్ అవుద్ది త్రూఅవుట్ త్రూఅవుట్ ద సాంగ్ అంటే సాంగ్లో నేను చూపించింది జస్ట్ వాళ్ళిద్దరు స్టెప్ సైడ్ నుంచి చూపించాను అంతే బట్ ద ద సాంగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ హ్యాస్ ఎ స్టోరీ ఒక బిగినింగ్ ఒక ఎండింగ్ దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ అ స్మాల్ షార్ట్ స్టోరీ లాగా అండ్ ఆల్సో వాళ్ళు అంత పర్ఫెక్ట్గా సింక్ చేస్తున్నప్పుడు తర్వాత యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్లో కూడా వాళ్ళు ఇంపాసిబుల్ సింగ్స్ థింగ్స్ చేస్తూ ఉంటే సబ్కాన్షియస్గా వీళ్ళు ఎంత సింక్లో ఉన్నారు కదా చేసేయగలుగుతారు అని అని ఉంటుంది అని ఇప్పుడు ట్రైలర్ లో లాస్ట్ షాట్ ఉంది దట్ నీడ్స్ లాట్ ఆఫ్ కోఆర్డినేషన్ సో దిస్ ఈస్ సబ్కాన్షియస్గా కూడా వీళ్ళు ఎంత సింక్గా చేస్తున్నప్పుడు Uh, nice planting here. Ah, pl- <laughs> planting lag. <laughs> so this starts, I mean, probably in the beginning of the film. This is the beginning, first half of the film. So, sir, linear screenplay, no? Yeah, linear screenplay. Uh, okay, there's a flashback episode. Okay. But otherwise, it's a linear screenplay. Okay. Sir, now, there's an explosion, right? Uh-huh. He's a normal explosion artist, uh-huh. special effect artist. Special effects. I'm not sure where he's from. Uh, yeah. Andrew, uh, Why don't you have any knowledge? I'm not sure where he's from. I'm not sure where he's from. ఇక్కడ వాళ్ళే ఈ సినిమాకి స్పెషల్గా కొంచెం మీనియేచర్స్ కూడా ఎక్కువ వేసాం మీనియేచర్ సెట్స్ వేసి ఎక్స్ప్లోజన్స్ అవి కూడా క్రియేట్ చేసాం ఆ ట్రైలర్లో వాట్ ఎవర్ ద ట్రైన్ దట్ యూస్ ఆ బ్రేకింగ్ అండ్ ఫాలింగ్ డౌన్ మీనియేచర్ మీనియేచర్ సార్ తెలియలేదు సార్ నిజమా మీనియేచర్ హ్యూజ్ మీనియేచర్ ఇంత స్పేస్ ఉంటుందా త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ ద ట్రైన్ విల్ బి దిస్ బింగ్ yeah the 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 tankers will be ah, okay. uh, uh, this big but still uh, okay nice one one fourth size or one fifth size okay but sir abhi abhi ala tagulkonu padalante kuda then center of gravity yeah. then layering anta perfect sir chaala chaala so when it falls of, it falls like a real yeah, yeah compartment is falling uh, uh, edantaru uh, physics and chemistry go into it okay naaku telledu nen 12th class student ne but my production designer is there DOP is there who calculate everything okay that size and that size yeah. and that size a blast jari the blast size and travali okay water ripples no so many things will give away the okay. the miniature okay kanipinche uh, chinna uh, leaves gaani water lo ripples gaani everything will give away yeah so i a jagratlu anni teesukunta chesam bahuballlo kuda oka miniature set chesam gaani daniki nenu lenu ekado netherlands lo elli chesukochcharu water వాటర్ ఎపిసోడ్ డ్యామ్ బర్స్ట్ అయ్యి కొంత రాజ్యంలో వాటర్ వస్తుంది కొంత మీనియేచర్ అక్కడ నెదర్లాండ్స్ లో చేసి నేను వెళ్ళా సెందిల్లి షూట్ చేసుకొచ్చాడు ఇది ఇక్కడే చేసాం మన వాళ్ళు ఆర్టిస్ట్ మన వాళ్ళు సేమ్ నెదర్లాండ్ గై వన్ గై కేమ్ ఫ్రమ్ హియర్ ఇట్స్ అ కాంబినేషన్ మన బ్రిడ్జ్ ఆ బ్రిడ్జ్ సెటప్ అంతా మన వాళ్ళు చేశారు ట్యాంకర్ సతం చేశాడు లాస్టింగ్ అంతా మళ్ళీ మన వాళ్ళే చేశారు క్యాప్చరింగ్ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ అగైన్ Yeah. Okay. <laughs> but we, we blasted away many of okay, them. Okay. <laughs> okay. Uh, so, but you, you, I think 
most of it you capture and yeah. little you enhance in the enhance in the uh, cg, CG. Okay. that's a combination for for some one or two shots it will be completely okay. cg uh, so, so you, you tell me like it will take time for sure yes. to achieve this yes. even cg will take a lot of time yes. And, yes. but you feel this is better always now, now, now this in law whatever you capture on the camera okay adi enta fine akkadiki manaku vacheste anta better okay ah uh, cg lo annadi బాగా పెయిన్ ఇన్ ద నెక్ తర్వాత పోస్ట్లో ఇక్కడ ఈ తర్వాత సీజీలో చేసుకుందామని వెళ్ళిపోతే చాలా పెయిన్ ఇన్ ద నెక్ అది అది చేసి మళ్ళీ చేసి మళ్ళీ చేసి మళ్ళీ చేసి మళ్ళీ చేసి వెళ్తూ ఉంటుంది షూటింగ్లో మనకు మ్యాక్సిమం వచ్చేయగలిగితే బెటర్ సో ఆన్ లొకేషన్ ఎఫెక్ట్స్ ఆర్ ద బెస్ట్ ఈవెన్ విజువల్ ఎఫెక్ట్ సూపర్వైజర్ అందరూ కూడా అదే సజెస్తారు ఈవెన్ దో వాళ్ళు విజువల్ ఎఫెక్ట్ సూపర్వైజర్ అయినా కూడా సార్ ఆన్ సెట్ మీకు ఎంత కావాలంత చేసేయండి తర్వాత సీజీలు ఎన్హాన్స్ చేద్దాం కానీ ముందు చేసేయండి అని అంటారు వాళ్ళు కూడా Okay. Any good VFX supervisor will say that. Oh. Sir, Maulga, to create completely a new entity, mm. like, like you know, some moving body, mm. like a lion or something, mm. Mm. is tougher than having something and adding on something, right? Yeah. So, I'm just out of curiosity, sir. Mm. Generally, I'm going to say that there is a tiger scene. Mm. So, that is completely... See. So, one person will be having, holding like a head position and running and... going on to tarak like that like again it depends on each shot suppose okay. uh, if you want to tarak me the tiger ochi shot undante yeah, yeah. yeah okay. something okay, okay. blue tone or green tone or tiger head size unde di pettukoni tarak me the la teeskravadam adi chestam on the okay. day of the shoot because he has to understand uh, uh, okay tiger enta close ga unda enta distance la unda enta pedda unda ani ardham ardham avadam kosam chestam ఇక రిహర్సల్లో షూట్లో చేయకపోవచ్చు ఎందుకంటే ఈ బ్లూ రిఫ్లెక్షన్ అంతా తన తన మీద పడుతుందని ఆ పర్టికులర్ షాట్లో పెట్టకపోవచ్చు సో రిహర్సల్లో చూపించి నువ్వు గుర్తుపెట్టుకో అని చెప్పి షాట్లో మళ్ళీ అది లేకుండా చేస్తాం ఓకే అది ప్రాక్టికల్ ఇబ్బందులు వచ్చేది తారక్ వాజ్ లిటరలీ ఫేసింగ్ ఎ గ్రీన్ స్పాంజ్ బట్ ఎట్ టు రిమంబర్ మేబీ నథింగ్ ఆల్సో ఓకే యాక్చువల్లీ గ్రీన్ స్పాంజ్ ఫర్ ద రిహర్సల్ ఓకే ఫర్ ద షార్ట్ నథింగ్ ఓకే జస్ట్ లుకింగ్ ఎట్ థిన్ ఎయిర్ అండ్ అన్ యాక్టింగ్ and uh, the details of making uh, the tiger chaala cinema lo manu adi realistic ga enduku anipinchindante because the details are missing okay skeleton bane jayasaru they have to build it they okay. have to build the skeleton they have to build the muzzle they have to build the skin okay and everything should be interactive the skeleton skeleton movement ni batti lopal muzzle move avali aa muzzle pain unna skin ni move cheyali aa skin nu pain unna hair for groom antaru ఆ గ్రూమ్ని మూవ్ చేయాలి అండ్ ఆ గ్రూమ్ షుడ్ బి వెరీ 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 డీటెయిల్ ఇప్పుడు డాగ్స్కి అది ఇది వేరు ఇది వేరు ఇది వేరు అండ్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఆన్ ద ఫేస్ ఇక్కడ వేరే రకం ఇది ఇది ఈ డైరెక్షన్ యూనిఫామ్ అకార్డింగ్లీ విండ్ ఉంటే మళ్ళీ అది కౌంటర్ మూవ్ అవ్వాలి ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని తలకెనిపి డీటెయిల్స్ ఇట్ విల్ టేక్ టైమ్ ఇట్ విల్ టేక్ టైమ్ బట్ ఐ ఎంజాయ్ సీయింగ్ దట్ so you you will see from the layer we yeah, have a whole layer was there okay. a whole layer was there i enjoy yeah. seeing that and corrections are not just from here me judgment final layer i think na madhyalo kuda telustuntadi because of your experience konta telustu untadi okay whether it is going right or wrong okay sir correct anukunnadu kuda next layer ki vachese sariki seriga undakovachu okay a tiger is is tarak introduction of tiger was done by one of the biggest company in the world mpc ani okay one of the top టాప్ త్రీ ఆర్ టాప్ టూ కంపెనీ అండ్ వాళ్ళు మొత్తం అంతా ప్రొసీజర్ ఫాలో అయ్యి చివరికి వచ్చేసరికి ఆ టైగర్ ఏదో కబ్లా కనిపించింది టైగర్ పెద్ద టైగర్ పిల్లలా కనిపించింది వాళ్ళే మళ్ళీ బుర్రలు బదులు కట్టుకుని మళ్ళీ వర్క్ చేసి మళ్ళీ వర్క్ చేసి మళ్ళీ వర్క్ చేసి బ్రాట్ ఇట్ ఇన్ ద ప్రాపర్ ఎందుకంటే కొన్ని రీసెంట్గా డోంట్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఐ సాస్ సిజీ ఫిల్మ్ టైగర్ బాగానే ఉంది చూడడానికి అరిచినప్పుడు రెండు ఐస్ మధ్యలో గ్యాప్ తగ్గిపోయింది ఇప్పుడు మీరు చెప్పే లేరింగ్ ప్రాబ్లీ ఏదో జరుగుంటుంది అక్కడ నేను అనుకున్నాను దీని అనవసరం కనిపించారు క్వైట్ వదిలేసింటే బాగుంటుంది సార్ ఏదో సినిమా చూసారు యానిమేషన్ అండ్ యానిమేషన్ ఇస్ సో సో ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఈ స్కెల్టన్ చేస్తారు మజిల్ చేస్తారు అండ్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ ఎ రిగ్ టు టు మేక్ ఇట్ మూవ్ బట్ ద గై హూ మేక్స్ దెమ్ మూవ్ హ్యాస్ టు బి రియల్లీ 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 గుడ్ ఆర్టిస్ట్ మొత్తం అతని చేతిలో ఉంటుంది యానిమేటర్ చేతిలో ఉంటుంది Uh, they are like i think like surgeons only they are layering everything mirror yeah. anatomy skeleton ni enta telusu valiki doctor lu kuda anta detail telusu ledhu telidu okay the kind of anatomy these animators yeah. know yeah. top animators yeah adhe yeah. Uh, yeah. yeah terrific 
because as you said they're they're layering skeleton fascia skin yeah, yeah. muscles Everything. for ranta mm-hmm. it's great sir idi ekkad ekkad shoot chesaru major of the film 85% hyderabad hyderabad lone ah tarak the line sequence shoot cheyadaniki we went to bulgaria tiger sequence shoot cheyadaniki went to bulgaria top angle yeah matho that whole sequence okay. the whole sequence ipudu oka man discuss chestunna face yeah, me yeah, vacharas yeah. edi okay all that was shot in bulgaria okay um uh, ante అక్కడికి వెళ్ళిన రీజను ఆ పర్టికులర్ సీజన్ లో వి హ్యాడ్ టు షూట్ విత్ హిమ్ అప్పటికి తన మొత్తం బాడీ అంతా కరెక్ట్ గా బల్క్ అప్ చేసి అంతా కరెక్ట్ గా ఉన్నాడు దేని వలన దేని వలన డిలే అయ్యి మనకి రైనీ సీజన్ లో దగ్గర దగ్గర రైనీ సీజన్ లోకి వచ్చింది అది సో ఇక్కడ అంత ఎఫర్ట్ పెట్టి కేరళకో ఎక్కడికి వెళ్ళి రైన్స్ మీద డిపెండ్ అవ్వాలి కదా అంతుకుని బల్గేరి వెళ్ళి షూట్ చేయాల్సి వచ్చింది ఆ సీక్వెన్స్ అండ్ నాట్ నాట్ సాంగ్ యుక్రెయిన్ లో షూట్ చేసాం except for that a building set anukuna sir nenu the building actually the film lo sets alavade set anukuna actually that's a real location yeah. uh, actually the ukrainian uh, president's palace adi okay aina palace pakkane parliament untadi but all icharu okay uh, luckily endukante he is also a television actor ukrainian president is a television actor okay okay before he became the president okay and funny thing is అంతకు ముందు ఒక సిరీస్ లో ఆయన ప్రెసిడెంట్ కింద యాక్ట్ చేశాడు ఒక త్రీ సీజన్స్ ఆర్ ఫోర్ సీజన్స్ బిఫోర్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ అంతకు ముందు ఏదో డిక్టేటర్ ప్రెసిడెంట్ ఉండేవాడు అంట జనాలు అందరూ ఆ ప్రెసిడెంట్ కానీ ఈ ప్రెసిడెంట్ బాగున్నాడు అని అతను ప్రెసిడెంట్ హైదరాబాద్ లో యువర్ లొకేషన్ రామోజీ ఫిలిం సిటీ కొంత మా అబ్బాయి కార్తికే వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు సందీప్ అని హిస్ నేమ్ ఆల్సో సందీప్ వాళ్ళకి ఒక ల్యాండ్ ఒక టెన్ ఏకర్ ల్యాండ్ ఉంటే దేర్ బి పుట్ అప్ వన్ సెట్ కపుల్ ఆఫ్ సెట్స్ యాక్చువల్లీ ఒక దాని తర్వాత ఒకటి ఒకటి సెట్స్ చేస్తా ఉన్నాం అండ్ హీరో ఆల్సో మేము ఎయిట్ దిస్ యాక్షన్ షెడ్ అంతా చేసాం ఇందులో కూడా కొంత షూట్ చేస్తాం బయట పోలీస్ స్టేషన్ ఉంది అది అదే పోలీస్ స్టేషన్ కాదు అది వేరే వాళ్ళ పోలీస్ స్టేషన్ బట్ దాని పక్కనే ఒక ఇంటర్వల్ సెట్ చేసాం హ్యూజ్ సెట్ వేసాం సమ్ ట్వంటీ ఏకర్స్ ఆర్ సంథింగ్ వి పుట్ హ్యూజ్ సెట్ ఫర్ ద ఇంటర్వల్ సీక్వెన్స్ సో ఈవెన్ ఈవెన్ ద షార్ట్ వేర్ తారక్ వాజ్ హిట్టింగ్ విత్ ద లాటి సిట్టింగ్ విత్ ద లాటి ద లాటి దట్ వి పుట్ ఇన్ రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ అవుట్ సైడ్ రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ వాళ్ళ గ్రౌండ్స్ లోనే వి పుట్ అప్ దట్ సెట్ బికాస్ ఐ వాంటెడ్ దట్ అండిలేటింగ్ గ్రౌండ్ సో వి సి లేయర్స్ అండ్ లేయర్స్ ఆఫ్ యా యా ఓకే ఓకే కరెక్ట్ గా సెట్ అయ్యి వి పుట్ ఇట్ అప్ దట్ ఓకే సో యూజువల్లీ సర్ అలాంటి ఇప్పుడు అలాంటి సీన్స్ కి సిజి ఎనహాన్స్డ్ పీపుల్ ఎంత మంది ఉంటారు లైవ్ లొకేషన్ ఎంత మంది షార్ట్ షార్ట్ కి మారిపోతా ఉంటది సందీప్ దేర్ విల్ బి సమ్ షార్ట్స్ వేర్ మొత్తం అంత రియల్ పీపుల్ పెడతాం ఓకే దేర్ విల్ బి సమ్ షార్ట్స్ వేర్ లేయర్స్ లేయర్స్ కింద ప్రైమరీ లేయర్స్ ఒరిజినల్ జనాలతో తీసుకొని కెమెరాకి దగ్గరగా కనిపించే వాళ్ళు లేకపోతే కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ మూవ్మెంట్ ఉన్న వాళ్ళు ఓకే రియల్ పీపుల్ తో తీసుకొని దెన్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ సిజి లో యాడ్ చేయడం ఉంటది for example a teaser lo first a till down shot untadi where you see number of people okay uh, the final count would be some some 40000 50000 people edo untadi final count okay in that the real people would be maybe 3000 4000 which we shot in layers okay so real people will be 10000 and cg people will be like 30 35 40 whatever okay kind of thing sir when you are for example if you are shooting with 3000 people mm. regular crowd mm. period crowd mm. so 3000 people you have to provide costume yes yes we have to. so you will decide the color palette also yes ee chunkla ee colors use cheyadam ee chunkla use cheyadam yes so it looks like yes we wow. have to 3000 to people yeah. you will take measurements yes and you will make the costume yeah. also uh, idea that's not, not, not measurements maybe but you will get idea that the, in yeah. the set of medium yeah, yeah. size maybe yeah, in the yeah, set yeah. extra large atla yeah. ankoni you will mass production untadi yeah. the main problem adi kadu yeah. costume cheyadam kadu because this is happening in north india okay. in those days people used to have huge turbans okay huge turbans if you see in the film you see people with okay. big yeah. turbans anta mandi ki turbans ante konta mandi koncham dooram ga unde vaalliki fixed reel ay pettestam okay but daggara ga unna vaallu andarki you should see that okay. shot ready ante oka 20 mandi costumer lo pedda pedda godlu esukoni tak 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 ha hello tak 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 jitte illani factory lo chuttu net chuttu pampestha untaru for one shot one okay. take okay ad dummi lo take ayina ventane oodipothe okay malli yeah, kuchu betti malli yeah yeah mirand yeah. <laughs> yeah. yeah. lati lati scene lo yes wow <laughs> okay so the story is running in north india now okay yeah. nen turban choose ha nen anukuna telangana lo kuda 
ఉంది సార్ టర్బన్ అది కొంచెం వేరే టర్బన్ బట్ అంత గమనించలేదు ఎందుకంటే నాకు కాన్సన్ట్రేషన్ దాని మీద పోయింది ఆ క్రౌడ్ లైక్ కాస్ట్యూమ్ గమనించలేదు సో The entire story is running in somewhere near Delhi. 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 In Delhi. In Delhi. In Delhi. Okay. In Delhi. Or outskirts of Delhi. Okay. Most of the story is there. Okay. Okay. Which is nice actually. Yeah. So characters are all around Delhi being the central. Yeah. So yeah. for catering to everybody. Yeah. So, That's not a story. Lo the, yeah, yeah. It happens there. Yeah, yeah, sorry, yeah that's what. Yeah. Yeah. So uh, until national politics is directly uh, inclined to what these people are doing. In a way. <laughs> Because in the country, when the girl is in the south, lo, yeah. ఫ్రీడమ్ ఫైట్ రెవల్యూషన్ చాలా తక్కువ నార్త్లో జరిగినంత మూమెంట్ సౌత్లో తక్కువ సో నేను నేను అంత ఆలోచించలేదు సో నేను అనుకున్న మన రెండు తెలుగు క్యారెక్టర్స్ కదా ప్రాబబ్లీ దే వెంట్ బీ మీటింగ్ ఇన్ మద్రాసు నేను మద్రాసు అనుకున్నాను ఎందుకు నేను ఢిల్లీ అని నాకు పోలేదు నాకు ఓకే ఢిల్లీ అని పెట్టి అంటే అంతట్ నోట్ ఈవెన్ అల్లూరి కొమురం అల్లూరి సీతారామరాజు కొమురం భీమ్ క్యారెక్టర్ నుంచి తీసుకున్నా కూడా దిస్ ఈస్ నథింగ్ రిలేటెడ్ టు దేర్ యాక్చువల్ లైఫ్ అండ్ నాట్ ఓన్లీ దట్ పేట్రియాటిక్ ఫిల్మ్ కూడా కాదు బట్ అండర్ కరెంట్ లో ద పేట్రియాటిజం విల్ బీ దేర్ ద ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్ విల్ బీ దేర్ విల్ టచ్ దట్ పాయింట్ బట్ ఇట్ ఈస్ మోస్ట్లీ అబౌట్ ఫ్రెండ్షిప్ నాకు అది బాగా ఫ్యాసినేషన్ ఇద్దరు సూపర్ హీరోని సంబంధం నేను తీసుకొచ్చి కలిపేయాలని తెలియదు కాకుండా అంటే ఇప్పుడు మనకి అర్జునుడు కృష్ణుడు చాలా మంచి ఫ్రెండ్స్ అని చెప్తారు దుర్యోధనుడు కరుణుడు చాలా మంచి ఫ్రెండ్స్ అని చెప్తారు దే ఆర్ మెనీ స్టోరీస్ ఆన్ దర్ ఫ్రెండ్షిప్ అదంతా నాకు ఒక ఎక్స్ట్రా మైల్ ఎలా ఉంటుంది కరుణుడికి కృష్ణుడికి ఫ్రెండ్షిప్ ఉండి ఉంటే అది ఎలా ఉంటుంది అసలు యూనో ఫైనల్గా కర్ణుడు చనిపోయినప్పుడు కృష్ణుడు ఎలా ఫీల్ అయ్యి ఉంటాడు అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది తెలియదు కొత్తది ఒకటి చేస్తే అది అందులో ఎడిషనల్ ఎక్సైట్మెంట్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది చిన్నప్పుడు మనకి మధుబాబు గారు నవల్స్ కదా నవల్స్ అంటే డిటెక్టివ్ స్పై థ్రిల్లర్స్ బేసికలీ జేమ్స్ బాండ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ మధుబాబు గారు షాడో అందులో హీరో పేరు షాడో హీఈస్ ఎ స్పై ఇండియన్ స్పై పానుగంటి గారేమో సేమ్ అదే కైండ్ ఆఫ్ సెటప్ అందులో హీరో పేరు బుల్లెట్ ఓకే సరే నా ఈ చదివేస్తాను ఈ చదివేస్తాను బట్ నా మైండ్లో అంటే నేను మా బుల్లెట్ని షాడోని ఇద్దరు కలిపి వాళ్ళిద్దరు ఏదో ఏదైనా చేస్తే నా మైండ్లో నేను నేను ఒక ఒక కథ అప్పుడు కథలో ఎన్ని తెలియదు కానీ ఏదో ఒక రూహిన్ చేసుకుంటూ ఉంటాను దట్ యూస్ టు గివ్ మీ లాట్ ఆఫ్ ఎక్సైట్మెంట్ ఆ తర్వాత 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 డీసీ కామిక్స్లోనే కొన్ని రేర్ కామిక్స్లో సూపర్ మ్యాన్ సూపర్ మ్యాన్ బ్యాట్మెన్ కలుస్తారు భలే ఉంటుంది అది అసలు తర్వాత సబ్సిక్వెంట్లీ మార్వల్ యూనివర్స్లో అన్ని వచ్చినాయి బట్ ఐ హ్యాడ్ ఎప్పుడు నుంచో నాకు ఇద్దరు సూపర్ హీరోలను కలిపేయాలని మన ఫ్రీడమ్ ఫైటర్లను కలిపితే ఇంకా ఇంకా కిక్ ఉంటుంది కదా అన్న థాట్తో స్టార్ట్ అయింది అది నాకు కూడా చిన్నప్పుడు బిగ్ చిరంజీవి ఫ్యాన్ సార్ నాకు అనిపించేది వాట్ ఇఫ్ చిరంజీవి కమ్స్ ఉంటుంది ఒక క్రికెట్ పిచ్ చిన్నప్పుడు ఫైట్లో లెక్క పెట్టుకున్న సిక్స్ ఈ సినిమాలో సిక్స్ ఫైట్లు ఏం సినిమా పెట్టి అని ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది క్రికెట్ గ్రౌండ్లోకి వస్తే కూడా మేబీ వీళ్ళు బ్యాటింగ్ కూడా అలానే గుండెగాలని కొట్టినట్టు ఉంటుంది అని ఒక చిన్న ఇది ఉండేది బట్ ఐ డింట్ థింక్ ఎనిథింగ్ బియాండ్ దట్ అక్కడే ఆగిపోయింది కాబట్టి బట్ దే ఆర్ సేయింగ్ ఐ డోంట్ నో హౌ రియల్ ఇస్ ఇట్ మీరు అన్నారు అని విన్నా దట్ వాళ్ళిద్దరు ఒక టైం పీరియడ్లో పుట్టారు ఎయిటీన్ నైంటీ సెవెన్లో ఒకటి పుట్టారు నైన్టీన్ నాట్ వన్లో జస్ట్ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఆర్ సంథింగ్ ఎ పార్ట్ ఓకే అండ్ సర్ప్రైజింగ్లీ ఇద్దరు ఒకేసారి వాళ్ళ ఎల్లో నుంచి నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోయారు ఓకే అరౌండ్ దర్ ట్వంటీస్ అంటే డిఫరెంట్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఓకే ఇళ్ళ నుంచి వెళ్ళిపోయారు అండ్ నో వన్ నోస్ వాట్ హ్యాపెన్ వెన్ దే లెఫ్ట్ దర్ హోమ్స్ ఓకే సో యూ డోంట్ అండ్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ దే కేమ్ బ్యాక్ వచ్చిన తర్వాత అల్లూరు సీతారామరావు గారు బికేమ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఏ వారియర్ సెయింట్ లాగా ఓకే అండ్ ఎల్లకు ముందు కొమరం భీమ్ వాజ్ అన్ఎడ్యుకేటెడ్ ఓకే త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్లో వెన్ హీ కేమ్ బ్యాక్ హీ వాజ్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఎక్కడ కూడా ప్రూఫ్లో కూడా ఈ త్రీ ఇయర్స్ విల్ ఏం చేసారు ఎక్కడ లేదు ఏదో కాంటెంప్లేటింగ్ కూడా తెలీదు అస్సాం ఆ సైడ్కి వెళ్ళారు అని అంటారు కోల్కతా సైడ్ వెళ్ళారు అంటారు కానీ నో వన్ నోస్ వాట్ హ్యాపెన్ సో అది నాకు అరే ఇది అసలు సూపర్ ఎక్సైటింగ్ కదా ఇక్కడ మన వాళ్ళిద్దరు అక్కడ కలిశారు దే మెట్ వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఒక ఫ్రెండ్షిప్ ఫామ్ అయింది వాళ్ళిద్దరు ఐడియాస్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకున్నారు నాకు సింపుల్ థింగ్ లాగా వాళ్ళిద్దరు కూర్చొని ఎక్కడో బడ్డీ కొట్టులో చాయ్ తాగారు ఇట్స్ సెల్ఫ్ ఇస్ సో ఎక్సైటింగ్ నాకు జస్ట్ ఇఫ్ యూ
obviously characters uh, uh, obviously yeah, yeah. and also just see uh, according to what we know uh, alur sitaram raj is a well learned man okay well learned man puranalu itihasalu chadukunnaru uh, anta so when there is a well learned man ekku telisina atnu calm ga untadani okay now this is even though there is so much of things happening around him he will be more stoic okay and, and kumaram bhim is a uh, tribal uh, a tribal lo undi amayakatvam ah idi enta fire unna amayakatvam podan adantha reflect ayin sir actually yeah. so anduga casting kuda yeah. charan will be like uh, in the kallallo intensity you are saying yeah, yeah. is it comes from lot of yeah. understanding learning yeah. and ability to uh, emotions ni anuchukogalaga anuko anuchukogalige తత్వం ఉన్న వాళ్ళ దాంట్లో కళ్ళు ఇంటెన్స్ గా ఉంటాయి నా నా లెక్క ఓకే అమాయకంగా ఉండేవాడు కోపంగా ఉండేవాడు అమాయకంగా ఉండేవాడు అవుట్ వర్డ్ గా ఉంటాడు ఏది దాచుకోడు ఎక్స్ప్రెషన్స్ అన్ని హిట్టింగ్ గా ఉంటాయని ఆ పులి దగ్గర అరవడం అయినా ఏదైనా ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ లైక్ అవుట్ వర్డ్ అని ఎన్టీఆర్ ని సో కాస్టింగ్ కూడా ఆ రీజన్స్ తీసుకుంది సార్ ఈవెన్ ద బీజిఎం ఆల్సో మస్ట్ సాలిడ్ బీజిఎం సార్ సార్ మీది ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఐ రెడ్ దట్ ఐ సా దట్ ఇంటర్వ్యూ లేదు మీ ఇంటర్వ్యూ కాదు సారీ కిరాణి ఎవరు ఇంటర్వ్యూ చెప్పారు సో వై ఈస్ దట్ యువర్ కాంబినేషన్ హ్యాస్ ఎ గ్రేట్ మ్యూజిక్ అని సో హీ సెడ్ దట్ వెన్ 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 ఐ గివ్ ఎ పీస్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ సో వాట్ రాజమౌళి డాస్ ఇస్ హీల్ నాట్ కట్ ద మ్యూజిక్ అవుట్ టు ద సీన్ హీల్ మేక్ షూర్ హిస్ సీన్ విల్ ఫిట్ ఇన్ టు ద లెంత్ ఆఫ్ ద మ్యూజిక్ సో యూ విల్ ఫీల్ కంప్లీట్ యూ విల్ ఫీల్ ఫుల్ సో యూ స్టిల్ ప్రాక్టీసింగ్ దాట్ యా అంటే దెర్ ఇస్ అ గివ్ అండ్ టేక్ దెర్ ఇస్ అ గివ్ అండ్ టేక్ ఓకే ఫర్ మెనీ సీక్వెన్సెస్ నేను సాంగ్స్ షూట్కి షూట్ సాంగ్స్ తీసుకెళ్ళినట్టు రీ రికార్డింగ్ తీసుకుంటా ముందు ఓకే ముందు రీ రికార్డింగ్ ఇంపార్టెంట్ సీక్వెన్స్కి దట్ మైట్ నాట్ బి ద ఫైనల్ థింగ్ బట్ నాకు రీ రికార్డింగ్ పెట్టుకొని స్టంట్ మాస్టర్కి ఈ పీక్కి వెళ్తున్నప్పుడు నాకు ఈ యాక్షన్ సీక్వెన్స్లో ఈ పీక్ కావాలి అని కూడా చెప్పినవి ఉంటాయి ఓకే అండ్ ఒకసారి ఎడిట్ చేసిన తర్వాత తన దగ్గర నుంచి మ్యూజిక్ తన మ్యూజిక్ ఇస్తాడు ఆ మ్యూజిక్ బ్రహ్మాండంగా ఉంది ఐ డోంట్ ఫీల్ లైక్ కటింగ్ అంటే దెన్ ఐ విల్ ఎక్స్టెండ్ ఎక్స్టెండ్ ద షార్ట్స్ సమ్టైమ్స్ షూట్ అండ్ ఆల్సో ఓకే షూట్ ఎక్స్ట్రా అండ్ ఫిట్ ఇన్ టు దట్ వన్ ఓకే సమ్టైమ్స్ ద మ్యూజిక్ ఆల్సో హ్యాస్ టు బి ఎడిటెడ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ వన్ వే ఓకే బట్ మ్యూజిక్ బాగుంది చాలా అట్రాక్టివ్గా ఉందంటే మాత్రం ఐ విల్ డూ ద ఎడిటింగ్ ఓకే అండ్ సార్ డూ యూ ప్లే ద మ్యూజిక్ ఇన్ యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ ఈ సినిమాలో ప్లే చేయలేదు బాహుబలి అప్పుడు ప్లే చేసాను ప్లే చేసాను for some not every time okay for, for some. you think when you play the music like a like yes. a dance and montage movement lane mm. you think the movement will be right enhanced. yeah kada enhanced yeah. definitely ga yeah. uh, at particular ga like emotion pitching. involved in appudu yeah yeah see yeah. uh, fight lo kuda it's almost all my sequences are lengthy sequences yeah, yeah true uh, and lo kuda beginning build up untadi idu untadi adu untadi especially bahubali tool lo i noticed yeah. Yeah. you see beginning middle and end inka ayipothundi anukunnapudu some picking music comes and it picks up from there yeah, yeah. especially the climax anukunta uh-huh. so uh-huh. it had that beginning middle and end true like like a scene you treat uh-huh. so nen anku nen anukune van sir me me fight scene choosina pudu anpichedi naaku probably you might play music ani <laughs> you said yes naaku na guess correct ani feeling manchi undi ipudu ade emotional peak unna pudu if for that sequence na degar music unte yeah i play chestanu prabhas kuda ok rendu saal adigadu kuda music unda dali ani adigadu kuda yeah yeah even it it helps a lot actually yeah, yeah. 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 endukante naaku konni saarlu nenu vijay tho arjun chestappudu naaku music ready ledu so nenu vere edo play chesa related emotion so adu chaala help ayindi so naaku appudu anpichindi so action episodes kuda chaala choose avuthu ante ultimately adu kuda choreography e kada yeah obviously yeah yeah, yeah. yeah. <laughs> yeah. intha mundu meer maatladutunnappudu you are telling about uh, solomon mm. so i was thinking uh-huh. whether uh, not only fight mm. maybe he'll choreograph something which has a moment also yeah. not needed it's a fight or a song also <laughs> actually Probably. reverse prem rakshit yeah who has done the songs not okay. not song and other songs then also fights choreographs some fights in that chapter march pe no oka okay. portion of the fight okay. then choreograph chesadu kuda okay <laughs> okay uh, but a dance master's take on fight choreography will be different yeah yeah yeah, yeah. actually bahubali lo alladru aro yeah devsena bahubali yeah. a corridor la address kuda thane choreograph chesadu okay super yeah yeah, yeah. mast indlo kuda one or not the entire one but yeah. some bits thane yeah. choreograph chesadu yeah that's that chaala different ga undi actually avu yeah. sanskrit words untai adi yeah adi bond adi 
నేను ఐ థాట్ లైక్ అటువంటి చూసినప్పుడు నేను కూడా మీరే చెప్తున్నారు ఏమో అనుకుంటా అంటే అది నాకు అంటే అంటే మామూలుగా కొన్ని షేడ్స్ కనిపిస్తాయి సార్ ఫైట్ మాస్టర్ లైక్ ఓ సినిమా చూసిన తర్వాత అరే ఇది ఆ ఫిల్మ్ ఫైట్ లాగా ఉంది కదా అనిపిస్తుంది సో మీ దాంట్లో కనిపించే సార్ అనుకుంటే ఐ ఆల్వేస్ ఫీల్ ఇట్ ఇస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ డైరెక్టర్స్ అండ్ నేను మేకింగ్ వీడియోస్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద సేమ్ టైమ్ సి యూ హోల్డింగ్ నైఫ్ సెట్ ఆల్ సో మామూలుగా బ్రిటిషర్స్ని చూపెట్టినప్పుడు మా తెలుగు సినిమాలో హిందీ సినిమాలు ఇక్కడ కూడా ఈ నాకీ నీకు ఈ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది బ్రిటిషర్స్ మాట్లాడేది హిందీలో కూడా ఇప్పుడు లెజెండ్ ఆఫ్ భగత్ సింగ్ చూసినప్పుడు రంగ్ దేబ సింధి కష్టపడి హిందీ మాట్లాడుతుండ గుడ్ దట్ యూ యూజ్ ఇంగ్లీష్ సో అది అసలు చాలా పుట్ ఆఫ్ అది అల్లు వి సీతారామరాజు అసలు చాలా బదులు పెట్టేసినట్టుంటుంది అలాగే వద్దు ఇప్పుడు ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్టు సే ఐఎమ్ కాన్ఫిడెంట్ ఆ సీన్ తీసే విధానంలో కానీ పెట్టిన కెమెరా యాంగిల్స్లో కానీ యాక్టర్స్ పర్ఫామ్ చేసే విధానంలో కానీ అక్కడ ఏం జరుగుతుందో ఆడియన్స్కి అర్థమవుతూ ఉంటుంది సో ఆడియన్స్కి అర్థమవుతున్నప్పుడు భాష లేకుండానే అర్థమవుతున్నప్పుడు కొన్ని కొన్ని ఇంగ్లీష్ మొక్కలు వచ్చినా అర్థమవుతాయి ఏం లేకుండానే అర్థమవుద్ది సో దానికి మళ్ళీ యాక్సెంట్ పెట్టి దాన్ని కలకడం అనేది నాకు నాకు నచ్చలేదు సో ఐ డిసైడెడ్ ఇంగ్లీష్ ఉంటే ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడతారు ఆడియన్స్కి అర్థం అని ఇంగ్లీష్ సినిమాలే ఫుల్గా చూసి ఎంజాయ్ చేస్తాం అని చెప్పి అది అది డిసైడ్ అయిపోయా అసలు ఉంచకూడదు అని అది వచ్చేసి ఉంటే ప్రీవియస్ మెమరీ అటాచ్ అయ్యేది ఆ ఒక్క నాకి నీకు ఇది ఒక్క పదం వచ్చినా అది ఆ ఫీలింగ్ వచ్చేది విచ్ ఇస్ వెరీ గుడ్ అది యాక్చువల్లీ వన్ ఆర్ టూ సీక్వెన్సెస్లో ఐ వాంటెడ్లీ పుట్ట దుబాసి ట్రాన్స్లేటర్ ఓకే ఓకే సో ఆ ఇంగ్లీష్ ఆఫీసర్కి తెలుగు లేకపోతే హిందీ రాదు దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ వెరీ స్మార్ట్ మాకు ఎఫెక్ట్ రావాలి కదా కాపరి ఉన్నాడు అని రావాలి కదా అది అక్కడ అతను ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడు అంటే మజా రాదు ఒక కాపర్ ఉన్నాడు అంటే ఆ మ్యూజిక్ కి ట్రూ దట్ ఈస్ సీ సార్ అది అది దేస్ నో యాడ్ స్టిక్ దట్ ఈస్ జస్ట్ అ ఫీలింగ్ యూ వాంట్ యూ గో బై కంప్లీట్లీ ఇంగ్లీష్ ఆర్ యూ నీడ్ ఎ ట్రాన్స్లేషన్ what you feel at that moment great sir entu mundu mana maatladunnappudu you said like when the when the 2000 people mm-hmm. when the shot is okay mm-hmm. and i don't know how many assistants will be on the mics mm-hmm. and you say cut mm-hmm. and you have to change the position mm-hmm. how does that happen ante aallu oka sari aa frenzy lo kelli poi aradam maalu pettarante manam mic lo enta gatti ga irsina vinapadadu సో కట్ చెప్పడం ఎలాగా అన్నది యాక్చువల్లీ బాహుబలి అప్పుడే అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ వెళ్ళి ఒక్కొక్క రే అయిపోయిందిరా కట్ అయిపోయిందిరా కట్ అయిపోయింది అయిపోయింది రాపండి రాపండి రా అని రాయితేంటే రే దీనికి ఏదో కనిపెట్టాలి అని చెప్పి ఏం చేశానంటే ఒక హై ఫ్రీక్వెన్సీ మ్యూజిక్ సౌండ్ ఓకే ఒకటి రికార్డ్ చేసి పెట్టుకున్నాం హై ఫ్రీక్వెన్సీలో వస్తుంది అది గట్టిగా సో ఫుల్ సౌండ్ పెట్టి ఇండస్ట్రీలో సైరన్ వచ్చింది దానికన్నా హై హై అది అంటే అంత పిచ్ సౌండ్ తప్ప వాళ్ళు వినపడదు వినపడదు సో ఆ సౌండ్ వినిపించినప్పుడు దే స్టాప్ అండ్ కమ్ అవుట్ అది ట్రిక్స్ ఆఫ్ ద ట్రేడ్ అది కానీ పెట్టా సేమ్ థింగ్ వి యూజ్ గ్రేట్ సార్ గ్రేట్ ఐ థింక్ పీపుల్ విల్ ఫాలో ఆఫ్టర్ వాచింగ్ దిస్ ఎందుకంటే నేను 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 ఒకటే ఫిల్మ్ పని చేశా కేడి అనే ఫిల్మ్ కష్టం డైరెక్ట్గా అప్పుడు నేను గమనించింది అంటే జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ వాళ్ళు వేరే ప్రపంచంలో ఉంటారు నేను జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ గా వచ్చి క్రౌడ్ లో కూర్చొని స్వెటర్ అల్లుకునే వాళ్ళని చూసా నిజం సార్ స్వెటర్ అల్లుకొని స్టార్ట్ అప్పుడు బ్యాగ్ లో పెట్టి బ్యాగ్ వేసుకుని నిలబడుతున్నా మల్టీ టాస్కింగ్ కామన్ సెన్స్ ఉంటే నువ్వు బ్యాగ్ లో పెట్టుకోద్దు అదే పని చెయ్యి ఎందుకంటే జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ ఇన్ ఆర్ ఫిల్మ్స్ ఆర్ వీ హ్యావ్ టు అగ్రీ వెరీ లో స్టాండర్డ్ ఇట్స్ నాట్ దట్ దే వాళ్ళు లో స్టాండర్డ్ కాదు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటం మనం మనం చెప్పలేకపోతున్నాం వాళ్ళకి ఎలా చేయాలి ఎలా చేయండి ఎలా చేయండి అని చెప్పలేకపోతున్నాం మలయాళం ఫిలిమ్స్ లో ఏం చేస్తున్నారు సందీప్ అసలు వాళ్ళు యూ బుక్ ఎట్ ఎనీ బ్యాక్ గ్రౌండ్ యాక్టర్ పర్ఫెక్ట్ అసలు అది చూసి చాలా సిగ్గేస్తారు అసలు మనం ఎందుకు చేయలేకపోతున్నాం ఏమంటే ఏం చెప్తారంటే అక్కడ బ్యాక్ గ్రౌండ్ డైరెక్టర్ వేరు ఉంటారు అని చెప్తా అదంతా కాదు అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీళ్ళు కోఆర్డినేటర్ గురించి మారాలి సార్ నేను నాకు కూడా అది ఎప్పుడు అనిపించేది సార్ కొందరు బ్యాక్ గ్రౌండ్ యాక్టర్స్ బాగా సినిమాలో కనిపించి నేను గుర్తుపట్టేవాడిని నీ సినిమాలు చూసా నాట్ బిలీవ్ అర్జున్ రెడ్డిలో ఓ డెత్ సీన్లో నేను జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ ఫోటోలు తెప్పించుకున్నా ఫోటోలు తెప్పించుకుని సెలెక్ట్ చేసి వాళ్ళకి వైట్ అండ్ వైట్ కాస్ట్యూమ్ ఇచ్చిన ఎందుకంటే వాళ్ళని చూడగానే నేను ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు ఆడియన్ లానే ఫీల్ అవుతుంది సార్ అనుకుంటా
మామూలుగా నాకు అనిపించింది ఏంటంటే ఢిల్లీలో బాంబేలో కొంచెం బెటర్ సైట్ ఎట్లా అంటే వీళ్ళు పోయి మాట్లాడతారు పీపుల్ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ యాక్టింగ్ ఇట్స్ అ డీసెంట్ జాబ్ విల్ గెట్ ఎ డీసెంట్ పే వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ ఫ్రీ యూ లెటర్స్ నో ఇది నెంబర్ మంచిగా చదువుకున్న వాళ్ళు జస్ట్ ఊరికే చూద్దాం సెట్ ఎట్లా ఉంటుంది అనేవాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు అండ్ వాళ్ళు ఏంటంటే వన్ ఇయర్ చూసేసి ఇంకా చాలా అనుకునేవాళ్ళు సో దే విల్ బీ న్యూ ఫేజెస్ వస్తుంటాయి అండ్ వీళ్ళకు కూడా జీల్ ఉండాలి తీసుకురావడానికి చాలా ఉండాలి లేకపోతే వాళ్ళను వీళ్ళు ఏమైనా తీసుకొచ్చేస్తే వాళ్ళకు కూడా ఒక టైప్ లో కూర్చొని ఉంటారు సార్ వాళ్ళు ఎన్ని చూసామేమంటారు అండ్ రెడీ అనగానే ఒకే లాగా నుంచి అందరూ ఒకే పేస్ లో ఒకే స్పీడ్ లో ఒకే రకంగా ఒకే ఎక్స్ప్రెషన్ తో నడుచుకుని వెళ్ళిపోతా ఉంటారు చాలా కోపం వస్తుంది అసలు అది చాలా కేటిక్ జాబ్ సార్ అది ముందే అనిపిస్తుంది తక్కువ ముందు పెట్టుకోవడం బెటర్ అని నేను దీనికి ఏం చేశానంటే మాకు అదే సమ్ బిఎఫ్ఐ బ్రిటిష్ ఫిల్మ్స్ ఆఫ్ ఇండియా సంథింగ్ అని అట్లా డాక్యుమెంటరీస్ ఉన్నాయి నైన్టీన్ థర్టీస్లోనూ ఫార్టీస్లోనూ నైన్టీన్ ట్వంటీస్లోనూ వాళ్ళు కవర్ చేసిన ఇండియా ఫుటేజ్ ఫుటేజ్ ఉంది సో వి వి గాట్ ఇట్స్ ఐమ్ అబౌట్ అవన్నీ ఫిఫ్టీన్ ఫ్రేమ్స్లో ఉంటాయి ఫాస్ట్ బట్ ఆ ఫుటేజ్ చూసి వి సా what was the background like mm-hmm. what were the costumes that were mm-hmm. they were wearing mm-hmm. most of them were skinny most of the, the working people, people were skinny everybody were working probably yeah were working yeah. and uh, either uh, bare, bare chested or either yeah. dresses were skinny with huge turbans yeah. so naaku junior artist lo ante mundu asla love ga unna vanni theeseyandi ana adu pedda job adu sanna ga undali idu undali ani cheppi aa మొత్తం అసిస్టెంట్ డైరెక్షన్ కూర్చోబెట్టి మీరు నోట్ చేసుకోండి అందులో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు కవరేజ్ ఆఫ్ కల్కత్తా స్క్వేర్ కవరేజ్ అని ఏదో చిన్న కెమెరా ప్యాన్ అవుద్ది చూడండి అందులో రకరకాలు ఏం చేస్తున్నారు అంటే ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ బిజీ రోడ్ లో మధ్యలో కూర్చొని పురి మ్యాక్ ఆడుకుంటున్నారు కొంతమంది అసలు మనం అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ చెప్తే పులి మ్యాక్ సెటప్ పెట్టుకుని ఆడుకోండి పెట్టరు కదా అసలు బికాస్ వి హ్యావ్ ఎ రిఫరెన్స్ అలా చేయడం చేయాలి పర్టికులర్ గా అందులో నుంచి తీసి వాళ్ళకి నేర్పించి పెట్టాం ఇందులో బాగుంటుంది యుల్ యుల్ ఫీల్ రైట్ ఇన్ దట్ ఢిల్లీ ఆ ఓల్డ్ నైన్టీన్ ట్వంటీస్ ఢిల్లీలోకి ఈదర్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆర్టే సార్ ప్రొడక్షన్ డిజైన్ చెప్పక్కర్లేదు నవ్ యూఆర్ వెరీ గుడ్ అట్ ఇట్ ద సెట్ వర్క్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ న్యాచురల్గా చేయడం బికాస్ ఆఫ్ దిస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆర్టిస్ట్ అండ్ ఆల్సో దేర్ కాస్ట్యూమ్స్ ద కలర్ ప్యాలెట్స్ యూస్డ్ అంతా కూడా నైన్టీన్ ట్వంటీస్ ఢిల్లీస్లోకి అలాగ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసేస్తుంది ఓకే Great, sir. Actually, we'll see, I think, authentic Delhi is going to be in Delhi. But, but that siren idea is a crazy idea. That's why we choose everyone in this interview. It's a great idea. It's the necessity of the mother of invention. Yeah, yeah. If you clear it, it's not a year. So, sir, usually, uh, how many days of shooting, sir? Uh, 300 plus. 300 plus. Wow. So, sir, what, what do you think? Like, I mean, you're going to be in rehearsal, too. కౌంట్ ఉంటుందా త్రీ హండ్రెడ్ డేస్ లో ఓన్లీ ఓన్లీ షూటింగ్ ఓన్లీ షూటింగ్ ఓన్లీ షూటింగ్ డేస్ ఓకే రిహర్సల్స్ ఆ సంబంధం లేదు ఓకే ఓన్లీ వెన్ యు ఆర్ క్యాప్చరింగ్ ఇట్స్ 300 డేస్ వెన్ వి కాల్ ద హోల్ యూనిట్ అండ్ ఓకే కెమెరాస్ అండ్ షూట్ ఓకే అది కాకుండా ఆ రిహర్సల్స్ డేస్ విల్ బి ఈజీలీ 200 వావ్ మోర్ మోర్ దెన్ 200 బ్లాక్ ప్యాక్ లేదు గాని సో వెన్ ఎవర్ జనరలీ వెన్ ఎవర్ ఐ నో యు there is no need for you to tell to the producer that id na budget in tawdi in the keta engine but still yeah. in your head when you are preparing for this film yeah. do you know that it is it will be between 250 to 300 days and yeah yeah uh, days maybe me anukun dan kan ekku end definitely i thought it will be 200 and 225 days me original guess 225 240 okay so that 60 days of okay. extra was there okay uh, what surprise you sir what what do you think that 60 days was um, you didn't calculate uh, calculate is the main uh, night of a uh, night interval night sequence okay uh, we shot for 65 nights it was only originally planned for uh, 25 or 28 nights so oh. that that uh, went much more than than expect chesin dankana because there were number of things involved and night nights um uh, ekkada juniors so tellol lo oka 250 man tellol ni teesukochcham 40 fighters from abroad వచ్చారు సో ఈ కోఆర్డినేషన్ లో రోజుకి నేను అనుకున్నాను షార్ట్లీ వికుడు వికుడు అండ్ ఆల్సో ద బికాస్ ఆఫ్ ద కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ ఇట్ ఇట్ టుక్ మోర్ దెన్ అచీవ్ చేయడానికి కూడా ఎక్కువ ఎక్కువ పట్టింది ఐ థింక్ దట్ ఈస్ వేర్ వీ మిస్ ద మార్క్ మెయిన్లీ ఆన్ ద ఇంటర్వల్ సీక్వెన్స్ మిగతా అక్కడ కొంచెం 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 పెరుగు ఉంటాయి 
మాస్టర్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యిందంటే తను షూట్ చేసి ఆ మూమెంట్స్ అన్ని ఏంటి మొత్తం అంతా షూట్ చేసేసి హీరోలు ప్రాక్టీస్ చేసి ఉండాలి దానికి ఆ స్టంట్స్ సమ్టైమ్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ యానిమల్స్ లైక్ ఆ బిగినింగ్ సీక్వెన్స్లో యానిమల్ ఉందంటే సో అది ప్రీవియస్ యానిమేషన్లో షూట్ చేసుకుని యానిమేషన్లో ఉండాలి మా దగ్గర ఓకే సో షార్ట్ వైజ్ డివిజన్ అయిపోయి ఉండాలి ఓకే ఆన్ ద డే ఆఫ్ షూట్ ఐ మెట్ యాక్ట్ వన్ యాడ్ వన్ ఆర్ టూ షార్ట్స్ ఎక్స్ట్రా బట్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ అయితే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ లైక్ ఏమి షూట్ చేయాలో అంతా కూడా పేపర్ మీద ఉండాలి సో యూ యూ టైమ్ సీన్ లాగా మీరు యాక్షన్ సీక్వెన్స్ కూడా టైం చేస్తారు బికాస్ వి ఆల్్రెడీ షాట్ ఇట్ ఓకే బికాస్ ద స్టంట్ గై హస్ ఆల్్రెడీ ప్రొవైడెడ్ ద స్టంట్ విస్ నో సర్ దాని ముందు కూడా మీరు 20 మినిట్స్ అనుకుంటే ప్రీవియస్ చూస్తే 5 మినిట్స్ పెరగడం తగ్గడం అట్లే ఉండదు ఆల్మోస్ట్ యు విల్ బి ఎందుకంటే ఆల్్రెడీ దాని కూడా ఎడిట్ చేసేస్తాం ఓకే దాని కూడా ప్రీవియస్ ని స్టంట్ విస్ ని కలిపేసి ఎడిట్ చేసేస్తాం మధ్యలో యాక్షన్ మధ్యలో సీన్ వస్తే ఆ సీన్ కూడా అస్టెంట్ డైరెక్షన్ పెట్టి షూట్ చేసేస్తాను జస్ట్ మామూలు ఐఫోన్ ఏదో పెట్టుకుని అరే మీరు చేయండి అని చెప్పి అస్టెంట్ డైరెక్టర్ యాక్ట్ చేసే యాక్చువల్లీ మా అస్టెంట్ డైరెక్టర్లు అందరూ యాక్ట్ చేసిన సీన్లు బోల్డ్ అని ఉంటాయి తర్వాత సరదాగా రిలీజ్ చేయొచ్చు సో వాళ్ళతో యాక్ట్ చేయించేసి ఆ సీన్ కూడా పెట్టేస్తాను సో ఇవి రఫ్లీ నో ఇంత టైం పడుతుంది ఇది అని ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ దట్ ఇంటర్వల్ సీక్వెన్స్ వెంట్ బియాండ్ మై కంట్రోల్ ఓకే ఎవ్రీ టైమ్ యూ మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ ఫిల్మ్ టు అదర్ ఫిల్మ్ for example if if one film collected 250 crores mm. so you will next film you will make in 250 crores <laughs> <laughs> so if it goes 500 crores you will go 500 crores ala ala kaap ante ee sari koncham ante 1800 crores chesina 800 crores vetledu budget so nenu appudu anukunna indi ippudu 1800 crores untada budget adi ledhu ledhu but uh, you will never think about money no uh-huh. Do you really... And, and not in the beginning days. Now, uh-huh. ipudu, ipudu from post, uh, post Magadira, mm. do you really think about budgets? Mm, I do. I, 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 yeah? really, I really do. I, I really do. And uh, I constantly keep worrying budget. Mm. Uh, I really do. I really do. And I constantly keep worrying budget. I worry constantly. But I worry correct. I worry constantly. But I worry correct. 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 అది వెళ్ళిపోతుంది ఎక్కడ ఈ షార్ట్ అయ్యేసరికి ఈ షార్ట్ సీన్ అయ్యేసరికి మళ్ళీ బడ్జెట్ కొంచెం పెరుగుంటుంది అమ్మా మళ్ళీ బడ్జెట్ పెరిగిపోతుంది జాగ్రత్తగా ఉండాలి జాగ్రత్తగా ఉండాలి అనుకుంటాం బట్ ఆ థాట్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే గుర్తుండదు బడ్జెట్ మిగతా అన్ని అన్ని మిగతా అన్ని వేళ గుర్తుంటుంది సార్ మీ పేపర్ మీద ఉన్న బడ్జెట్ని మామూలుగా ఇంత ఇప్పుడు ఇంత ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది కదా మీకు ఇది ఇంత కాదు ఇది ఇంత అవుతుంది ఇక్కడ తగ్గించచ్చు అని అనుకోని అంతే చేయగలిగారు ఎప్పుడైనా ఎప్పుడైనా ఇప్పుడు మీరు ఇంటర్వెల్ లాగా పెడదాం ఇట్స్ నీడెడ్ అనిపిస్తుందా అంటే ఇంటర్వల్ సీక్వెన్స్ ఆబ్వియస్లీ వెంట్ షూటింగ్ డేస్ షూటింగ్ డేస్ మూలంగా బడ్జెట్ బడ్జెట్ మూలంగా ఎవ్రీథింగ్ వెంట బట్ అదర్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ లైక్ చరణ్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ ఉంది విచ్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ యాజ్ బిగ్ ఐ థింక్ వీ డిడ్ ఇట్ ఇన్ లైక్ మేబీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వేరియేషన్లో ఫినిష్ చేసాం ఓకే తారక్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ విచ్ వీ వెంట్ టు బల్గేరియా అండ్ ఇంట్రడక్షన్ సీన్స్ ఆఫ్ బోత్ హీరోస్ యా బోత్ హీరోస్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వేరియేషన్లో వీ షార్ట్ ఇట్ విత్ ఇన్ ద ప్లాన్ బడ్జెట్ ఓకే సో సీక్వెన్స్ సీక్వెన్స్కి మారిపోతూ ఉంటుంది త్రీ హండ్రెడ్ వర్కింగ్ డేస్ ఐ థింక్ బాహుబలి వాజ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వర్కింగ్ డేస్ బోత్ థింగ్స్ పుట్ టుగెదర్ ఇట్ ఈస్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ప్లస్ బోత్ ఫిల్మ్స్ పుట్ టుగెదర్ సో మీరు వర్కింగ్ డేస్ తగ్గియలేదు అయితే సో సార్ ఈగ ఎన్ని రోజులు షూట్ చేశారు సార్ గుర్తులే టూ హండ్రెడ్ అనుకుంటా టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ వన్ ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ టూ హండ్రెడ్ సో మీరు ఎప్పుడు కూడా నాకు తెలిసి వన్ ఫిఫ్టీకి లోపు చేయలేదు మర్యాద రామన్న వన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ డేస్ అంత ఓకే అండ్ ఛత్రపతి సార్ అవన్నీ కూడా వన్ థర్టీ వన్ ఫార్టీ హ్యూజ్ గ్యాన్ వస్తే వన్ థర్టీ వన్ ఫార్టీ అప్పుడు ఆ టైం సార్ మీ మీ దగ్గర కోర్ మీ అంటే మీ డైరెక్షన్ టీమ్ హౌ మెనీ పీపుల్స్ ఎంతమంది ఉంటారు మీ దగ్గర ఈ సినిమాకి టెన్ ఓకే టెన్ టెన్ మెంబర్స్ నాతో కలిపి లెవెన్ మా క్రికెట్ టీమ్ అని ఎక్కిస్తూ ఉంటారు మమ్మల్ని ఓకే సో ఇంక్లూడింగ్ ద కో డైరెక్టర్ టెన్ మెంబర్స్ టెన్ మెంబర్స్ ఓకే so you they are there from a long time or you, every time you some, get me. some of them were there for uh, from the beginning from the student number 1 student number 1 chi unna student ga kaapandadu okay ah tarvata 
జాయిన్ అవుతూ ఉంటారు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు జాయిన్ అవుతూ ఉంటారు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు ఛత్రపతి విక్రమార్కుడి నుంచి ఉన్న స్టేట్ డైరెక్టర్ ఒక అతను ఉన్నాడు అలా దెర్ ఆర్ సమ్ పీపుల్ హూ ఆర్ దేర్ త్రూ అవుట్ సమ్ యంగ్స్టర్స్ విల్ బీ కమింగ్ గోయింగ్ కమింగ్ గోయింగ్ కమింగ్ గోయింగ్ అండ్ వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ సార్ హూ ఈస్ యో ఈపీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ కార్తికేయ అంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ నాకు అంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ పని ఏంటి లైన్ ప్రొడ్యూసర్ పని ఏంటి అనేది నేను ఎగ్జాక్ట్గా డిఫరెన్షియేట్ చేయలేదు కానీ చేయలేదు మెయిన్ గాయ్ ద మెయిన్ గాయ్ టూ పీపుల్ కార్తికేయ మై సాన్ అండ్ శ్రీవల్లి మై వదిన ఓకే వీళ్ళిద్దరు మెయిన్ ఓకే కార్తికేయ ఈజ్ లైక్ మార్కెటింగ్ కానీ డీల్స్ కానీ బిజినెస్ డీల్స్ కానీ నార్త్ వాళ్ళతో మాట్లాడడం కానీ యూనో స్కెడ్యూల్ ప్లానింగ్ కానీ ఆర్టిస్టుల డేట్లు మాట్లాడడం ఆర్టిస్టుల రెమ్యూనరేషన్ మాట్లాడడం సీయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ బడ్జెట్స్ చెక్ చేసుకోవడం అంతా హీ హీ విల్ లుక్ ఆఫ్టర్ వదిన ఈజ్ లైక్ హ్యాండ్స్ ఆన్ ఆ రోజు షూటింగ్లో ఆ రోజు ఏం జరుగుతుంది ఆ రోజు ఎంతమంది వస్తున్నారు ఆ రోజు ఎంతమంది వెళ్తున్నారు అంత అనుకున్నట్టు జరుగుతుందా లేదా నెక్స్ట్ షెడ్యూల్కి కావాల్సిన వస్తువులు ఏంటి అవి ప్రొవైడ్ అవుతున్నాయా లేదా అండ్ మో అండ్ ఆల్సో ద పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ ఇది సో దే టేక్ ఆఫ్ ద పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ ఆల్సో ఎస్ ఎస్ షీఈస్ దేర్ దేర్ ఫర్ ద ఎంటైర్ ఫిల్మ్ ఎంటైర్ ఫిల్మ్ ఓకే ఎంటైర్ ఫిల్మ్ షీఈస్ లైక్ ఇంకా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ షీ షీఈస్ ఎంటైర్లీ ఇన్ ఛార్జ్ ఆఫ్ ఏ ప్రింట్ ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఎప్పుడు వెళ్ళాలి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అంతా షీఈస్ లైక్ ఓకే షీఈస్ ద హ్యాండ్స్ ఆన్ పర్సన్ ఓకే బిఫోర్ యూ ఆస్ మీ సంథింగ్ ఐ ఆస్క్ యూ సంథింగ్ నాకు వరుసగా క్వశ్చన్ అడుగుతున్నా చెప్పండి సార్ how close is ranbir yeah. in animal yeah. to arjun reddy or kabir singh in the characterization yeah sir close in laser leda complete ledu ledu ante animal annu peru petti sariki yeah immediately ga andarki kuda malli alanti characterization violent ga angry ga untadu ela untadu ani mental ga fix ayipoyaru andaru yeah. including me okay oh. <laughs> violence aithe undi sir but yeah. character aithe not similar okay nen kuda ఊరికి అడుగుతుంటా అప్పుడప్పుడు ఏమన్నా కవీర్ అర్జున్ షేడ్ కొడుతుందని ఏదైనా ఏడీస్ అడుగుతుంటా బట్ లేదు సార్ నాట్ టు ద క్యారెక్టర్ ఈవెన్ ప్లాట్ స్టోరీ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ కంప్లీట్ డిఫరెంట్ కాకపోతే కామన్ థింగ్ ఏంటంటే అది ఇది రెండు క్యారెక్టర్ డ్రివెన్ స్టోరీస్ రెండు క్యారెక్టర్ డ్రివెన్ స్టోరీస్ అది ఒక్కటే కామన్ థింగ్ ఐ డోంట్ థింక్ సో రా ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాం కదా రా మాట్లాడుతున్నాం కదా లే నీకు ముద్దులేం లేవు ఇప్పుడు దిగు వెళ్ళి పక్క పో సో సార్ ఇంకోటి అడుగుదాం అనుకున్న సాంగ్స్ అని మాంటా సిచ్యువేషనల్ సాంగ్స్ అండ్ దిస్ ఇస్ వన్ ఫ్రెండ్లీ సాంగ్ నాట్ నాట్ దిస్ ఇస్ నథింగ్ గర్ల్ అండ్ బాయ్ సాంగ్ ఎట్ ఆల్ లేదు అంటే ఈ సినిమాలో దెర్ ఇస్ అ స్మాల్ లవ్ యాంగిల్ బిట్వీన్ చరణ్ అండ్ ఆలియా బట్ రొమాంటిక్ ట్రాక్ లాగా అలాగే ఏం లేదు కట్టు సాంగ్స్ సిచ్యువేషన్ కూడా లేదు లేదు అలా కూడా లేదు బట్ అసలు సాంగ్ పక్కన పెడితే ద రొమాన్స్ యాంగిల్ ఈజ్ ఆల్సో బిట్వీన్ దీస్ టూ గైస్ ఓన్లీ రొమాన్స్ ఓకే అంటే హీరోలు వాళ్ళు ఇద్దరే హీరో హీరోయిన్లు వాళ్ళు ఇద్దరే హీరో విలన్లు వాళ్ళు ఇద్దరే ఇట్స్ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ దీస్ టూ గైస్ ఓకే ఓకే సో ఇట్స్ ఇట్స్ యా ఇట్స్ ఇన్ అే లైక్ దిస్ నో వే దట్ వీఆర్ లుకింగ్ ఎనీ వైరల్స్ అదర్ దెన్ దీస్ టూ ఫ్రెండ్స్ గ్రేట్ గ్రేట్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ హ్యావింగ్ మీ యూ సార్ అండ్ సీరియస్లీ ఫస్ట్ డే మార్నింగ్ షో చాలా అందరూ అంటుంటారు ఫస్ట్ డే వెళ్ళి చూస్తా ఫస్ట్ డే మార్నింగ్ షో చూస్తాను కానీ చాలా తక్కువ సినిమాలకి ఆ ఫీలింగ్ కూడా ఫస్ట్ డే మార్నింగ్ షో టికెట్ చెప్పే పై చూడాలి ఐమ్ వెయిటింగ్ సార్ అండ్ వన్ ఐ హ్యావ్ వన్ రిక్వెస్ట్ సార్ మీరు ఫర్దర్ నెక్స్ట్ ఫిలిం అయినా నెక్స్ట్ ఫిలిం అయినా మీరు షూట్లో ఉన్నప్పుడు నేను నేను పోస్ట్లో ఉన్నా లేకపోతే ట్రీలో ఉన్నా గ్యాప్లో ఉన్నా నాకు ఉంది అంటే గ్యాప్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు అబ్జర్వ్ యువర్ షూటింగ్ ఫర్ అట్లీస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ ఐ జస్ట్ కమ్ సిట్ అబ్జర్వ్ అండ్ గో డెఫినెట్లీ ఏదన్నా ఒక ఇంపార్టెంట్ ఎపిసోడ్ ఉంది అనుకున్నప్పుడు ఐ ఐ జస్ట్ కీప్ ఆల్ మై సీక్రెట్స్ విత్ మీ ఓన్లీ ఎక్కడ రివీల్ చేయండి బట్ ఐ వాంట్ టు సీ హౌ యూ వర్క్ స్పెషలీ బికాస్ దిస్ గ్రాండ్ స్కేల్ లైక్ యూనో ఐ నో ఐమ్ నో ఐమ్ ష్యూర్ దట్ ఐ కాంట్ గివ్ మై టైమ్ ఎంటైర్లీ యాజ్ అన్ ఎస్టిమేటర్ ఫర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ బట్ ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ ఓ థర్టీ డేస్ ఒక షెడ్యూల్ ప్లీజ్ లెట్ మీ ఇన్ సార్ అడిగేవని నేను అడుగుతున్నాను కాదు ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ ద సేమ్ థింగ్ అదే ఏం లేకుండా అంత ఎలా చేయగలుగుతున్నాను కదా ఐ రియల్లీ వాంట్ టు అబ్జర్వ్ ఎస్పెషలీ ఫర్ ద యానిమల్ అసలు రణబీర్ తో ఎలా యాక్ట్
Yeah, okay, okay. Me here. Yeah. Okay. Okay. This way. Yeah. 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 Thank you, sir. Hello, sir. Good afternoon. Thank you for okay. having me here. Thank you, Sandeep. Thanks yeah. for coming and doing this for us. Sir, thank you, sir, because uh, not only the interview, I have a lot of questions in added on. So very excited uh, to sit and talk with you. And last time, girls, I thought about asking, but uh, you know, things. Anything. Yeah. సో సార్ ఫస్ట్ థింగ్ అందరికీ ఉంది మామూలుగా నాకు తెలియదు ఎవరైనా అడిగారులో ది క్వశ్చన్ ఇంటర్వ్యూలో వై ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ రివెంజ్ అదే స్ట్రాంగెస్ట్ ఎమోషన్ అనేమో అంటే పని పెట్టుకుని ఇప్పుడు ఒక రివెంజ్ రివెంజ్ గురించి ఆలోచిద్దాం అని ఏం పెట్టుకోను ఓకే ఏదైనా కథ విన్నప్పుడు ప్లాట్ పాయింట్ అన్నప్పుడు ఇది భలే ఉంది దీని మీద వర్క్ చేద్దాం ఇది చాలా బాగుంటుంది ఎమోషనల్గా బాగుంటుంది అని చెప్పి వర్క్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం అంతేగాని రెట్రాస్పెక్ట్లో ఏం చేస్తున్నా నేను ఎప్పుడు ఆలోచించలా కొన్ని సినిమాలు అయిపోయిన తర్వాత చూస్తే ఓహో అన్ని రివెంజ్ సినిమాలు చేస్తున్నాని అర్థమైంది మేజర్లీ మేజర్ వినింగ్ అవర్ బ్యాడ్ యా యా అది డెఫినెట్ దట్ అది డెఫినెట్గా ఉంటుంది బట్ దానికన్నా కూడా రివెంజ్ అని వెరీ స్ట్రాంగ్ ఎమోషన్ చాలా ఈజీగా అండ్ స్ట్రాంగ్గా కనెక్ట్ అవుతాం కాబట్టి రివెంజ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఇస్ రివెంజ్ సార్ అండ్ ఇప్పుడు ఆర్ఆర్ఆర్లో ఇట్స్ ఇట్స్ నాట్ కాంటెంపరీ ఇట్స్ పీరియడ్ ఆ పీరియడ్లో కూడా ఇట్స్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ బిఫోర్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్టర్ అలాంటిది అని ఉందా లేదు ఇట్స్ మొత్తం అంతా ఇట్ ఈస్ సెట్ ఇన్ నైన్టీన్ ట్వంటీస్ ఆ టైంలో ఎవరింగ్ ఈస్ సెట్ అట్ దట్ టైమ్ ఆర్ వెరీ మచ్ ఎక్సైటెడ్ అబౌట్ ద టీజ్ ట్రైలర్ ఎందుకంటే కొన్ని కొన్ని విల్ టాక్ అబౌట్ ద టీజర్ ఆల్సో ఫ్యూ థింగ్స్ అంటే స్పెషల్లీ ద రన్నింగ్ షార్ట్ పులి అలా మీదకి వచ్చినప్పుడు పరిగెత్తు ఉండి ఒక దగ్గర దాన్ని లాక్ చేసి అది అలా ముఖం మీదకి వచ్చినప్పుడు దర్ ఇస్ ఎ షివర్ దర్ ఇస్ ఎ షివర్ ఇన్ తారక్స్ వేస్ సో అది అంటే నేను భయం కాదు అది బట్ వాట్ వాట్ యూ వాట్ యూ సే అబౌట్ ఇట్ అంటే మా థ్యాంక్స్ ఫర్ ఆస్కింగ్ దట్ సందీప్ నేను తారక్ ఇచ్చిన బ్రీఫ్లో భయం ఉండాలని చెప్పాను బట్ భయం అంటే ఏదో దాన్ని చూసి భయపడిపోయి పిరికి వాడి భ భయం కాదు ఇప్పుడు మనం ఒక ఒక పని మీద వెళ్తున్నాం ఆ పని జరుగుద్దో లేదో ఆ పని కోసం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫర్ట్ పెట్టేస్తాను బట్ పనిదో జరుగుద్దో లేదో అన్న టెన్షన్ ఉంటుంది కదా ఆ టెన్షన్ కావాలి ఎందుకంటే ఆ జరగాల్సిన పని చాలా చాలా ముఖ్యం కాబట్టి ఏదో కిరాణా కొట్టుకు లేదో కొనుక్కొని రావడం టైప్ కాదు తను అచీవ్ చేయాల్సింది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది సో అది జరుగుద్దో లేదో అన్న టెన్షన్ ఉండాలి పులిని చూసి కాదు భయం పని జరుగుద్దో లేదో అన్న భయం ఉండాలి అది ఉండాలని తనకి ఇచ్చిన బ్రీఫ్ అది అండ్ హిమ్ బీయింగ్ అ టెరిఫిక్ యాక్టర్ ఫస్ట్ కథ చెప్పిన మన మనం యూజువల్గా కథ చెప్పిన తర్వాత ఒక సంవత్సరం గ్యాప్ వస్తే ఏదో చిన్న చిన్న సీన్స్ అవి మారుతాయి సంవత్సరం తనకి ప్రతీది గుర్తుంటుంది ఏదో మనం మార్చి మన మార్పులు ఒరిజినల్ మర్చిపోతాం కాదు బిగినింగ్ మీరు అది చెప్పారు కదా అంటాడు ప్రతీది గుర్తుపెట్టుకుంటాడు అంతే నేను ఆ పర్టికులర్ షాట్లో ఇలా చేయండి ఇంత పెట్టండి అంత అంత ఇది చేయండి అని అంత డీటెయిల్గా ఇవ్వను ఓవరాల్ దాంట్లో ఏం కావాలో చెప్తాను అక్కడ ఏం జరుగుతుందో చెప్తాను అండ్ హీ విల్ డెలివర్ బికాస్ అది పులి దగ్గరకు వచ్చా అరిచినప్పుడు ఆ షివర్ తర్వాత హీఈస్ హీ ఆల్సో షార్ట్స్ అది టెరిఫిక్ అనిపించింది సార్ నాకు చాలా బాగా నచ్చింది అది అండ్ ఇంకోటి చరంది కూడా దిస్ వన్ వన్ ఎక్స్ప్రెషన్ వేర్ హీస్ ఫేస్ ఈస్ సేయింగ్ సంథింగ్ ఈస్ ఐస్ ఈస్ సేయింగ్ సంథింగ్ టీయర్స్ ఐ తోట్ ఐస్ తోట్ ఇట్ వాస్ ఆల్సో గ్రేట్ అండ్ దాట్ షార్ట్ వేర్ ఆ లాఠీతో కొట్టడం ఆ క్రౌడ్ అంత ఇంతకుముందు మనం ఒక టూ మినిట్స్ మాట్లాడుకున్నాడు సార్ అది ఆ ఆ యూనిఫామ్గా క్రౌడ్ కూడా వెనక్కి జరగడం మామూలుగా సినిమా టికెట్ల దగ్గర చూస్తాం అటువంటి అంత అంత కాదు కొంచెం చిన్నది అది ఆ క్రౌ ఆ క్రౌడ్ని అట్లా ట్రైన్ చేయడం కూడా మామూలుగా మనం జూనియర్టీస్ క్రౌడ్ చెప్తే మీరు భయపడేట్ చేయండి అంటే కెమెరాలో పడిన వాళ్ళు కూడా భయపడుతుంటారు ఫోర్ గ్రౌండ్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువ యాక్చువల్ సెంటర్ గ్రౌండ్లో ఉన్న వాళ్ళు తక్కువ బట్ ఇది అలా యూనిఫామ్గా స్ప్రెడ్ అయింది సో దాట్ వాజ్ వెరీ రియల్ సో నేను దానికి క్రెడిట్ మాక్సిమం సల్మాన్కి ఇస్తాను సందీప్ సల్మాన్ ఈజ్ ఫైట్ మాస్టర్ ఒరిజినల్గా నేను ఒక హాలీవుడ్ స్టాండ్ కొరియోగ్రాఫర్ని హైర్ చేశాను దాన్ని చేయడానికి సో ఇప్పుడు చేస్తున్న పద్ధతిలో ద న్యూ థింగ్ ఈజ్ స్టంట్ కొరియోగ్రాఫర్ మొత్తం అంతా షూట్ చేసేస్తా వితౌట్ ద యాక్టర్స్ ఓకే తన స్టంట్ మీదనే పెట్టుకొని దే విల్ షూట్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ అంటే హై అండ్ లైటింగ్ అదేం కాకుండా షూట్ చేసి ఇస్తారు అది చూసి మనకి నచ్చితే కరెక్షన్స్ ఏదని చెప్పుకొని షూటింగ్కి వెళ్తాం సో ఎవ్రీ వన్ నోస్ క్లియర్లీ వాట్ వీ నీడ్ టు షూట్ అని స్టంట్ విజ్ అంటున్నాం ఇప్పుడు సో ఆయన హైర్
వద్దని చెప్పి తీసేసి తర్వాత సాల్మాన్కి చెప్పాను ఓకే యాక్చువల్గా సాల్మాన్కి ముందు చెప్పాను సరే నేనే చేస్తాను సార్ అన్నాడు నేను సాల్మాన్ చేయలేడు అని చెప్పి నిజానికి తను వదిలేసి వాళ్ళు ఆ స్టంట్ కోరి గారిని హైర్ చేసి తను ఏం చేయకపోతే డిసప్పాయింట్ అయిపోయి ఏం చేద్దాం ఇప్పుడు మారుద్దామా వేరే రకంగా ఏమైనా ఇంట్రడ్యూస్ చేద్దామా అని ఆలోచిస్తున్నా ఈ లోపల ఈ గ్యాప్లో ఒక వన్ మంత్ అయింది ఈ వన్ మంత్లో సాల్మాన్ తను షూట్ చేసుకుని వచ్చి చూపించాడు ఐ వాస్ మైటిలీ ఇంప్రెస్ ఇంప్రెస్డ్ తను చెప్పినట్టు నిజంగా నిజంగా ఒక రెండు వందల మంది మూడు వందల మంది దుమ్మి కింద కొట్టేసుకుంటున్నట్టు అనిపించింది ఎక్కువ చూ చూపిస్తే బాగుండి అనిపించింది సినిమాలో చాలా ఎక్కువ సేపు ఉంటుంది చాలా రియలిస్టిక్ ఉంది చాలా రియలిస్టిక్ అండ్ వాట్ ఐ షూట్ సే ఈస్ ఆల్మోస్ట్ నేను ఓకే అన్న తర్వాత ఇంకా డెవలప్మెంట్స్ చెప్పాను టూ టూ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ చేసాడు తను వితౌట్ హీరో స్టెప్పింగ్ ఇన్ ఓ లవ్లీ టూ అండ్ టూ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ అంటే ముందు ఒక ముప్పై నలభై మంది ఫైటర్లు తర్వాత ఒక ఒక రెండు వందల మంది ట్రైన్డ్ జూనియర్ ఆర్టిస్ట్లు జిమ్ బాయ్స్ ఓకే తర్వాత ఒక నాలుగు వందల ఐదు వందల మంది ట్రైన్డ్ జూనియర్స్ ఆ తర్వాత అన్ట్రైన్డ్ జూనియర్స్ ఆల్మోస్ట్ టూ థౌజండ్ పీపుల్తో చేసింది అది ఎవ్రీ ఇంచ్ ఆఫ్ ఇస్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ కొరియోగ్రాఫ్డ్ ఓకే ఎవ్రీ బిట్ ఎవరు ఎట్టు తిరగాలన్న అంత కొరియోగ్రాఫ్డ్ బట్ ఇట్ లుక్స్ కంప్లీట్ కే ఇట్ లుక్స్ ఇట్ లుక్స్ వెరీ కంప్లీట్ అండ్ సో అది లాటితో కొట్టడం ఇస్ ఇండియన్ ఎమోషన్స్ ప్రాబబ్లీ అందుకే మన వాళ్ళే ఐ థింక్ దే కుడ్ పుల్ ఇట్ ఆఫ్ ఎందుకంటే అది చరణ్ చూస్తే కూడా హార్డ్ కోర్ కాప్ లా ఉన్నాడు రూత్లెస్ కాప్ రూత్లెస్ కనికరం లేదు కొట్టడంలో కూడా అక్కడ ఎక్కడ తగులుతుందని కూడా లేదు అసలు అసలు చూస్తే షివరింగ్ ఉంది యాక్టర్స్ కూడా నిజంగా అంత గట్టికి కొడితే అది చచ్చిపోతాడు బట్ వీ షుడ్ ఫీల్ ఫీల్ దట్ హీస్ హిట్టింగ్ వే హీ మూవ్స్ హిస్ బాడీ అంతా కూడా చాలా వైలెంట్ గా ఉంటది ఫేస్ మాత్రం సీరియన్ గా ఉంటది జస్ట్ వన్ ఇంటెంట్ లుక్ లో ఆ కొట్టేటప్పుడు తర్వాత ఒక లుక్ ఉంది టీఎస్ తోటి బట్ వెన్ వెన్ ఇస్ హిట్టింగ్ ఆల్సో అది ఒక మూమెంట్ లాగా వెళ్తుంది ఒక వేవ్ లాగా వెళ్ళింది అండ్ వెన్ ఇస్ హిట్టింగ్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ క్లియర్ అది ఎగ్జాక్ట్ వేవ్ అన్నావు కదా సాల్మాన్ కిచెన్ బ్రీఫ్ కూడా అదే వాటర్ లో ఇఫ్ యూ జస్ట్ కరత ఇలా లాగితే వాటర్ విల్ సెపరేట్ అండ్ కమ్ బ్యాక్ అగైన్ సో క్రౌడ్ కూడా నాకు అలా వాటర్ లాగా ఉండాలి అని చెప్పారు హార్డ్ వర్క్ great sir adi yeah. you will love it I because i am sure that you will love it when you see the whole sequence yeah yeah, yeah. i'm sure i'm sure i mean i tweeted about it also tweet the trailer the adi sir ne ante chaala impossible stuff anta chusam trailer lo so we are waiting sir actually mottham film lo uh, stunt mottham indian indian stunt masters ena uh, like how 80 i would say 80% 80% uh, 80% okay. uh, what maybe 70% anta okay. kuda solman ne chesadu there is one stunt choreographer from uh, uh, from bulgaria juji okay. he came in he actually ga first stunt stunt choreographer ee charan action sequence ki ne camera kuda andlo theeskelipayar uh, uh, one, one camera okay. will be like a uh, rendu uh, vela mandi crowd okay, okay. the cameraman is also there holding okay, a hand okay, okay. camera and okay, okay. no moving along with the okay. uh, crowd, crowd. Okay. so dan capture cheyadan kan cheppi adiga Okay. Even though he's a stunt choreographer, he was a stunt choreographer. Okay. Uh, he was very... Uh, yeah. He was very... 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 Yeah. Uh, interval sequence. He was very... He was very... He was very... Okay. So both these guys did the entire job. But you also have a lot of active involvement, sir. Stunts. Stunts. Yeah. 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 I think like you in, involve like a dialogue scene or no dialogue paper that I'll tell you. I think you go that way. Yeah, yeah. Uh, I, I look forward for the day where we shoot okay. stunts. <laughs> yeah, it's a lot of stuff. Yeah, yeah. I mean, every film interval is always yeah. a benchmark. <laughs> you know, in the film school, I was in the first class in Sydney. So, in the first class, 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 in the first class. సో సింబాలిజం చూ చూపిస్తుంటే నాకు అందరు వాళ్ళ వాళ్ళ కంటెంట్ తీసుకొచ్చి చూపిస్తున్నారు నాకు ఏం చూపించాలి సింబాలిజం అంటే నాకు ఛత్రపతిలో తిప్పర మీసం గొడుగు పెట్టడం ఇమీడియట్లీ ఆ ఎపిసోడ్ తర్వాత అది అది చూపెట్టాను అది చూపెట్టే ముందు బ్రీఫ్ ఇచ్చి క్లాస్లో ప్రొజెక్టర్లో ఇది ఇలా జరిగింది వీళ్ళు ఇలా శ్రీలంక నుంచి వచ్చారు ఇట్లా జరిగింది సో ఇది అని చెప్పి ఆ ఫైట్ భద్రా ఆ ఫై అక్కడి నుంచి సీక్వెన్స్ చేసి చూపిస్తే వాళ్ళకి అసలు మామూలుగా ఎక్కలేదు అది ఆ మ్యూజిక్ తోటి ఎందుకంటే ఆ మ్యూజిక్ ఛత్రపతి టైటిల్ ట్రాక్ మ్యూజిక్ ఇస్ వెరీ 
వెరీ అంటే ఇరెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ రీజనల్ గ్రౌండ్స్ అందరికీ టచ్ అయ్యే మ్యూజిక్ అది అసలు బాగా నచ్చింది వాళ్ళకి సో కాకపోతే అందరు సింబాలిజమ్స్ అంటే అందరు టూ మినిట్స్ త్రీ మినిట్స్ చూపిస్తే నేను ఒక పదిహేను నిమిషాలు చంకి చూపించా బికాస్ దిస్ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ఊరికి మీస్ అయింది వాళ్ళకి అర్థం కాదు కదా మీస్ అని చెప్పింది తిప్పుతున్నాడు గొడవ మీ పెడుతున్నాడు అనేది సో ఛత్రపతి అంటే అది లిటరల్ ట్రాన్స్లేట్ చేసి ఇంకా చూడండి అని చెప్పి పెట్టారు సో దట్ అంటే అప్పటి నుంచి కూడా ఎవ్రీ యువర్ ఇంటర్వెల్ సీన్స్ ఆర్ గ్రేట్ సార్ ఐ మీన్ ఎక్సైటింగ్ ఇంటర్వెల్ సీన్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ బ్రింగింగ్ ద బ్రింగింగ్ దట్ అప్ సందీప్ నేను చాలాసార్లు చెప్తా ఉంటాను లాంగ్వేజ్ జస్ట్ మీడియం ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ అంతే సినిమాలు అంటే అంత విజువల్గా ఇది ఉండాలి మన సినిమాలో డైలాగ్స్ మ్యూట్ చేసినా సరే మనకు ఎమోషనల్గా తగిలితే అది యూనివర్సల్ సినిమా అది పాన్ ఇండియన్ సినిమా ఆర్ ఇండియన్ సినిమా అని చెప్తా అన్న లైక్ నాకు ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ కింద చెప్పావు ఆల్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రమ్ యువర్ ఫిల్మ్ స్కూల్ ఆర్ అసలు ఇండియన్స్ కాదు ఎవరు కాదు ఎక్కడెక్కడి నుంచి వచ్చినాడు బట్ దే కుడ్ ఈజీలీ కనెక్ట్ కనెక్ట్ టు ద ఎమోషన్ అండ్ విజువల్స్ ఇది చాలా రేజ్ అయింది some thousands of uh, uh, memes or chai people are trying to do that uh, recently ga bombay lo na office lo na ep ku try chesada step not not step <laughs> so sir uh, i mean to to show that their friendship is in sync ana yeah. what 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 is your uh, that is subtext? that is definitely yeah. is there um, um, yeah on on the top of it commercial ga because we know both of them are great dancers yeah, yeah. it is imperative ok manchi dance number undali yeah, yeah. బట్ అది కథలో కూర్చోవాలి కదా అనుకో ఒక పర్పస్ ఉండాలి అది పెట్టడానికి పర్పస్ ఉండాలి అండ్ ఐ యూజ్ దట్ వాళ్ళిద్దరి మధ్యన ఇంత మంచి సింక్ ఉంది అని చెప్పడానికి యూజ్ చేసుకున్నా అండ్ ఆల్సో ఒక ఎమోషన్ రన్ అవుద్ది త్రూఅవుట్ త్రూఅవుట్ ద సాంగ్ అంటే సాంగ్లో నేను చూపించింది జస్ట్ వాళ్ళిద్దరు స్టెప్ సైడ్ నుంచి చూపించాను అంతే బట్ ద ద సాంగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ హ్యాస్ అ స్టోరీ ఒక బిగినింగ్ ఒక ఎండింగ్ దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ అ స్మాల్ షార్ట్ స్టోరీ లాగా And also, they sing perfectly and 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 sing perfectly. Okay, for the action. You are preparing for the action. Yeah, prepare. If you do a trailer, the last shot on the part both of them are doing. That needs a lot of coordination. Yeah, yeah. So, so this is planting. If you are doing it perfectly and sing perfectly, Uh, nice so, planting it. Ah, pl- <laughs> planting like. Okay. So this is starts I mean probably in the beginning of the film. This is the beginning first half lochi song. So sir, linear screenplay na? No? Yeah, linear screenplay. Ah, uh, okay, watch in a flashback episode on today. Okay. But otherwise it's a linear screenplay. Okay. Sir, ipudu uh, explosions kuda unnay kada. Ee maamulaga explosion artist, mm. special effect artist. Special effects. Mana mana valle andar ikkane from ah uh, yeah. ఎందుకంటే నేను నాకు నాకు ఎక్కువ నాలెడ్జ్ లేస్తాను రెండు పనులు అయిపోతే నేను అడుగుతున్నా ఇక్కడ వాళ్ళే ఇక్కడ వాళ్ళే ఈ సినిమాకి స్పెషల్గా కొంచెం మీనియేచర్స్ కూడా ఎక్కువ వేసాం మీనియేచర్స్ ఎక్స్ వేసి ఎక్స్ప్లోజన్స్ అవి కూడా క్రియేట్ చేసాం ఆ ట్రైలర్లో వాట్ ఎవర్ ద ట్రైన్ దట్ యూ సా బ్రేకింగ్ అండ్ ఫాలోయింగ్ డౌన్ మీనియేచర్ మీనియేచర్ సార్ తెలియదు సార్ నిజమా మీనియేచర్ హ్యూజ్ మీనియేచర్ ఓకే అంటే ఇంత స్పేస్ ఉంటుందా నో మా Three, four times the space. Okay. Uh, so the train will be this big? Yeah. The, the, the tankers will be ah, okay. uh, uh, this big. But still. Uh, okay. Nice. One, one fourth size or one fifth size. Okay. But sir, we have to take a look at that. Then the center of gravity. Yeah. Then layering is perfect. Yeah. So when it falls, it falls like a real yeah. Yeah, compartment. Yeah. A lot of this is true. ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ గో ఇన్ టు ఇట్ ఓకే నాకు తెలియదు నేను నేను ట్వెల్త్ క్లాస్ స్టూడెంట్ని బట్ మా ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ ఇస్ దేర్ డిఓపీ ఇస్ దేర్ హూ క్యాల్కులేట్ ఎవ్రీథింగ్ దాని సైజ్ అంత దీని సైజ్ అంత ఆ సైజ్ ఆ బ్లాస్ట్ జరిగితే ఆ బ్లాస్ట్ సైజ్ ఎంత రావాలి వాటర్ రిపిల్స్ సో మెనీ థింగ్స్ విల్ గివ్ ఎవే దీనియేచర్ కనిపించే చిన్న లీవ్స్ కానీ వాటర్లో రిపిల్స్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ విల్ గివ్ ఎవే సో ఆ జాగ్రత్తలు అన్నీ తీసుకుంటే చేసాం బాహుబలిలో కూడా ఒక మీనేచర్ సెట్ చేసాం కానీ దానికి నేను లేను ఎక్కడో నెదర్లాండ్స్లో వెళ్ళి చేసుకొచ్చారు వాటర్ వాటర్ ఎపిసోడ్ డ్యామ్ బర్స్ట్ అయ్యి కొంత రాజ్యంలో వాటర్ వస్తుంది అది కొంత మీనేచర్ అక్కడ నెదర్లాండ్స్లో చేసి నేను వెళ్ళా సెందిల్ వెళ్ళి షూట్ చేసుకొచ్చాడు ఇది ఇక్కడే చేసాం మన వాళ్ళు ఆర్టిస్ట్ మన వాళ్ళు సేమ్ ఆ నెదర్లాండ్ గై వన్ గై కేమ్ ఫ్రమ్ హియర్ ఇట్స్ అ కాంబినేషన్ మన బ్రిడ్జ్ ఆ బ్రిడ్జ్ సెటప్ అంతా మన వాళ్ళు చేశారు ట్యాంకర్ సతం చేశాడు లాస్టింగ్ అంతా మళ్ళీ మన వాళ్ళే చేశారు క్యాప్చరింగ్ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ అగైన్ 
Yeah. Okay. <laughs> but we, we blasted away many of okay, them. Okay. <laughs> okay. Uh, so, but you, you, I think most of it you capture, and yeah. little you enhance in the enhance in the CG. Uh, CG. Okay. It's a combination for for some one or two shots. It will be completely okay. CG. Uh, so, so you, you tell me like, it will take time for sure yes. to achieve this. Yes. Even CG will take a lot of time. Yes. And, yes. But you feel this is better always. Now, now this in law, whatever you capture on the camera. Okay. I yanta fine akkad kaman ko chaste anta better. Okay. Ah, CG lo anadi baga pain in the neck. Ah, tarva the post lo. Ah, I could see tarva CG lo chase kuna nilpo the chala pain in the neck. That is chase mali chase mali chase mali chase mali chase alta anta. Okay. Shooting lo man ka maximum achche galagi the better. So on location effects okay. are the best. Even visual effects supervisor anta ko da the same sir. Even though okay. all visual effects supervisor ei no ko da. సార్ ఆన్ సెట్ మీకు ఎంత కావాలి అంత చేసేయండి తర్వాత సీజీలు ఎన్హాన్స్ చేద్దాం కానీ ముందు చేసేయండి అని అంటారు వాళ్ళు కూడా ఎనీ గుడ్ విఎఫ్ఎక్ సూపర్వైజర్ విల్ సేదా సార్ మామూలుగా టు క్రియేట్ కంప్లీట్లీ న్యూ ఎంటిటీ లైక్ లైక్ నౌ సమ్ మూవింగ్ బాడీ లైక్ ఎ లయన్ ఆర్ సంథింగ్ ఇస్ టఫ్ దెన్ హ్యావింగ్ సంథింగ్ అండ్ యాడింగ్ ఆన్ సంథింగ్ కదా సో ఐమ్ జస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ క్యూరియాసిటీ సార్ జనరల్ అడుగుతుంది ఇప్పుడు 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 టైగర్ సీన్ ఉంది సో దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ సీజీ So one person will be having, holding like head position and running and going on to Tarak like that? Like Again, it depends on each shot. Suppose if you have a tiger shot on Tarak, or a tiger shot on Tarak, or something, or a blue or a green or a tiger head size, 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 on the day of the shoot. Because he has to understand, uh, okay, tiger is close, or a 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 tiger is close. ఇక రిహర్సల్ షూట్లో చేయకపోవచ్చు ఎందుకంటే ఈ బ్లూ రిఫ్లెక్షన్ అంతా తన తన మీద పడుతుందని ఆ పర్టికులర్ షాట్లో పెట్టకపోవచ్చు సో రిహార్సల్లో చూపించి నువ్వు గుర్తుపెట్టుకో అని చెప్పి షార్ట్లో మళ్ళీ అది లేకుండా చేస్తాం ఓకే అది ప్రాక్టికల్ ఇబ్బందులు వచ్చేది తారక్ వాజ్ లిటరలీ ఫేసింగ్ ఏ గ్రీన్ స్పాంజ్ బట్ ఎట్ ఐ టు రిమంబర్ మేబీ నథింగ్ ఆల్సో ఓకే యాక్చువల్లీ గ్రీన్ స్పాంజ్ ఫర్ ద రిహర్సల్ ఓకే ఫర్ ద షార్ట్ నథింగ్ ఓకే జస్ట్ లుకింగ్ ఎట్ థిన్ ఎయిర్ అండ్ అన్ యాక్టింగ్ and uh, the details of making uh, the tiger chaala cinemallo manu adi realistic ga enduku anipinchadante because the details are missing okay skeleton bane jaha sir they have to build it they okay. have to build the skeleton they have to build the muzzle they have to build the skin okay and everything should be interactive the skeleton skeleton movement ni batti lopal muzzle move avali okay. aa muzzle pain unna skin ni move cheyali yeah. aa skin nu pain unna hair fur okay. groom antaral ఆ గ్రూమ్ మూవ్ చేయాలి అండ్ ఆ గ్రూమ్ షుడ్ బి వెరీ 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 డీటెయిల్ ఇప్పుడు డాగ్స్ కి ఇఫ్ యు సీ అది ఇది వేరు ఇది వేరు ఇది వేరు అండ్ ఇఫ్ యు లుక్ ఆన్ ద ఫేస్ ఇక్కడ వేరే రకం లేయర్స్ యా ఇది ఇది డైరెక్షన్ లో వెళ్తది ఇది డైరెక్షన్ మూవ్ ఆల్సో దే హావ్ టు మూవ్ యూనిఫామ్ యా యూనిఫామ్ అకార్డింగ్లీ అండ్ విండ్ ఉంటే మళ్ళీ అది కౌంటర్ మూవ్ అవ్వాలి ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని తలకెనిపి డీటెయిల్స్ ఇట్ విల్ టేక్ టైం ఇట్ విల్ టేక్ టైం బట్ ఐ ఎంజాయ్ సీయింగ్ దట్ so you you will see from the layer le a oka layer vasta untade oka layer vasta unte i enjoy seeing that and corrections ano ante cheptam idi me judgement final layer ayina kenaina madhyalo kuda ani telustuntadi because of your experience aa konta telustu untadi okay whether it is going right or wrong oka sari correct anukunnadu kuda next layer ki vache sariki seriga undakovachu okay aa a tiger is is tarak introduction lo tiger was done by one of the biggest company in the world mpc ani okay one of the top Um, top 3 or top 2 uh, company and all mottanta procedure follow ayi chevarku vachesariki a tiger edo kabla ganipichindi okay okay tiger pedda tiger pillala ganipichindi aalle malli murlu badal gattukoni malli work chesi malli work chesi malli work chesi they they brought it in the proper way ikkada konni recent ga don't remember the name of the film i saw a cg film tiger baane chuddaniki arichina padu rendu eyes madala gap tagipindi ఇప్పుడు మీరు చెప్పే లేరింగ్ ప్రాబ్లీ ఏదో జరుగుంటుంది అక్కడ నేను అనుకున్నాను దీని అనవసరంగా అనిపించారు క్వైట్ వదిలేసింటే బాగుంటుంది నాట్ రిమంబర్ సార్ ఏదో సినిమా చూసారు యానిమేషన్ అండ్ యానిమేషన్ ఇస్ సో సో ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఈ స్కెల్టన్ చేస్తారు మజిల్ చేస్తారు అండ్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ ఎ రిగ్ టు టు మేక్ ఇట్ మూవ్ బట్ ద గై హూ మేక్స్ దెమ్ మూవ్ హ్యాస్ టు బి రియల్లీ 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 గుడ్ ఆర్టిస్ట్ మొత్తం అతని చేతిలో ఉంటుంది యానిమేటర్ చేతిలో ఉంటుంది 
they are like i think like surgeons only they are layering everything yeah, yeah. they are not anatomy skeleton is anatomy until so like doctor could anta detail telso ledu telidu the kind of anatomy these animators yeah. know yeah. top animators yeah and they yeah terrific because as you said they are they are layering skeleton fascia skin yeah. Yeah. muscles everything for anta ante yeah. it's great sir idi ekkad ekkad shoot chesaru major of the film 85% hyderabad hyderabad lo ne ah తారక్ లైన్ సీక్వెన్స్ షూట్ చేయడానికి వెంటు బల్గేరియా టైగర్ సీక్వెన్స్ షూట్ చేయడానికి వెంటు బల్గేరియా ఇప్పుడు వరకు మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం ఫేస్ మీద వచ్చారసేది ఆల్ దట్ వాస్ షార్ట్ ఇన్ బల్గేరియా అంటే అక్కడికి వెళ్ళిన రీజన్ ఆ పర్టికులర్ సీజన్ లో వీ హ్యాడ్ టు షూట్ విత్ హిమ్ అప్పుడు తన మొత్తం బాడీ అంతా కరెక్ట్ గా బల్క్ అప్ చేసి అంతా కరెక్ట్ గా ఉన్నాడు దేని వలన దేని వలన డిలే అయ్యి మనకి రైనీ సీజన్ లో దగ్గర దగ్గర రైనీ సీజన్ లోకి వచ్చింది అది సో ఇక్కడ అంత ఎఫర్ట్ పెట్టి కేరళకు ఎక్కడికి వెళ్ళి రెయిన్స్ మీద డిపెండ్ అవ్వలేం కదా అంతుకుని బల్గేరియాలో షూట్ చేయాల్సి వచ్చింది ఆ సీక్వెన్స్ అండ్ నాట్ నాట్ సాంగ్ యుక్రెయిన్లో షూట్ చేసాం ఎక్సెప్ట్ ఫర్ దట్ ఆ బిల్డింగ్ సెట్ అనుకున్నా సార్ బిల్డింగ్ సెట్స్ అలవాటు సెట్ అనుకున్నాట్స్ రియల్ లొకేషన్ యాక్చువల్గా యుక్రెయినియన్ ప్రెసిడెంట్స్ ప్యాలెస్ అది ఆయన ప్యాలెస్ పక్కనే పార్లమెంట్ ఉంటుంది బట్ వాళ్ళు ఇచ్చారు లక్కీ లే ఎందుకంటే హీఈస్ ఆల్సో అన్ టెలివిజన్ యాక్టర్ యుక్రెయినియన్ ప్రెసిడెంట్ ఈస్ అ టెలివిజన్ యాక్టర్ బిఫోర్ హీ బికేమ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఓకే అండ్ ఫనీ థింగ్ ఈస్ అంతకుముందు ఒక సిరీస్లో ఆయన ప్రెసిడెంట్ కింద యాక్ట్ చేశాడు ఒక త్రీ సీజన్స్ ఆర్ ఫోర్ సీజన్స్ బిఫోర్ బిఫోర్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ అంతకుముందు ఏదో డిక్టేటర్ ప్రెసిడెంట్ ఉండేవాడంట జనాలు అందరూ ఆ ప్రెసిడెంట్ కానీ ఈ ప్రెసిడెంటే బాగున్నాడు అని అతను ప్రెసిడెంట్ హైదరాబాద్లో యువర్ లొకేషన్స్ ఆర్ హియర్ అరౌండ్ మోస్ట్లీ మోస్ట్లీ హియర్ రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీకి అంత మా అబ్బాయి కార్తికే వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు సందీప్ అని హిస్ నేమ్ ఇస్ ఆల్సో సందీప్ వాళ్ళకి ఒక ల్యాండ్ ఒక టెన్ ఏకర్ ల్యాండ్ ఉంటే దేర్ బీ పుట్ అప్ వన్ సెట్ కపుల్ ఆఫ్ సెట్స్ యాక్చువల్లీ దాని తర్వాత ఒకటి ఒకటి సెట్స్ చేస్తా ఉన్నాం అండ్ హీర్ ఆల్సో మే మేడ్ దిస్ యాక్షన్ షెడ్ అంత చేసాం ఇందులో కూడా కొంత షూట్ చేస్తాం బయట ఒక పోలీస్ స్టేషన్ ఉంది అది అదే పోలీస్ స్టేషన్ కాదు అది వేరే వాళ్ళ పోలీస్ స్టేషన్ బట్ దాని పక్కనే ఒక ఇంటర్వల్ సెట్ చేసాం హ్యూజ్ సెట్ చేసాం ట్వంటీ ఏకర్స్ ఆర్ సంథింగ్ ఇప్పుడు హ్యూజ్ సెట్ ఫర్ ద ఇంటర్వల్ సీక్వెన్స్ సో ఈవెన్ ఈవెన్ ద షార్ట్ వేర్ తారక్ వాజ్ సెటింగ్ విత్ లాటీ సెటింగ్ విత్ లాటీ లాటీ దట్ వీ పుట్ ఇన్ రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ అవుట్ సైడ్ రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ వాళ్ళ గ్రౌండ్స్ లోనే వీ పుట్ అప్ దట్ సెట్ బికాస్ ఐ వాంటెడ్ దట్ అండిలేటింగ్ గ్రౌండ్ so okay. we see layers and layers of yeah, yeah. okay okay and correct ga set ay we put it up there okay so usually sir alanti alanti scenes ki cg enhanced people entha mandi untaru live location lo entha mandi short short ki mari pata untadi sandeep there will be some shots where motta anta real people padtam okay there will be some shots uh, where uh, layers layers kind of primary layers uh, original janal tho teeskoni mm. camera ki daggara ga kanipinche vaallo లేకపోతే కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ మూమెంట్ ఉన్న వాళ్ళు రియల్ పీపుల్తో తీసుకొని దెన్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ సీజీలో యాడ్ చేయడం ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీజర్లో ఫస్ట్ ఒక టిల్ డౌన్ షాట్ ఉంటుంది వేర్ యూ సీ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ద ఫైనల్ కౌంట్ వుడ్ బీ సమ్ సమ్ ఫార్టీ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ పీపుల్ ఏదో ఉంటుంది ఫైనల్ కౌంట్ ఇన్ దట్ ద రియల్ పీపుల్ వుడ్ బీ మేబీ త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ థౌజండ్ విచ్ వీ షార్ట్ ఇన్ లేయర్స్ సో రియల్ పీపుల్ విల్ బీ టెన్ థౌజండ్ అండ్ సీజీ పీపుల్ విల్ బీ లైక్ 
మళ్ళీ కూర్చోబెట్టి మళ్ళీ లాఠీ లాఠీ సీన్ లో ఓకే సో ద స్టోరీస్ రన్నింగ్ ఇన్ నార్త్ ఇండియా నేను టర్బన్ చూసా నేను అనుకున్న తెలంగాణలో కూడా ఉంది సార్ టర్బన్ అది కొంచెం వేరే టర్బన్ బట్ అంత గమనించలేదు ఎందుకంటే నాకు కాన్సన్ట్రేషన్ దాని మీద పోయింది ఆ క్రౌడ్ లైక్ కాస్ట్యూమ్ గమనించలేదు సో the entire story is running in somewhere near to delhi 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 in delhi in delhi okay in delhi or outskirts of delhi okay most of the story is there okay okay which is nice actually yeah. so characters manavalu yeah. unnavada delhi being the central yeah. so yeah. for catering to everybody ani kadu story lo the yeah, yeah. it happens there. yeah yeah sorry yeah, that's what yeah. yeah so ante uh, national politics is directly uh, inclined to what these people are doing in a way <laughs> because endukante man daggara maamuluga south lo ఫ్రీడమ్ ఫైట్ రెవల్యూషన్ చాలా తక్కువ నార్త్ లో జరిగినంత మూమెంట్ సౌత్ లో తక్కువ సో నేను నేను అంత ఆలోచించలేదు సో నేను అనుకున్నా మన రెండు తెలుగు క్యారెక్టర్స్ కదా ప్రాబబ్లీ మీటింగ్ ఇన్ మద్రాసు నేను మద్రాస్ అనుకున్నాను ఎందుకు నేను ఢిల్లీ అని నాకు పోలేదు నాకు ఓకే ఢిల్లీ అని పెట్టి అంటే అంతట్ నోట్ ఈవెన్ అల్లూరి కొమురం అల్లూరి సీతారామరాజు కొమురం భీమ్ క్యారెక్టర్ నుంచి తీసుకున్నా కూడా దిస్ ఈస్ నథింగ్ రిలేటెడ్ టు దేర్ యాక్చువల్ లైఫ్ I, I yeah, 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 yeah. Many, 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 నాకు అది బాగా ఫ్యాసినేషన్ ఇద్దరు సూపర్ హీరోని సంబంధాలు నేను తీసుకొచ్చి కలిపేయాలని తెలియదు కాకుండా అంటే ఇప్పుడు మనకి అర్జునుడు కృష్ణుడు చాలా మంచి ఫ్రెండ్స్ అని చెప్తారు దుర్యోధనుడు కరుణుడు చాలా మంచి ఫ్రెండ్స్ అని చెప్తారు దే ఆర్ మెనీ స్టోరీస్ ఆన్ దర్ ఫ్రెండ్షిప్ అదంతా నాకు ఒక ఎక్స్ట్రా మైల్ ఎలా ఉంటుంది కరుణుడికి కృష్ణుడికి ఫ్రెండ్షిప్ ఉండి ఉంటే అది ఎలా ఉంటుంది అసలు యూనో ఫైనల్గా కర్ణుడు చనిపోయినప్పుడు కృష్ణుడు ఎలా ఫీల్ అయి ఉంటాడు అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది తెలియదు కొత్తది ఒకటి చేస్తే అది అందులో ఎడిషనల్ ఎక్సైట్మెంట్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది చిన్నప్పుడు మనకి మధుబాబు గారు నవల్స్ చదివా సార్ నవల్స్ అంటే డిటెక్టివ్ స్పై థ్రిల్లర్స్ బేసికలీ జేమ్స్ బాండ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ మధుబాబు గారు షాడో అందులో హీరో పేరు షాడో హీఈ్ ఎస్ స్పై ఇండియన్ స్పై పానుగంటి గారేమో సేమ్ అదే కైండ్ ఆఫ్ సెటప్ అందులో హీరో పేరు బుల్లెట్ ఓకే సరే నా ఈ చదివేస్తాను ఈ చదివేస్తాను బట్ నా మైండ్లో అంటే నేను మా బుల్లెట్ని షాడోని ఇద్దరు కలిపి వాళ్ళిద్దరు ఏదో ఏదైనా చేస్తే నా మైండ్లో నేను నేను ఒక ఒక కథ అప్పుడు కథలో ఎన్ని తెలియదు కానీ ఏదో ఒక రూహిం చేసుకుంటూ ఉంటాను నేను దట్ యూస్ టు గివ్ మీ లాట్ ఆఫ్ ఎక్సైట్మెంట్ ఆ తర్వాత 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 డీసీ కామిక్స్లోనే కొన్ని రేర్ కామిక్స్లో సూపర్ మ్యాన్ సూపర్ మ్యాన్ బ్యాట్మెన్ కలుస్తారు భలే ఉంటుంది అది అసలు తర్వాత సబ్సిక్వెంట్లీ మార్వల్ యూనివర్స్లో అన్ని వచ్చినాయి బట్ ఐ హ్యాడ్ ఎప్పుడు నుంచి నాకు ఇద్దరు సూపర్ హీరోలను కలిపేయాలని మన ఫ్రీడమ్ ఫైటర్లను కలిపితే ఇంకా ఇంకా కిక్ ఉంటుంది కదా అన్న థాట్తో స్టార్ట్ అయింది అది నాకు కూడా చిన్నప్పుడు బిగ్ చిరంజీవి ఫ్యాన్ సార్ నాకు అనిపించేది వాట్ ఇఫ్ చిరంజీవి కమ్స్ ఉంటుంది ఒక క్రికెట్ పిచ్ చిన్నప్పుడు ఫైట్లో లెక్క పెట్టుకున్న సిక్స్ ఈ సినిమాలో సిక్స్ ఫైట్లు ఏమైనా సినిమా పెట్టి ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది క్రికెట్ గ్రౌండ్లోకి వస్తే కూడా మేబీ వీళ్ళు బ్యాటింగ్ కూడా అలానే గుండెగాళ్ళని కొట్టినట్టు ఉంటుంది అని ఒక చిన్న ఇది ఉండేది బట్ ఐ డింట్ థింక్ ఎనిథింగ్ బియాండ్ దట్ అక్కడే ఆగిపోయింది కాబట్టి బట్ దే ఆర్ సేయింగ్ ఐ డోంట్ నో హౌ రియల్ ఇజ్ ఇట్ మీరు అన్నారని విన్నా దట్ వాళ్ళిద్దరు ఒక టైం పీరియడ్లో పుట్టారు ఎయిటీన్ నైంటీ సెవెన్లో ఒకటి పుట్టారు నైన్టీన్ నాట్ వన్లో జస్ట్ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ సంథింగ్ ఏ పార్ట్ ఓకే అండ్ సర్ప్రైజింగ్లీ ఇద్దరు ఒకేసారి వాళ్ళ ఎల్లో నుంచి నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోయారు ఓకే అరౌండ్ దర్ ట్వంటీస్ అండర్ డిఫరెంట్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఓకే వీళ్ళ నుంచి వెళ్ళిపోయారు అండ్ నో వన్ నోస్ వాట్ హ్యాపెండ్ వెన్ దే లెఫ్ట్ దర్ హోమ్స్ ఓకే సో యూ డోంట్ అండ్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ దే కేమ్ బ్యాక్ వచ్చిన తర్వాత అల్లూరు సీతారామరావు గారు బికేమ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఏ వారియర్ సెయింట్ లాగా యూనో అండ్ ఎల్లకు ముందు కొమరం భీమ్ వాజ్ అన్ఎడ్యుకేటెడ్ ఓకే త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్లో వెన్ హీ కేమ్ బ్యాక్ హీ వాజ్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఎక్కడ కూడా ప్రూఫ్ లో కూడా ఈ త్రీ ఇయర్స్ ఏం చేసారు ఎక్కడ లేదు ఏదో కాంటెంప్లేటింగ్ కూడా తెలీదు అస్సాం ఆ సైడ్కి వెళ్ళారు అని అంటారు కోల్కతా సైడ్ వెళ్ళారు అంటారు కానీ నో వన్ నోస్ వాట్ హ్యాపెన్ సో అది నాకు అరే ఇది అసలు సూపర్ ఎక్సైటింగ్ కదా ఇక్కడ మన వాళ్ళిద్దరు అక్కడ కలిసారు దే మెట్ వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఒక ఫ్రెండ్షిప్ ఫామ్ అయింది వాళ్ళిద్దరు ఐడియాస్
అని జస్ట్ ఏంటి భయ ఏంటి ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు నువ్వు అని కూర్చొని ఇద్దరు టీ తాగారు అన్నా కూడా నాకు బోల్డ్ అంత ఎక్సైట్మెంట్ వచ్చేసింది గెటింగ్ టూ స్టార్స్ ఈజ్ ఆల్సో అనదర్ ఎక్సైట్మెంట్ ఆబ్వియస్లీ అండ్ ఆల్సో జస్ట్ సి అకార్డింగ్ టు వాట్ వీ నో అల్లూరు సీతారామ్ రాజు ఇస్ ఎ వెల్ లెర్న్ మ్యాన్ ఓకే వెల్ లెర్న్ మ్యాన్ పురాణాలు ఇతిహాసాలు చదువుకున్నారు అంత సో వెన్ దర్ ఈస్ అ వెల్ లెర్న్ మ్యాన్ ఎక్కువ తెలిసిన అతను కామ్గా ఉంటాడని ఓకే నా ఉద్దేశంలో ఈవెన్ దో దెర్ ఇస్ సో మచ్ ఆఫ్ థింగ్స్ హ్యాపనింగ్ అరౌండ్ హిమ్ హీ విల్ బి మోర్ స్టాయిక్ అండ్ కొమరం భీమ్ ఈజ్ అ ట్రైబల్ ఆ ట్రైబుల్లో ఉండి అమాయకత్వం ఇది ఎంత ఫైర్ ఉన్నా అమాయకత్వం పోదని అదంతా రిఫ్లెక్ట్ అయింది సార్ సో అందుకు నా కాస్టింగ్ కూడా చరణ్ విల్ బి లైక్ ఇందా కళ్ళల్లో ఇంటెన్సిటీ వర్స్ ఇస్ ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ లాట్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ లెర్నింగ్ అండ్ ఎబిలిటీ టు ఎమోషన్స్ని అణుచుకోగలగా అణుకో అణుచుకోగలిగే తత్వం ఉన్న వాళ్ళ దాంట్లో కళ్ళు ఇంటెన్స్గా ఉంటాయని నా నా లెక్క అమాయకంగా ఉండేవాడు కోపంగా ఉండేవాడు అమాయకంగా ఉండేవాడు అవుట్వర్డ్గా ఉంటాడు ఏది దాచుకోడు ఎక్స్ప్రెషన్స్ అన్ని హిట్టింగ్గా ఉంటాయని ఆ పులి దగ్గర అరవడం అయినా ఏదైనా ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ లైక్ అవుట్వర్డ్ అని ఎన్టీఆర్ని సో కాస్టింగ్ కూడా ఆ రీజన్స్ తీసుకుంది సార్ ఈవెన్ ద బీజిఎం ఆల్సో మస్ట్ సాలిడ్ బీజిఎం సార్ సార్ మీద ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఐ రెడ్ దట్ ఐ సా దట్ ఇంటర్వ్యూ లేదు మీ ఇంటర్వ్యూ కాదు సారీ కిరాణి ఎవరు ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు సో వై ఈస్ దట్ యువర్ కాంబినేషన్ హ్యాజ్ ఎ గ్రేట్ మ్యూజిక్ అని సో హీ సెట్ దట్ వెన్ 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 ఐ గివ్ ఎ పీస్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ సో వాట్ రాజమౌళి డాజ్ ఇస్ హీల్ నాట్ కట్ ద మ్యూజిక్ అవుట్ టు ద సీన్ హీల్ మేక్ షూర్ హిస్ సీన్ విల్ ఫిట్ ఇన్ టు ద లెంత్ ఆఫ్ ద మ్యూజిక్ సో యూ విల్ ఫీల్ కంప్లీట్ యూ విల్ ఫీల్ ఫుల్ సో యూ స్టిల్ ప్రాక్టీసింగ్ దాట్ యా అంటే దెర్ ఇస్ అ గివెన్ టేక్ దెర్ ఇస్ అ గివెన్ టేక్ ఫర్ మెనీ సీక్వెన్సెస్ నేను సాంగ్స్ షూట్ షూట్ సాంగ్స్ తీసుకెళ్ళినట్టు రీరికార్డింగ్ తీసుకుంటా ముందు ఓకే ముందు రీరికార్డింగ్ ఇంపార్టెంట్ సీక్వెన్స్కి దట్ మైట్ నాట్ బి ద ఫైనల్ థింగ్ బట్ నాకు రీరికార్డింగ్ పెట్టుకొని స్టంట్ మాస్టర్కి ఇది ఈ ఈ పీక్కి వెళ్తున్నప్పుడు నాకు ఈ యాక్షన్ సీక్వెన్స్లో ఈ పీక్ కావాలి అని కూడా చెప్పినవి ఉంటాయి అండ్ ఒకసారి ఎడిట్ చేసిన తర్వాత తన దగ్గర నుంచి మ్యూజిక్ తను మ్యూజిక్ ఇస్తాడు ఆ మ్యూజిక్ బ్రహ్మాండంగా ఉంది ఐ డోంట్ ఫీల్ లైక్ కటింగ్ అంటే దెన్ ఐ విల్ ఎక్స్టెండ్ ఎక్స్టెండ్ ద షార్ట్స్ సమ్టైమ్స్ shoot and also okay. shoot extra and fit into that one okay yeah sometimes the music also has to be edited it is not only one way okay but music bond chaala attractive ga undante matram i do okay. the editing okay <laughs> and so do you play the music in action episodes ah ee cinema lo play cheyaledu bahubali appudu play chesa play chesa for some not every time okay for some you think when you play the music like a like a dance and montage moment lane hmm. you think the moment will be అందులో కూడా బిగినింగ్ బిల్డప్ ఉంటది ఇది ఉంటది అది ఉంటది బాహుబలి టూ లో యు సి బిగినింగ్ మిడిల్ అండ్ ఎండ్ ఇంకా అయిపోతుంది అనుకున్నప్పుడు సమ్ పికింగ్ మ్యూజిక్ కమ్స్ అండ్ ఇట్ పిక్స్ అప్ ఫ్రమ్ దెషలీ ద క్లైమాక్స్ అనుకుంటాను సో ఇట్ హ్యాడ్ దట్ బిగినింగ్ మిడిల్ అండ్ ఎండ్ ట్రూ లైక్ లైక్ ఎ సీన్ యూ ట్రీట్ సో నేను అనుకు నేను అనుకునేవాడిని సార్ మీ మీ ఫైట్ సీన్స్ చూసినప్పుడు అనిపించేది నాకు ప్రాబ్లీ యూ మైట్ ప్లే మ్యూజిక్ అని యూ సైడ్ ఎస్ నాకు నా గెస్ కరెక్ట్ అని ఫీలింగ్ మంచిగా ఉంది ఇప్పుడు అదే ఆ ఇమోషనల్ పీక్ ఉన్నప్పుడు ఇఫ్ ఫర్ దట్ సీక్వెన్స్ నా దగ్గర మ్యూజిక్ ఉంటే ప్లే చేస్తాను ప్రభాస్ కూడా ఒక రెండు సార్లు అడిగాడు కూడా మ్యూజిక్ ఉందా డాలి అని అడిగాడు కూడా ఈవెన్ ఇట్ ఇట్ హెల్ప్స్ అలాట్ యాక్చువల్లీ ఎందుకంటే నాకు కొన్నిసార్లు నేను విజయ్తో అర్జున్ చేసేటప్పుడు నాకు మ్యూజిక్ రెడీ లేదు సో నేను వేరేది ఏదో ప్లే చేశాను రిలేటెడ్ ఎమోషన్ సో అది చాలా హెల్ప్ అయింది సో నాకు అప్పుడు అనిపించింది సో యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ కూడా చాలా చూజ్ అవుతుంది అంటే అల్టిమేట్గా అది కూడా కొరియోగ్రఫీయే కదా యా ఆబ్వియస్లీ అంటే ఇంతకుముందు మీరు మాట్లాడుతున్నప్పుడు యూ ఆర్ టెలింగ్ అబౌట్ సోలమ్ సో ఐ వాస్ థింకింగ్ వెదర్ నాట్ ఓన్లీ ఫైట్ మేబీ హీ కొరియోగ్రాఫ్ సంథింగ్ విచ్ హెస్ ఎ మూమెంట్ ఆల్సో నాట్ నీడెడ్ ఇట్స్ అ ఫైట్ ఆర్ అ సాంగ్ ఆల్సో Actually, it was Prem Rakshit, yeah. who has done the songs, Not okay. Not Song and other songs. He also fights, choreographed some fights. He was able to do a chapter, and he was able to do a fight with the choreograph. Okay. Okay. <laughs> okay. Uh, but a dance master's take on fight choreography will be different. Yeah, yeah, yeah. yeah. Actually, he was able to do a lot of arrow. 
దేవసేన బాహుబలి ఆ కార్డర్ లాజెస్ కూడా తనే కొరియోగ్రాఫ్ చేశాడు ఓకే సూపర్ ఇందులో కూడా వన్ అవర్ నాట్ ద ఎంటైర్ వన్ బట్ బిట్స్ తన కొరియోగ్రాఫ్ చేశాడు చాలా డిఫరెంట్ గా ఉండింది యాక్చువల్లీ అవి సాంస్క్రిట్ వర్డ్స్ ఉంటాయి అది యా అది బాగుంది అది అది నేను ఐ థాట్ అటువంటి చూసినప్పుడు నేను అనుకుంటే మీరే చెప్తున్నారేమో అనుకుంటా అంటే అది నాకు అంటే అంటే మామూలుగా కొన్ని షేడ్స్ కనిపిస్తాయి సార్ ఫైట్ మాస్టర్ లైక్ ఓ సినిమా చూసిన తర్వాత అరే ఇది ఆ ఫిల్మ్ ఫైట్ లాగా ఉంది కదా అనిపిస్తుంది సో మీ దాంట్లో కనిపించే పిస్తే నేను అనుకుంటే ఐ ఆల్వేస్ ఫీల్ ఇట్ ఇస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ డైరెక్టర్స్ అండ్ నేను మేకింగ్ వీడియోస్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద సేమ్ టైమ్ సి యూ హోల్డింగ్ నైఫ్ సెట్ అవ్వాలి సో మామూలుగా బ్రిటిషర్స్ని చూపెట్టినప్పుడు మా తెలుగు సినిమాలో హిందీ సినిమాలో ఇక్కడ కూడా ఈ నాకీ నీకీ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది బ్రిటిషర్స్ మాట్లాడేది హిందీలో కూడా ఇప్పుడు లెజెండ్ ఆఫ్ భగత్ సింగ్ చూసినప్పుడు రంగ్ దేబ సింధి కష్టపడి హిందీ మాట్లాడుతుండే గుడ్ దట్ యూ యూజ్ ఇంగ్లీష్ సో అది అసలు చాలా పుట్ ఆఫ్ అది అల్లు రి సీతారామ రాజు అంటే అసలు చాలా బదులు పెట్టేసినట్టుంది అది అలాగే వద్దు ఇప్పుడు ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్టు సే ఐఎమ్ కాన్ఫిడెంట్ ఆ సీన్ తీసే విధానంలో కానీ పెట్టిన కెమెరా యాంగిల్స్లో కానీ యాక్టర్స్ పర్ఫామ్ చేసే విధానంలో కానీ అక్కడ ఏం జరుగుతుందో ఆడియన్స్కి అర్థమవుతూ ఉంటుంది సో ఆడియన్స్కి అర్థమవుతున్నప్పుడు భాష లేకుండా అర్థమవుతున్నప్పుడు కొన్ని కొన్ని ఇంగ్లీష్ మొక్కలు వచ్చినా అర్థమవుతాయి ఏం లేకుండానే అర్థమవుద్ది సో దానికి మళ్ళీ యాక్సెంట్ పెట్టి దాన్ని కలకడం అనేది నాకు నాకు నచ్చలేదు సో ఐ డిసైడెడ్ ఇంగ్లీష్ ఉంటే ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడతారు ఆడియన్స్కి అర్థం అని ఇంగ్లీష్ వాళ్ళే ఫుల్ ఫుల్గా చూసి ఎంజాయ్ చేస్తాం అని చెప్పి అది అది డిసైడ్ అయిపోయా అసలు ఉంచకూడదు అని అది వచ్చేసి ఉంటే ప్రీవియస్ మెమరీ అటాచ్ అయ్యేది ఆ ఒక్క నాకి నీకు ఇది ఒక్క పదం వచ్చినా అది ఆ ఫీలింగ్ వచ్చేది విచ్ ఈస్ వెరీ గుడ్ అది యాక్చువల్లీ వన్ ఆర్ టూ సీక్వెన్సెస్లో ఐ వాంటెడ్లీ పుట్ దుబాసి ట్రాన్స్లేటర్ ఓకే ఓకే సో ఆ ఇంగ్లీష్ ఆఫీసర్కి తెలుగు లేకపోతే హిందీ రాదు దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ వెరీ స్మార్ట్ ఎందుకంటే మాకు ఎఫెక్ట్ రావాలి కదా ఒక కాపరి ఉన్నాడు అని మరి రావాలి కదా అది అక్కడ అతను ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతుంది అంటే మజా రాదు ఒక కాపరి ఉన్నాడు అంటే ఆ మ్యూజిక్ ట్రూ దట్ ఈస్ సీ సార్ అది అది దేస్ నో యాడ్ స్టిక్ దట్ ఈస్ జస్ట్ అ ఫీలింగ్ i want to you go by completely english hmm. or you need a translation so yeah, yeah, yeah. instinct to feeling yeah, 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 yeah. yeah it's completely what you feel at that moment great sir entu mundu mana maatladunnappudu you said like when the when there are 2000 people mm-hmm. when the shot is okay mm-hmm. and i don't know how many assistants will be on the mics mm-hmm. and you say cut mm-hmm. and you have to change the position mm-hmm. how does that happen yeah. వాళ్ళు ఒకసారి ఆ ఫ్రెండ్జీలోకి వెళ్ళిపోయి అరవడం మొదలు పెట్టారంటే మనం మైకుల్లో ఎంత గట్టిగా వచ్చినా వినపడదు సో కట్ చెప్పడం ఎలాగా అన్నది యాక్చువల్లీ బాహుబలి అప్పుడే అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ వెళ్ళి ఒక్కొక్కరి అయిపోయిందిరా కట్ అయిపోయిందిరా కట్ అయిపోయింది అయిపోయింది రాపండి రాపండి రా అయిపోయింటే లేదు దీనికి ఏదో కనిపెట్టాలి అని చెప్పి ఏం చేశానంటే ఒక హై ఫ్రీక్వెన్సీ మ్యూజిక్ సౌండ్ ఓకే ఒకటి రికార్డ్ చేసి పెట్టుకున్నాం హై ఫ్రీక్వెన్సీలో వస్తుంది అది గట్టిగా సో ఫుల్ సౌండ్ పెట్టి ఇండస్ట్రీలో సైరన్ వచ్చింది దానికన్నా హై హై పిచ్ అది 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 అంటే అంత పిచ్ సౌండ్ తప్ప వాళ్ళు వినపడదు వినపడదు సో ఆ సౌండ్ వినిపించినప్పుడు దే స్టాప్ అండ్ కమ్ అవుట్ అది ట్రిక్స్ ఆఫ్ ద ట్రేడ్ అది కనిపెట్ట సేమ్ థింగ్ వీ యూజ్ గ్రేట్ సార్ గ్రేట్ ఐ థింక్ పీపుల్ విల్ ఫాలో ఆఫ్టర్ వాచింగ్ దిస్ ఎందుకంటే నేను నేను ఒక నేను ఒకటే ఫిల్మ్ పనిచేశాను కేడి అనే ఫిల్మ్ రెస్టెంట్ డైరెక్టర్గా అప్పుడు నేను గమనించింది ఏంటంటే జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ వాళ్ళు వేరే ప్రపంచంలో ఉంటారు నేను జూనియర్ ఆర్టిస్ట్గా వచ్చి క్రౌడ్లో కూర్చొని స్వెటర్ అల్లుకునే వాళ్ళని చూసాను నిజం సార్ స్వెటర్ అనుకుని షార్ట్ అప్పుడు బ్యాగ్లో పెట్టి బ్యాగ్ వేసుకుని నిలబడుతున్నారు బట్ వెరీ నైస్ ఇంత మల్టీ టాస్కింగ్ అంటే అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్కి ఏమాత్రం కామన్ సెన్స్ ఉంటే నువ్వు బ్యాగ్లో పెట్టుకోదు అదే పని చెయ్యి ఎందుకంటే ద జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ ఇన్ ఆర్ ఫిల్మ్స్ ఆర్ వి హ్యావ్ టు అగ్రీ వెరీ లో స్టాండర్డ్ ఇట్స్ నాట్ దట్ దే వాళ్ళు లో స్టాండర్డ్ కాదు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయక మనం మనం చెప్పలేకపోతున్నాం వాళ్ళకి ఎలా చేయాలి ఎలా చేయండి ఎలా చేయండి అని చెప్పలేకపోతున్నాం మలయాళం ఫిలిమ్స్ లో ఏం చేస్తున్నారు సందీప్ అసలు ఎనీ బ్యాక్గ్రౌండ్ యాక్టర్ పర్ఫెక్ట్ అసలు అది చూసి చాలా సిగ్గేస్తారు అసలు మనం ఎందుకు చేయలేకపోతున్నాం ఏమంటే ఏం చెప్తారంటే అక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ డైరెక్టర్ వేరు ఉంటారు అని చెప్తా అదంతా కాదు అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీళ్ళు కోఆర్డినేటర్ గురించి మారాలి సార్ నేను నాకు కూడా అది ఎప్పుడు అనిపించేది సార్ కొందరు బ్యాక
హోటల్ తెప్పించుకుని సెలెక్ట్ చేసి వాళ్ళకి వైట్ అండ్ వైట్ కాస్ట్యూమ్ ఇచ్చినాయి ఎందుకంటే వాళ్ళని చూడగానే నేను ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు ఆడియన్ లానే ఫీల్ అవుతుంది సార్ అనుకుంటా మనం మామూలుగా ఆడియన్స్ ఉన్నప్పుడు డైరెక్టర్ కామోని చూస్తున్నాం కదా చూసి వీడిని ఆ సినిమాలు చూసామంటే అయిపోయింది చచ్చిపోయింది సీన్ అని సో మీరు అన్నది కరెక్ట్ సార్ అది జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ క్రియేట్ చేయాలి మామూలుగా నాకు అనిపించింది ఏంటంటే ఢిల్లీలో బాంబేలో కొంచెం బెటర్ సార్ ఎట్లా అంటే వీళ్ళు పోయి మాట్లాడతారు పీపుల్ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ యాక్టింగ్ ఇట్స్ అ డీసెంట్ జాబ్ విల్ గెట్ ఎ డీసెంట్ పే వెన్ ఎవర్ యూఆర్ ఫ్రీ యూ లెటర్స్ నో ఇది నెంబర్ మంచిగా చదువుకున్న వాళ్ళు జస్ట్ ఊరికే చూద్దాం సెట్ ఎట్లుంటుంది అనేవాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు అండ్ వాళ్ళు ఏంటంటే వన్ ఇయర్ చూసేసి ఇంకా చాలా అనుకునే వాళ్ళు సో దే విల్ బీ న్యూ ఫేజెస్ వస్తుంటాయి అండ్ వీళ్ళకు కూడా జీలు ఉండాలి తీసుకురావడానికి లేకపోతే వాళ్ళను వీళ్ళు ఏమైనా తీసుకొచ్చేస్తే వాళ్ళకు కూడా ఒక టైప్ లో కూర్చొని ఉంటారు సార్ వాళ్ళు ఎన్ని చూసామేమంటారు అండ్ రెడీ అనగానే ఒకే లాగా నుంచి అని అందరూ ఒకే పేస్ లో ఒకే స్పీడ్ లో ఒకే రకంగా ఒకే ఎక్స్ప్రెషన్ తో నడుచుకుని వెళ్ళిపోతా ఉంటారు అసలు చాలా కోపం వస్తుంది అసలు అది చాలా కేటిక్ జాబ్ సార్ అది ముందే అనిపిస్తుంది తక్కువ ముందు పెట్టుకోవడం బెటర్ అని నేను దీనికి ఏం చేసామంటే మాకు అదే సమ్ బిఎఫ్ఐ బ్రిటిష్ ఫిల్మ్స్ ఆఫ్ ఇండియా సంథింగ్ అని అట్లా డాక్యుమెంటరీస్ ఉన్నాయి నైన్టీన్ థర్టీస్లోను ఫార్టీస్లోను నైన్టీన్ ట్వంటీస్లోను వాళ్ళు కవర్ చేసిన ఇండియా ఫుటేజ్ ఫుటేజ్ ఉంది సో వీ వి గాట్ ఇట్ సమ్ అబౌట్ అవన్నీ ఫిఫ్టీన్ ఫ్రెండ్స్లో ఉంటాయి బట్ ఆ ఫుటేజ్ చూసి వీ సా వాట్ వాజ్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ లైక్ వాట్ వెర్ ద కాస్ట్యూమ్స్ దట్ దే వెర్ వెరీ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ వెర్ స్కిన్ని మోస్ట్ ఆఫ్ దీపుల్ వెర్ స్కిన్ని everybody is working probably yeah working yeah. and uh, either uh, bare, bare chested or yeah. either dresses no skinny with huge turbans yeah. so naaku junior artist lo ante mundu asla love ga unna vanni theeseyandi ana adu pedda job adu sanna ga undali idu undali ani cheppi matha western direction kuche betti meer note cheskondi andulo vallu em chestunnaru coverage of kolkata స్క్వేర్ కవరేజ్ అని ఏదో చిన్న కెమెరా ప్యాన్ అవుద్ది చూడండి అందులో రకరకాలు ఏం చేస్తున్నారంటే ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ బిజీ రోడ్ లో మధ్యలో కూర్చొని పురి మ్యాక్ ఆడుకుంటున్నారు కొంతమంది అసలు మనం అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ చెప్తే పురి మ్యాక్ సెటప్ పెట్టుకుని ఆడుకోండి అని బెటర్ కదా అసలు బికాస్ వీ హ్యావ్ ఎ రిఫరెన్స్ అలా చేయడం చేయాలి పర్టికులర్ గా అందులో నుంచి తీసి వాళ్ళకి నేర్పించి పెట్టాం ఇందులో బాగుంటది యుల్ యుల్ ఫీల్ రైట్ ఇన్ దట్ ఢిల్లీ ఆ ఓల్డ్ నైన్టీన్ ట్వంటీస్ ఢిల్లీలోకి ఈదర్ ద background uh, artist yeah. sir production design chapakkaledu yeah. uh, now we are very good at it yeah. the set work and everything natural ga cheyadam because of this background uh, artists and also their costumes the color palettes uh, used anta kuda 1920 delhi is local laga transport chestadi okay great sir actually we will see i think authentic delhi ga anipistundi ayithe but but that siren idea is a crazy idea adi andarki ee interview tho andar chusestaru adi ante under necessity of the mother of invention akkad janan ka clear cheyalante edo tie raavali so sir usually uh, how many days of shooting sir 300 plus 